mtunzi bahati bakari simulizi ni kifimbo cheza kifimbo cheza asubuhi na mapema mkoa ni Tanga Rushoto stand ya mabasi alikuwa kijana Joseph Kipengo mwenye umri wa miaka mbili na mama yake mzazi juu ya safari yake ya kuelekea mjini Dar es Salaam tumongea mengi sana mwanangu kafate mafanikio na sio kafate vitu vya kijinga baba na mama yako utawakuta huko waheshimu wakubwa kwa wadogo na kutegemea mwanangu alikuwa akiongea mama kwa uchungu huko machozi ya kiblenga Joseph akamwaidi mama yake kila alomwaidi atalitekeleza asiwe na wasiwasi hata kidogo akaingia kwenye basi akimtiza mama yake alikuwa anamwaga mara saba saba Jijini Dar es Salaam kulikuwa na mtiti kwenye nyumba ya bwana mkubwa Hans na mkewe. Mke wangu, nimekwambia tatizo nitalishughulikia. Tumeongea ndani bado unanifuata sebleni. Swala hilo lolo. Nimechoka kuzalilika. Sioonekani wa maana kwenye familia yenu. Miaka 18 kwenye ndoa sina mtoto na wewe ukirudi umechoka. Ukisimama dakika tatu shamaliza shughuli. Mtoto atapatikana vipi? Yalikuwa maneno ya, ki, ya kijeli. Yalikuwa ni kama maneno ya kejeri. Hansi alimtandika mkewe kofi lilompeka baa kwenye sofa. Na kuchukua viatu vyake akaenda kuvalia nje. Na kuondoka kwenye mizunguko yake ya kila siku. Akamwacha mkewe huku nyuma analia kama mtoto mdogo. Hansi alikuwa na maduka matatu ya vyakula. Hivyo ifikapo asubuhi anatoka kwake na kuelekea Manzese. Kwake ni Sinza. Kuelekea Manzese lilipo duka la kwanza, akitoka hapo atalekea tandika lilipo la pili na safari yake ukomea Mbagala Mission kwenye duka lake la mwisho kubwa kuliko hayo mengine akiwa ofisini alikosa amani kabisa ndani ya moyo wake akimfikiria mkewe na anampenda sana ila tatizo lipo kwake atafanyaje kuliondoa maana waganga wa Insta Facebook wamechukua hela zake tu bila mafanikio yote lilimuumiza sana ili swala la kushindwa kuhimili tendo la ndoa wakati upo kwenye msongo wa mawazo simu yake kae naita alivyotizama kwenye kio Aliona mpigaji ni mama Joseph. Alitoa tabasamu la kichovu, akaipokea ile simu. Dada, za asubuhi. Salama, ujambo. Ilisikia sauti ya mama Joseph kwenye simu. Si jambo shikamu. Marhaba, Joseph uko njiani anakuja. Da, nilisahau kama leo ndo anakuja. Saa saba nitaelekea mbezi kumpokea. Asante kwa kunikumbusha. Aliongea Hansi na dada yake na simu ikakatwa. Hansi akawa anapiga hesabu zake baada ya kuletwa daftari. Masaa alisoka kwa kasi sana mpaka inafika saa tisa. Hansi alikuwa anaingia nyumbani kwake akiwa na begi la Joseph mgongoni. Alimkuta mkewe kafura kwa hasira yuko zake sebleni pale. Alimsalimia kuitikia ta Joseph alipomwamkia shangazi yake ya kuitikia. Hansi akampeleka Joseph mpaka chumba cha wageni. Na kurudi kuomba mkewe aingie ndani na mkewe akakubali walifika chumbani Hansi alimomba msamaha kwa kilichotokea wakasameana jambo likawa na unafuo kidogo kelele ya mke ilikuwa pale pale kwenye tendo siku zikakatika Joseph Kipingo akiwa na shangazi yake hakuwa na maelewano mazuri kabisa yani mpaka unakatika mwezi lakini Joseph wa kuchoka kujipendekeza kwa kila kazi lakini haikuwa sababu ya kupendwa Siku moja Jumapili mjomba Hansi alitoka na mkewe kwenda kunywa. Wakarudi sana ni usiku na kugonga mlango kwa fujo. Joseph alitoka na kuwafungulia. Walitoka wawili, wamerudi watatu. Shangazi, mjomba, Hansi pamoja na mdogo wake. Shangazi alikuwa mzuri si haba na vazi lake ni kiguo kifupi hivi. Miguu yake imejaza vizuri kama wale mabintu ya kisukuma kwa mwanaume lijari. Lazima mishipa ikusimame na kichoguo cha nyuma sasa cha kuvutia mashaallah walifika na kuketi sebleni wote baada ya kufungua Joseph akawa anarudi zake chumbani shangazi akamuita leo chumbani anakuja kulala epi wewe lala sebleni lakini mke wangu nilikwambia shemeji anasoma nywe mbili aondoke paka saa hizi tunakuja huku hmm? tunakuja kumsumbua mtu aje kuliwa na mbu kweli wewe leo tumefurahi usitaki kuniozi oyo kwa juu mwaka sita mwaka mwisho sio wanafunzi 
na huyo kwa kakulua ta la Seblen Fusu alifoka shangazi kwa sauti yake ya kilevi mjomba msigombane mimi nitalala ngoja nikachukue shuka Joseph aliingilia maongezi na kuanza kuelekea chumba ni kuchukua shuka We Jose ebu njo alifoka mjomba kabla sijaelekea alinyanyuka mdogo wake shangazi akiwa na nyumba akasogea nilipo na kuniangalia usoni Sikilizeni huyu mwenyewe mtoto mdogo tu hata ndevu kiangalia mimi shangazi yake aweze hata kunizuru kwa msigombane tutaenda kulala wote alifunga mjadala mdogo wake na shangazi na kunishika mkono tukielekea chumbani kama umeamua malikia wangu haina ha, shida ila angalia akipelekezwa na bale zake ni amsha hata kama usiku alifoka shangazi lakini mke wangu kelele na wewe twende tukalale wakaburuzana Hans na mkewe kuelekea chumbani walipofika chumbani Joseph na Epi Joseph akamwambia Epi alale kitandani yeye tayala chini we mtoto hebu panda kwa nini uliwe na mbo alifoka hepi na Joseph ili mbidi afuate maelezo Epi akavua kile kigauni kifupi akabaki na taiti tu akayaacha mazoea yake madogo yaliyosimama akazidi kuvutia akapanda kitandani na kumkumbatia Joseph kwa nyuma kwa vile Joseph alikuwa hajavaa shati kutokana na joto la daa zilichuchu zilivyomgusa mgongoni mwili ulikuwa ukivibrate kama kapigwa na shoti ya umeme Uume ukasimama na kutunisha bukta aliyoiva. Akaanza kuitoa mikono ya hepi. Hepi naye alizidi kumkumbatia. Yusuf akaona usinitanie, akajigeuza, wakawa naangaliana. Kilichotokea pale, wanakijua wenyewe. Asubuhi ya saa mbili mjomba Ansi aliamka, akaoga na kujiandaa kuelekea kazini. Ile anatoka Sebleni akutana na Joseph Kala kwenye kiti Sebleni akasogea na kumtikisa. Akaambia Josefu vipi? Ulilala hapa. Akaambia amna nimeamka asubuhi sana. Sui niambia London anipeleka veta. Kuniandikisha. Ndio nilikuwa nakusubiri. Aliongea Joseph kwa sauti ya uchovu uchovu tu. Akaambia natamani nizione hizo jitihada mpaka kwenye masomo. Nitafurahi sana. Haya tuondoke. Aliongea mjomba Ansi akiwa mwingi wa tabasamu. Safari ilianza ma, ilianzia manzese baada ya kupiga hesabu akaelekea Tandika ndo safari ya kuitafuta cha ngombe kwenye chuo cha vita ikaanza. Nyumbani shangazi aliamka saa tano. akiwa Sebleni anajinyoosha alisikia mtu ana kohoa kohoa chumbani. Chumbani kwa Joseph. Akawa anajiuliza atakuwa atakuwa nani. Ilibidi aelekee na kufungua mlango. Alistaja baada ya kumkuta mdogo wake Epi akiwa kwenye usingizi mzito. Akasogea na kumtikisa. We hepi wewe? Mm, dada, shikamu alitikia kiuchovu Unataka kunitafutia maneno mdogo wangu eh kama ulijua pombe uziwezi kwa nini umye mpaka asubuhi ushinde kwenda chuo Alalama dada muda huo hepi alijivuta kegemea kiwambazani huko akiweka makini shuka lake lisimdondoke Nisame dada kama ajali tu msio kama pombe zimenishinda shauri yako mi naenda utajua utajua na shimeji yako akirudi akukute Aliongea shangazi na kutoka mle chumbani. Hepi alijiburuza taratibu na kulala tena. Inaonekana alichokipata jana kinaitwa mwana ukome. Mm. Mishale ya saa nane Joseph alikuwa anarudi akiwa mwenyewe na mfuko uliokuwa na matunda. Ili anafungua mlango tu alimkuta shangazi na Hepi wakiwa Sebleni wanaangalia TV. Alifika na kuwasalimia, alimwamkia shangazi aliitikia akimtizama kizarau na kumrudia hepi. Hepi kiumri ni mkubwa kwa Joseph, ni wajibu wake kuitikia. Akawa anajivuruvugiza kivuruvugiza tu. Joseph akaelekea jikoni wakati anarudi shangazi akamuita. Wembwa. Jana akili za pombe aliongea shangazi na kuweka kituo. Moyo wa Joseph ukadunda na kuisi hepi atakuwa kamwadisia dada yake. Narudia zile akili za pombe. Leo mdogo wangu analala. Kwa hiyo 
Sebuleni hapa ndio utalala. Aliendelea kuongea shangazi Joseph akashusha pumzi na kugundua kwamba shangazi anaongea kwa roho mbaya yake. Lakini dada alitaka kuongea hepi akakatishwa dada yake. Kimya, huwezi ukalala kwa tabu joto lolote hili kwa sababu ya mbwa mmoja tu unatakiwa ujachie mdogo wangu. Dada inatosha sasa. Kila neno mbwa, kila neno mbwa ungeitwa ungefurahi mkaka watu mzuri tu mstaarabu na muita majina ya wanyama. Kama shida mimi naondoka tena sasa hivi. Epi alimfokea dada yake na kunyanyuka kuelekea chumbani. Akachukua kibegi chake na kuondoka. Ajabu kwa shangazi kufokiwa na mdogo wake kisa mgeni aliyemuona usiku mmoja tu. Na mchana huo alimstaajabisha, akajikuta anakosa pozi la kumsimamisha. Joseph akaongea kitu, akaingia chumbani kwake. Ama kweli uchao yupo? Mm. <laughs> shangazi akili yake kagota kwenye uchawi. Saa mbili usiku Epi alikuwa na shoga yake kipenzi Fahima. Wanakula chipsi na kuku kila mmoja na kipaseli chake. Fahima akavunja ukimya. Shoga. Leo kwa mara ya kwanza ndio nakuona umemkatelea bwana wako kwenda kulala naye. A mwenye sina shoga yangu. Mm. Epi ndio mjua mimi. Anatumika saa kumi, saa mbili anaenda kutumika tena. Hata asipokuwa na hamu. Maana somo la sanaa unaongoza wewe kujiliza tu hata kama mwanaume anakibamia <laughs> aliongea Fahima na kujichekesha mama koma kwanza hapo hapo kwenye kibamia nipe mchambo shosti mpaka kukataa kwenda kwa kibosile kinachokutoa mm, kilala ukiamka laki laki mbili eh leo wewe kuzikataa eh urizike leo tule chipsi bila vi, vi, bia bia vili vitatu Aliongea Fahma akiwa anajiweka vizuri akiwa na shauku ya kujua yaliyomo. Shosti, kifo cha mende. Akifa kuku ndo utajua ujui. Kwenye mapenzi endelea kupu yanga tu. He? <laughs> Nipe michambo Shosti, sio mafumbo. Akajichekesha hepi, akanyanyua vidole vyake viwili juu. Shosti, sijui ni seme nini. Sijui ni seme nini yule kijana sio ni mchawi au ni jini vibamia na vidharau mimi kila siku ila <laughs> we acha tu unanikatisha utaa bwana mara kibamia mara uchawi mara kifo cha mende kafa mara kuku nashindwa kuelewa mamangu ushaweko kufikishwa kileleni ukatoa maji kama dawasko basi jana hiyo najua unaanaga kwenye video za porno tu jamani epi mm, unantia mpaka hamu Niambie basi hicho chokutana nacho jamani. Hmm? Faima alikuwa na hamu ya kujua hiyo story kuliko maelezo. Najua hata wewe una hamu kweli kweli ya kujua nini kiliendelea au kilitokea. Hii ni simulizi mix 0677062012. Ndio nambari ambayo unaweza kuwasiliana na simulizi mix. Simulizi hii ni marufuku kusikiliza kwa wenye umri chini ya miaka 18. Kama unajiona una miaka yako chini ya 18, basi unaweza kuscroll hapo ukaingia kwenye simulizi nyingine ambayo inaendana na umri wako. Ni sauti yangu Leila Timboya ikikuletea simulizi hii ama chombezo hii hakika utaburudika na kuelimika. Ilikuwa hivi. Akaanza kumhadisia kwenda ba na kurudi hadi kufikia kitandani ule wakati Joseph alivogeuka na kuangaliana naye. Baada ya kugeuka Joseph alinipelekea mdomo. Nikaukataa mara mbili. Mara ya tatu nikaona isiwe tabu. Ngoja nimpe ila siwezi kufanya naye chochote kwa vile ni mdogo kwangu. Nilikutana na ulimi uliosisimua mwili wangu shosti. Kama unavyojua utamwa pombe na lete ndo lenyewe. <laughs> Nilijikuta na jililia na kugugumia kwa utamu. Joseph akaupeleka mkono kwenye maziwa. Alikuwa anachezea chuchu na mikono yake miteke. Kama chuchu zinapitishwa na nyoya la kuku. Alitoa mdomo kinywani na kushusha kwenye maziwa. Yaani zile chuchu zilikuwa zinamunyunywa kiufundi wa hali ya juu. Kweli tanga raha jamani. <laughs> Muzako tayari alianza kuhitaji mwenyewe muda huo huo. Joseph alikuwa akichezea kiuno kilichokuwa na shanga moja alikuwa akizungusha moja moja huko akibinya kiuchochoro cha mgongoni kwenda ikweta. Jamani, 
niliomba haki yangu niliomba kuchapwa na ile fimbo ya dimu mwenzako nilikuwa na uhitaji wa haraka lakini nilikuwa tofauti na wanaume wote niliokutana nao mpaka nikajikuta natamani kushusha mkono nijipelekee lakini akanikataza akaniambia nishike mtarembo wake akaushusha ulimi kwenye kitovu na kupiga busu mgandio hali iliyokuwa ikinteteresha kule kweli safari yake ikagomea kwenye kei alianza kuchezea alianza kumchezea ule mlinzi pale na kuambia na ulimi wake kama unavyojua msisimko nilikamata kichwa chake kama nikiingize chote akaanza kunipitisha ulimi kwa kasi ya dakika kadhaa hivi ili anautoa ni maji kama bomba limetoboka mm. nikajikuta tunamwambia jamani nimechoka akaniambia naomba wakati tunalala na mimi niingize ili nikojoe tulale alinisogelea karibu ya masikio na kuniambia kauli hiyo ili nichanganye sio ile kaka nimchawi nikajikuta tunapatwa na hisia alimalizia kunivua tight na chupi alionishusha mpaka magotini nikawa kama nilivyozaliwa akapanda juu na kunyanyua miguu akaibana na kujiweka kwenye bega moja akaanza kuingiza jamani kutekenya sio kutekenya yani huo tamu kirude kama kinapipikifua hivi kila kikiingia muda kinatoka unatamani kiingie tena yani ya kichosi shosti nikaona anapampo kwa spidi nikajua anakaribia kujiliza na kujiliza wapi kukojoa hakojoi akaninyanyua kiuno kwenda juu pamebaki kitandani <laughs> huku chini sasa ndo nilikuwa shughuli ninayo nilijikuta nikilia kweli kweli ili anafika tu akapiga ukelele wa raha na mimi nikajikuta nashindwa kuvumilia napiga kelele kwa raha nikakojoa tena yani wewe acha tu kwa vile cheo ndani akaelekea kuoga na mimi nikaenda kuoga baada ya kutoka huwezi amini natoka chooni pombe zote zimekata nikafika kitandani nikijipa imani yawezi kuendelea kwa muda aliotumia hawezi kicho baki ni kulala ile nafika tu nikimpa sifa zake dakika hata 10 hazijafika anahitaji tena unaambiwa mpaka inafika saa 12 asubuhi ndio nalala sina hisia kabisa na kuamka saa saba. ndio maana sijaja chuo hepi alimaliza kumwadisia Fahima alikuwa akimeza mate kama kam kama nyoe mbebichi vile na chumvi ya pilipili kama wewe msikilizaji unavonisikiliza kwa makini hapo mpaka mm, nimeloa mm, vingine vimepatikanaje sasa mbona kama story umeibakisha mzangu wewe tena nikupe mkana mzima na kuambia sina hamu <laughs> anatango lakini cha kawaida tunakwambia nimejaliwa shimo la kumeza chatu lakini kaingia kobra limeja Aliongea hapi na kuongoa kicheko tena cheko la nguvu akagongesha na Faima. Wakagongesha viganja vyao pale. Natamani nimjue. He, bibi koma. Epi alibadilika dakika zile zile na kumfanya Faima acheke na kuamini kweli shosti yake kapatikana. Wakiwa kitandani, mjomba Hansi na Shangazi, Shangazi alikuwa anahitaji haki yake, mjomba anadai amechoka. Ama kweli walipewa hela wengi wao hawana nguvu za kiume na alipewa nguvu za kiume wengi wao hawana hela. Shangazi alisikika akigeuza upande wa pili ili anataka kulala mjomba akaanza kumshikashika na kumgeuza kipanda juu. Hakuchukua hata dakika tano, akawa kashafika safari yake. Akaelekea kuoga kati anarudi Shangazi alikuwa anamtolea macho. Mke wangu, shida ne? Aliuliza mjomba Hansi akiwa kapanda kitandani. Shida uione, ndio tayari hapo mpaka baada ya siku tatu mpaka tano jamani alalama shangazi kwa sauti. Muda huo Joseph alikuwa anakatisha chumbani kwa mjomba kuelekea jikoni. Alisikia ule mzozo uliokuwa unaendelea kati ya mjomba na Hansi, mjomba Hansi na shangazi. Akatikisa kichwa kuelekea jikoni na kupeleka vyombo. Na kurudi akaelekea chumbani kwake kwenda kulala maana muda ulikuwa sio rafiki. Inasoma saa tano usiku. Asubuhi siku hiyo aliyofuatia hepi akiwa chuo na shosti yake Story ni kumhusu Joseph tu mpaka akamtia Ham Faima ya kutaka kumuona huyo Joseph mwenyewe mwenye sifa zake yukoje 
Baada ya kutoka chuo walienda ghetto kwa Faima walipofika saa moja safari ya kuelekea kwa shangazi ilianza. Hawakuchukua muda mrefu kutoka Mwenge kwenda Sinza kwa bodaboda. Walifika na kupokelewa na shangazi akiwa mwingi wa tabasamu baada ya kumuona mdogo wake. Eh, umeniamulia mdogo wangu. Umenijia na mgeni. Shangazi alimkaribisha kwa maneno hayo, Happy na Faima. Waliketi na kumpa heshima yake. Oh, tulikuwa tunapita hapa. Tukaona sio vibaya kuja kukujulia hali. Nashukuru Faima sija kuona muda kweli. Nipo dada, sema bize tuna masomo. Alijibu Faima huku akicheka cheka. Mpaka nikataka nimuulize hapi rafiki yako. Toka mko watoto, mmeshatengana? Ah. <laughs> Mimi huyu kama ni ndoa yani hapa ni ya Kikristo mpaka kifo kitutenganishe. Aldakia epi na kufanya wangue kicheko. Wakawa wanapiga stories za hapa na pale. Dakika zile zile akaingia Joseph na kuwasalimia. Akapeleka kiroba cha unga jikoni na kuelekea chumbani kwake. Hepi alishinda kujizuia. Akanyanyuka na kuelekea chumbani. Sijaelewa. Tulia dada utaelewa. Ni mwenye sielewi. Faima alimkatisha shangazi. Joseph alifika chumbani wakati anavua shati alishtuka mikono laini ikitokea nyuma na kulibana tumbo lake akataka kuitoa hebi akabana mikono na kusogeza mdomo wake sikioni mwa Joseph Je nimekumisi mwanzako nateseka ujue shanga mm -mm. lakini nini Alijikuta na gugumizi kidogo, nyepe kidogo. Aliongea hepi kwa sauti ya mideko, hali iliyompelekea kijasho cha mbamba kimtoke Joseph. Alijigeuza kinguvu na kumkuta huso kwa uso na epi. Alimpelekea mdomo na Joseph wakaupokea mzima mzima, wakaanza kubadilishana mate huku visauti vya kugulia vikianza chini chini. Wepi, ilisikika sauti ya kike baada ya kufungua mlango wa chumbani kwa Joseph. Una akili kweli wewe? Likaja swali nyingine lililopelekea Joseph na Epi waachiane na waangalie mlangoni ni nani aliyekuja. Waligeuka na kusisha pumzi zao baada ya kukuta ni Faima. Faima alifika mpaka pale na kumshika Epi mkono. Una akili wewe? Hebu jiongeze. Usiongozwe na hisia. Hm? Dada yuko Sebleni anataka kufanya nini? Alifoka Faima na kuondoka na Epi mpaka Sebleni. Ulikuwa na fani kwa chumbani? Ilikuwa swali la shangazi baada ya kufika tu epi. Tena akiwa kashikwa mkono na Faima. Mm, ah, mm, alijikuta tu akimunguna maneno. Sitaki sitaki kabisa kuamini hili jamani. Yaani a ah, ah, hapana epi. Dada, usifike mbali. Mimi kuna kitu muhimu nikisahau ujuzi. Na sio heshima kukuagiza ukanichukulie. Eti heshima. Ndio kae muda wote huo ndani. Afu kuna yule mbwa. Dada, jifunze heshima. Tangu umeanza kunijua umeshaona ninacho mbovu. Huyo Joseph anaanza kutembea na mimi. Eh? Mimi class 7. Mimi mtu wa chuo. Oh god, umejua kunidharau. Alifoka epi na kuputa mkono wake kwa Faima, akataka kuondoka. Shangazi akanyanyuka na kumzuia mlangoni. Sikuwa na maanisha mama yangu. Ilibidi anti awe mpole tu. Ila ulikuwa una Meenesha, sindio, uwezi kunifikiria vibaya kwa mshamba mimi. Eh? Mtu katoka mkwani ni mvulie nguo mimi, si nitakuwa chizi. Aliendelea kulalama hepi kwa kujua na jitetea. Kumbo pando wa Joseph ilikuwa ni maumifu mpaka chozi likamtoka kwa uchungu kulichumbani. Kama shida kwako nitakuwa siji. Alimalizia hepi na kumsogeza dada yake mnangoni, akaondoka. Faima akamfata shoga yake na kumwaidi shangazi hepi atakuwa sawa. Walifika hepi na Faima. Wakiwa kimya tu hakuna alimongeesha mwanzake. Faima akafungua mlango akaingia ghetto. Faima akafikia kwenye kiti epi akakaa kitandani. Hivi epi unadhani uko sawa? Wewe unaona vizuri kumuita mtoto wa mwanamke mwenzio mbwa? Hata kama jiendeshe sio mapenzi ya kudrive. Eh? Mapenzi na kudrive craze kama hivyo. Huogopi? Ah, atajua mwenyewe. Akichukia achukie. Miki hicho ni uma ni ni Jose Nini kinachokuumiza? Wakati namjibu dada, nikajikuta nalopoka. Asili yangu ya dharau. Sijui Joseph atakuwa kasikia, najuta mimi. Alisema huku machozi yakianza kumtoka. 
kweli penzi la siku moja linamliza mtoto wa mjini? <laughs> Shika mo mapenzi. Makubwa ila usilie mpenzi. Kwa kusikia kasikia, ila anaonekana kijana mstaarabu anaweza kudharau na kusamee pia. Alikuwa akimpa moyo shoga yake, akanyanyuka kwenye kiti, akamfuata kitanda na kumkumbatia. Ila kichwa cha Faima kilikuwa kikiwaza kama hepi analia kwa ajili ya mwanaume au kula jambo lingine. Haiwezekani, lazima nijue kimlizacho. Mwanaume hana hela, hana elimu, elimu yake ya darasa saba. A, lazima nifanye mpango wa kufanya mapenzi naye. Akili ya Faima ilikuwa kwa Joseph sasa. Hapa wadada tunapata funzo eh kuhadisia marafiki zetu habari za wanaume zetu. Eh mtu anakula chakula ashibi alafu anakula chakula unashiba unamhadisia. Ha? Kwa nani asitaka kushiba hata kama ni mimi. Unajua Joseph ni wa kipekee sana. Wanaume baki wachache wanaojimudu. Wengi mzigo maji. Alikuwa akiongea kwa uchungu kwa machozi yakimtirika. Faima ndo alizidi kupatwa na hamu ya kutaka kukutana na Joseph kimwili. Wakiwa chumbani mjomba Hansi na Shangazi baada ya kumaliza tendo alikuwa akiangaliana. Shangazi akanyanyuka na kuelekea Sebleni. Unaenda wapi? Sushia maliza. Naelekea Sebleni kutazama, kutazama Sills. Lakini mke wangu, lakini nini? Nishakwambia amani ni huyo mbu atoke muda ni kwangu aame. Haiwezekani aningombanisha na mdogo wangu, atujawea hata siku moja kugombana. Yeye ana usikaje kwenye hilo? Hmm? Kwa story unipa ni juu yako na mdogo wako? Nimemaliza. Shangazi akafunga mlango na kutoka Sebleni na kanga moja bila kitu ndani. Wakati anafika Sebleni akawa anasikia sauti ambazo azielewe kwenye chumba cha Joseph. Kwa vile muda ulikuwa sio rafiki maana saa saba usiku ilibidi anyate na kujisogeza karibu na mlango kidogo akagusa kitasa kikaitikia maana mlango ulikuwa hujafungwa. Akachungulia. Joseph hakuwa kitandani. Sauti zilisikika chooni, zilisikika chooni. Ilibidi asogee taratibu na mlango wa chooni. Kwa vile ulikuwa uko wazi, akachungulia kwa kusita sita. Akamwona Joseph akiangalia upande wa choo, akijichua, yani anapiga punyeto. Na muda anafika, ndio ipo kwenye hatua za mwisho, alikuwa akilalama kwa utamu. Akarudi akaifata ndoo na kukaa. Shangazi alikuwa makini kumchungulia. Alikuwa kila chabu kiufundi. Joseph alijifuta na taulo, akachukua sabuni tena na kuipakaza mikono yake dakika tano nyingi mashine kasimama. Shangazi akajikuta na meza mate kwa uchu. Joseph akaanza kujichua. Alikuwa anasindikiza na sauti yake ya kujipa rapsha rapsha. Shangazi miguu ilikuwa ikigongana akaanza kujisikuloa kuloa nafsi ikatamani aingie roho na sita. Akajikuta miguu inakosa nguvu akadondoka chini. Joseph alishtuka kusikia mshindo wa kitu mlangoni. Alivuta taulo na kutoka haraka. Lakini akaambulia patupu. Akacheka baada ya kufungua mlango. Akaelekea Sebleni. Akakuta mlango uko wazi. Kumbe alikuwa sijaubana. Ah, nilishtuka nikajua wachawi. Alijiongelesha na rudi zake chooni kuoga. Akarudi kulala hamu yote ilimwisha. Shangazi ndo lilikuwa balaa kwake. Alimkuta mjombansi anakoroma. Hana habari. Akaanza kumchezea ikulu. Akaona itoshi akaanza kumnyonya mjomba akashtuka na ku Mnyanyua akamlaza kwenye mto. Akaambia niache mke wangu nimechoka. Aliongea mjomba Hans kiuchovu kweli kweli na kugeuka upande wa pili kulala. Shangazi akawa anajisonya sonya tu muda aliotumia hata mashine ikoonyesha dalili ya kusimama. Akaanza kumfikiria Hans kijana hodari aliyemwona kwenye orijali wake kwenye sabuni. Akitafuta cha pili, je kwenye kinena? Yalikuwa maswali yaliyomtesa sana shangazi mpaka usingizi ulimpitia haijulikani kalala saa ngapi asubuhi na mapema Joseph aliamka na kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani akielekea chuo veta muda saa saba mchana wakati anatoka getini akutana na tabasamu tabasamu mtoto mzuri akiwa na gauni kifupi kilichobano na kilicho bano yake manene na mazuri yasiokera kutazama aligeuka nyuma na kuangalia kama kuna mtu anamwangalia akagundua hamna mtu itakuwa yeye tu wakati anageuka mbele kumwangalia yule mwanamke akamuona anamwesha ishara ya kumuita likapita fundo la mato la mate na kuanza kuburuza miguu taratibu kuelekea kule alipo yule mwanamke mambo jose alipokelewa tabasamu poa umenishangaza kunita jina langu 
Ah, uh, nimekuja na gari lile uba. Lina ningoja. Tuongozane kupe lift. Aliongea yule mwanamke akijichekesha. Hapana, nashukuru. Kwanza nani? Mbona unaonyesha unanijua alafu sina ninachokijua kuhusu wewe? Alikuwa mwenye mshangao bwana mdogo. Okay fine. Naitwa Faima. Ni rafiki yake na Happy. Ndio jana niliingia chumba nikawa wakati shota mwenu. Aliongea Faima akionyesha tabasamu lile lile lenye jinsia ya kike. Kuna matabasamu mengine unapewa na mwanamke hata jinsia hayana. Wala hayavutii. <coughs> Nashukuru kufahamu. Alisema Joseph na kumpa mkono Faima. Na maongezi na wewe tunaweza kwenda kwangu. Aliuliza Faima akimlegezea jicho Joseph. Jicho lilokuwa linampa tabu kutoa majibu. Tukirudi huko nyumbani muda huo shangazi alikuwa jikoni akiandaa ugali na samaki mkubwa. Akaweka kwenye hotspot. Akili yake yote ilikuwa kwa Joseph. Leo akirudi anampa ale. Nampa. Mhm. Mm Nione lojonia jana ni yenyewe au naota. Wakati shangazi anawaza yake huku Joseph alikuwa kwenye gari na Faima. Naomba tupitie kwangu. Nibadili nguo ndio tuelekee kwenu. Lakini dada, naomba usinikatalie je? Mwenge na sinza hakujapishana sana. Faima alimkatisha Joseph. Nataka nikapike nje na nyuma. He? Shangazi yako si yupo. Faima alishangaa. Ndio, lakini akipika nikae chakula. Paka niingie jikoni mwenyewe. Mm, makubwa. Nitakunulia chipsi mda najiandaa wewe unakula. Sasa nitakula sahani tatu. <laughs> Ili jogoro la shamba. Alongea Joseph na kumfanya Faima acheke. Jogoro la shamba, unataka kumaanisha nini? Linaweka kwa wakati. Jamani, sijajuaga kama unaongea hivi. Walipiga stori unadhani wanafahamiana muda mrefu vile. Huku safari ikiwa imepamba moto. Kweli safari yao ilifika nyumbani kwa Faima? Walishuka na kupiga hatua kadhaa safari kakomea mtaa wa pili tokea ilipo barabara. Faima alifungua mlango na kumkaribisha Joseph ndani. Dada hapo naishi na mumeo. Alijikuta anauliza Joseph bila kutegemea. Maana ndani kulikuwa na kila kitu cha muhimu. Kitanda kikubwa, kizuri, flat TV kubwa, yani kulionyesha kweli anakaa mwanamke wa nguvu. Joseph bwana, hebu kaa kwenye kiti hapa. Mbona mimi nakaa mwenyewe? Bado sijapata mume. Aliongea Faima na kumkalisha Joseph kwenye kiti. Mm? Haya, jiandae haraka haraka tuondoke. Aliongea Joseph akiwa anazungusha macho mle ndani. Faima akachukua kanga akatia begani na kuelekea chooni. Akamwacha Joseph anaangalia TV. Akaelekea chooni baada ya dakika kama 20 akarudi na kanga huku zile nguo kaziweka begani. Alikuwa anatembea mwendo fulani vya kiuchokozi. Nyama zake za nyuma laini laini zilikuwa zikitikisika kama zinataka kudondokea matikiti kudondoka matikiti kudondokea ehe akaelekea kwenye dressing table yake pale na kuanza kujipaka lotion Joseph alikuwa akipeleka macho yake kwenye TV anayakuta anarudi kwenye mwili wa bibi Faima alikuwa anamuangalia kwa kijicho cha pembeni na kutabasamu Jose msamani naomba uje kunisaidia kunipaka mafuta mgongoni Alita Faima kwa sauti ya kutokea puani kwele kwele Josi akajifanya anakataa. Ile iko kataa nataka stacki ile. Mwisho wa siku akanyanyuka na kuanza kumpaka mafuta mgongoni. Hasikupita dakika tatu, ile kanga ikafunguka na kukifanya kifua cha Faima kilichobeba maziwa makubwa yaliyo kwenye mtindo kama yanataka kulala mbele hivi. Yamesimama kama fikeo la majani lilivyo. Joseph aliwa kimeza mate mfululizo. Kutoka anataka, kubaki anataka. Faima akamkamata mikono ya Joseph akaiweka kwenye maziwa yake. Joseph akameza funda la mate na kuanza kuyachezea. Huku mikono inatetemeka kama mtu mwenye baridi kali. Upande wa pili, mjomba Hansi alikuwa anachukua mzizi wa Mmasai na kumshukuru sana. Akaondoka na kurudi nyumbani. Ili anafika tu akamkuta mke wake kwenye kanga moja yuko sebleni atazama TV. Ajabu, mlango ulioanza kufunguliwa alikuwa na tabasamu, lakini ilipoingia mume wake tabasamu lote likakata. Mwenye aliamini ndo anaingia Joseph. Mjomba alifika na kuketi kwenye kiti. Mke wangu na matatizo gani? Mbona sio kaidao kurudi mapema hivi? Kuna tatizo. 
Badala ya kujibu swali, naye akauliza swali. Niko sawa, nilikuwa na hamu yako mke wangu. Nikaona nikuwahi kurudi. Sawa, karibu. Akaonyesha akionyesha mwenye furaha kabisa yani. Mjomba alijua tatizo lao lile lile, akamwacha na kuingia chumbani. Akawa nakumbuka maneno ya yule Masai. Hii unatafuna kidogo baada ya dakika tano utafurahia tendo. Kwanza anachelewa kumwaga. Pili nasaidia kurudia tendo zaidi ya mara tatu. Ikampa tabasamu na kuanza kuitafuna ili amridhishe mkewe. Leo baada ya dakika zile akamuita mkewe ndani na alivyoingia shangazi ya kuamini. Mjomba Hansi alikuwa amesimama akiwa kanyoka kama rula. Njoo mke wangu na hamu. Aliongea mjomba na kumshika mke wake akae kitandani. Niache mimi sina ya kuchafuana saa hizi. Alifoka shangazi na kuuputa ule mkono wa mjomba. Mke wangu leo utafurahi. Nimekwambia usinshike. Ah. Unaacha kumulizia Joseph hujamkuta, unanekeza mapenzi. Naelekea saa tisa Jose ajarudi. Njoo kwanza. Nimekwambia usinishike. Aliongea kwa msitizo shangazi na kuchukua kijora akavaa kutoka nje. Yalikuwa makubwa kwa mjomba leo mke wake ana ana raha kwa ajili ya Joseph. Uume nao ulidai tendo. Mishipo ilimsimama mpaka akawa anaisi maumivu. Huku upande wa Joseph alikuwa akichezea chochu za Faima kwa ufundi mkubwa na kumuunya kidogo akawa anamnyonya shingoni na kupanda kwenye sikio ulimi ulikuwa na kazi ya kuchezea masikio na shingo. Faima alikuwa akitoa sauti za raha akakutana na fundi alikuwa akichezea chuchu eh inavyotakiwa sio chuchu azishike kama atafuta channel ya redio mkononi eh unakuta mtu anajizea chuchu kama vile ana anaminya matikiti bwana au mama maana ni maparachichi yaloita yalo hiva hata maparachichi ya menyu ya minyu hivyo Joseph akamalizia kanga kumfungua alijikuta hamu inamzidi baada ya kukutana na rundo la shanga kiononi na huo ndio ugonjwa wake mkubwa Joseph akapiga magoti na kuanza kupitisha ulimi chumvini. Faima alikuwa na ulinzi mkubwa sana pale. Mm? Kwao limpa wepesi mtaalamu kukikunyonya kweli kweli. Mpaka kimesimama dindi ndi. Akanyanyuka na kumuinamisha kwenye dressing table. Akashusha sura yake mpaka kwenye magoti na kuanza kumpachika ogo la jagombe. Ah, je, utaniua? Alikuwa anagugumia kwa utamu yule bibie huku akizungusha kiuno chake kama fenibovu. Mchezo ulitaradadi, Faima miguu ikawa inatetemeka na kujikuta anashuka chini. Joseph ashaelewa, Faima anakaribia kushusha mzigo. Ikabidi anze kukichezea mlinzi wake kwa spidi. Faima alikuwa akiongea kila lugha alimkamata Joseph na kumpatia ulimi. Alianza kuhema kwa tabu na kufika safari yake huko akiongea maneno ambayo hataeleweki lugha. Alinyanyuka na kumalizia kumvua shati na soroali Joseph wakahamia kitandani akamkamata pipe ya Joseph na kuitia mdomoni. Akaanza kuimba nayo baba. Huko akimtekenya tekenya kwenye hivyo tena. Ilikuwa zamu ya Joseph kulalama. Joseph alalama kweli kweli alikuwa anachosha mzigo na kuikamatia vizuri kichwa cha Faima asikitoe kule kilipo. Faima alinyonya wazungu wote pale kaushwa kama hakuna kichotokea. Akanyanyuka na kumkalia Joseph kifuani. Huku mkono wa kulia ukiwa kwenye pipe. Dakika tano nyingi mzee alikuwa kasimama. Rula. Faima akapanda juu. Joseph akaika mikono yake kiunoni na kuanza kuchezea shanga. Sio kuzishika shanga, shanga zina ufundi wake kwenye kuzichezea. Mtanangi ulikuwa kukata na shoka mpaka inafika saa tatu usiku na dakika zake wakawa wanaangaliana kama ugomvi wa majogoo kugombea tetea Baby umeenjoy Hilo lilikuwa ni swali la Faima kwa Joseph Moja la mwisho mpenzi niondoke He we baba toka saa nane mpaka saa hizi nataka kuniua Alishtuka Faima Hamna <laughs> la kutania ngoja nivai niondoke kwaheri Aliongea Joseph na kusimama Eti utani, angalie imesimama. Aliongea Faima na kushika pipe ya Joseph. Shangazi na mjomba alikuwa anagombana dakika zile, anaingia Joseph, aliwasalimia na kutaka kuingia chumbani. Mjomba asi akamwita na kumtaka akae chini. Umetoka wapi sasa hizi? 
nilikuwa kwa rafiki yake ah rafiki yango alitaka kujichanganya Joseph mpumbavu wewe hii nyumba sio ya marimba bako unarudi muda unaojisikia itakushinda mjomba Hansi alikuwa anafoka sila za kunyimwa na mkewe alimwamishia Joseph lakini mjomba kimya alimkata maneno na kumtandika kofi la nguvu pata kushinda hapa hebu nitokee hapa Joseph alinyanyuka machozi akiwa anatiririka akaingia ndani na kufunga mlango Mjomba Hans na shangazi walioingia ndani kulikuwa na na ugomvi mpaka akapelekea mjomba Hans kwa mwondo zake Shangazi alimsubia dakika tano akatoka chumbani na kugonga chumba cha Joseph Joseph alitoka na kibukta mpaka akakutana na sura ya shangazi yake Shangazi akamsukuma kuingia ndani na kufunga mlango Yose, mjomba wako kalala. Una option mbili tu. Ufanye mapenzi au nipige kelele. Mjomba wako amke akufukuze. Shangazi oni aibu kunivulia nguo mimi. Si kama mtoto wako akunizaa. Koma wewe, jibu moja. Sidhani kama hata dakika 15 zimepita mpaka toka mjomba alale. Shangazi, hujawahi kunipenda. Na bado nadafuta mbinu ya hatari ya kunifukuza kwako. Nataka mjomba niue. Aliongea kwa uchungu. Jamani je, usinilegezee sauti. Kama shida nyumba kaeni na nyumba yenu. Aliongea Joseph na kuchukua shangazi kaja, akatia nguo zake zilizokuwa zinazagaa, akataka kuondoka. Shangazi akamsukuma, akavua kanga mbili. Alizokuwa nazo mwilini na kubaki mtupu kama alivyo. Alikuwa mweupe na ule uzi wake kama wa Kiarabu ulikuwa ukivutia sio kidogo. Na namba nane fulani hivi, kiunoni. Ah, Joseph akajikuta akimeza mate na kumeza tena ye ni nani bwana Joseph si mwanaume tu kama wanaume wengine Shangazi alimfuata kwa mapozi huko akijishika chuchu zake saa 12 <laughs> tena saa 12 na nusu nadhani hapo tumeelewana eh Swala lililokuwa likimchanganya Joseph ni mautu ni ataumudu mchezo na mjomba kalala kweli maana kwa muonekano wa Shangazi akiwa na nguo tu balazi tu sasa vuta picha akiwa mtoto Mm, ndio anapokuja gele kauli, usivute taswira kama ulidata na picha ya tako, ulione live. Kuna muda akili inabidi jiendeshe na sio kuendeshwa na hisia. Ndio swala na kujia kichwani kwa Joseph. Aliona asipojiendesha ataendeshwa. Alimkamata shangazi mabegani na kumsukuma kitandani akatoka nje ili anatoka mjomba naye anaingia mlango wa sebleni. Macho yakagongana. Joseph akasogea mlango na kutoka nje kabisa. Wakati mjomba anakaa kwenye kiti, anakuta mke naye anatoka chumbani kwa Joseph kijasho kinamtoka ana upande wa kanga na ya pili kaiweka begani kwa jinsi anavyompenda yule mwanamke mjomba akajikuta miguu ikimtetemeka shangazi akaongea chochote alielekea chumbani break ilikuwa bafuni kaoga vizuri ile anatoka tu mjomba akamkamata mabegani akiwa na hasira Margaret umetoka kufanya mapenzi hmm? umetoka kufanya mapenzi na bwana mdogo aliuliza mjomba Hans lakini shangazi akujibu Mjomba aliuliza mara ya pili majibu yakawa yale yale ukimya. Ukimya ulitawala akapandwa na hasira, akamwasha kofi la nguvu chini. Akamnyanyua na kumtupia kitandani. Akiwa analia ya kujali, akamwingilia bila kumwandaa. Dadao alizotumia, alivyokuwa anachelewa kufika, zilimpeleka, zilimpelekea kumchana kwenye uke. Kwa ikawa ni maumivu tu sio furaha tena. Joseph alikuwa anawasikia kugombana lakini hakuwa anaelewa anagombana kuhusu nini. Akaelekea chumbani kwake na kulala. Asubuhi na mapema aliamka akawa anafanya shughuli zake za kila siku. Mjomba shikamo. Alisalimia baada ya kumwona mjomba akija sebleni na viatu mkononi mjomba kuitikia. Akarudia mara ya pili majibu yakawa ni yale yale. Unataka nini? Baada ya kuona usumbufu mjomba Hansi akaamua kuuliza. Nilikuwa naomba na uli niweze kwenda chuo. Tembea kwa miguu. Alitoa jibu jepesi mjomba na kuondoka. Joseph alijiuliza jibu hakupata. Akaelekea chumbani kujiandaa. Alijiuliza kuna shida gani ila anatoka sebleni mlango ulikuwa unagongwa kwenda kufungua na kutana na Faima akiwa mwingi wa tabasamu. He, nimekuwai, haya tuondoke. Aliongea Faima akijichekesha, "Ambia hapo. Ngoja nichukue begi." Aliongea Joseph na kurudi ndani bila kuuliza maswali mengi. Alichukua begi lake na kuondoka, alikuta uba ikimsubiri safari ya kuelekea chuo ikaanza. Faima alimshika mkono, akawa anauchezea. Kama upo sawa jei, 
amna nipo sawa si unaonekana kwani leo jenda chuo Yosef akabadili mada ndio sijisikii vizuri uvivu tu haya huku wapi nilikufuata nikusindikize chuo <laughs> una vituko wewe mhm mm vipi baadaye utapitia huko hapana mm, kwa kweli kwa nini je usinifanyie hivyo mpenzi aliongea Fahima kwa kudeka leo wenyewe siko sawa kwa sababu yako Aliongea Joseph na kumsimulia kilichotokea na mjomba wake mpaka asubuhi anamkasirikia. Maskini Joseph wa watu, anaamini mjomba akamkasirikia kwa ajili ya kuchelewa kumbe ana la kwake moyoni. Pole kipenzi, chukua hii utatumia kufanya na ule wakati wa kurudi. Alimsikitikia Joseph na kumpatia 2020. Walifika, Joseph akaingia chuo Faima akaondoka na ile uba. Nyumbani kwa mjomba Hansi alikuepo hepi jikoni akifanya maarifa ya chakula, chamchana wakati Mchuzi unatokota akarudi Sebleni kumuuliza kilichotokea. Lakini hakujibu, akawa anamzungusha zungusha tu. Mpaka inafika saa nane ndio Joseph anaingia. Akawasalimia na kuelekea chumbani kwake. Hepi akamuita ende kula. Jose, mekumisi. Poa. Nimekuja kupika kwa ajili yako lakini unaonyesha kuto kufurahia. Asante. Eh, makubwa. Nimemisi kufanya mapenzi na wewe. Darasa la 7 mshamba unaezaje unaezaje kuwa na mimi hmm? kama una maongezi nyama zetu au niache kula ule mwenye yalikuwa maongezi kwenye meza ya chakula baina ya Joseph na Hepi kumbe ndio kichokokera ni same mpenzi alafu mimi mpenzi wako aliongea Joseph na kunyanyuka kwenye meza ya chakula na kuelekea chumbani kwake Hepi alimuita lakini hakutaka kuitikia la kugeuka mpaka inafika saa nne usiku mjomba Hansi ajarudi na simu yake kipigwa hapo kei. Shangazi akamwomba mdogo wake asiondoke wala leote maana alikuwa na wasiwasi na Hansi. Maana ilikuwa kawaida kabisa aliogopa kuchinjwa. Masaa alisogea kama upepo inafika saa tisa usiku mjomba Hansi amerudi ili anaingia tu Sebleni. Anasikia sauti ya zilewi. Ikabidi asogee mpaka chumbani pale kwa Joseph. Akawa anasikia vizuri sauti sasa za kimaaba akagusa kitasa na kugundua mlango ulikuwa wazi. Alichungulia ndani kwenye giza giza. Akamwona Jose kasimama huku mwanamke amenyanyulua mguu mmoja. Umepachikwa dirishani. Huku mmoja ukiwa chini. Joseph alikuwa anaukatia mauno ya uzazi huku mwanamke akilia kwa utamu. Alikuwa akiupata. Kiungo kikafika kunapo, Jombasi akajifuta uso kana kwamba anachokiona gizani sio chenyewe. Shetani mbaya akasimama na kutoka mlangoni taratibu na kuelekea jikoni akachukua kisu. Aliverudi kafungua mlango taratibu. Aka anasogea maeneo ya dirishani. Joseph alizi kile kitu. Akageuka, akakuta na kisu cha tumbo. Mjomba alidhamiria kumkisa kumkita visu vitatu tumboni. Pumbavu. Nitakuua. Nilijua tu na nitembea na mke wangu. Alifoka mjomba, muda anaelekea kuwasha taa. Yosef alikuwa akitapata hapa chini kupambania uhai wake. Alishtuka mjomba baada ya taa kuwaka, alimwona shemeji yake akiwa chini. Tena mtupu huko akilia. Yosef akiupambania uhai wake maskini. Alishua nguvu na wivu wake wa kijinga wanataka uondoe uhai wa mpwa wake kwa sababu ya, ya mapenzi tu. Alivoisi sivyo, chozi likawa linamtoka upande mmoja. Zile kelele zilimshtua mke wake akaingia mle chumbani ya kuamini alichokiona. Hansi, umeua mume wangu. Akiwa kwenye mshangao Hansi alitoka ndani spidi akaingia kwenye gari na ukimbia. Alipatwa na hofu ya kuua. Changazi ikabidi amsini ndugu yake na kutafuta usafiri amoeshe Joseph hospitali. Zilipita siku tatu mjomba ajeonekana nyumbani. Joseph naye ndio alikuwa siku yake anaruhusiwa hospitali baada ya hali yake kuonekana nafu. Nisamee jei. Kosa sio la kwako. Naomba niache nipumzike. Alijibu Joseph na kujifunika shuka. Hepi alitaka kumshika. Joseph akatoa mkono. Muda hepi anatoka akaingia Faima. Je, mpenzi? Ilikuwa sauti iliyomfanya Joseph afungue macho. Wao, umekuja mpenzi? Ndio, nimekuletea matunda. Aliongea Faima na kuketi kitandani. Asante. Nipe tikiti kwanza. Aliongea Joseph na kunyanyuka kitandani akakaa kitako. Faima akatoka na kuelekea jikoni 
na kurudi na maji akamnawisha Asante kwa kujali Kwani ilikuwaje mpenzi Zaro zote hizo kuletea happy bado tu hujajifunza kitu mpaka imepelekea shemeji yake kutaka kukuua Aliongea Faima kwa upole Da Sijui nianze wapi naomba tusiongelee hili mpenzi Alijibu Joseph na kukata kipande cha tikiti wakapiga soga za hapa na pale mpaka alipoona muda wake umemtupa mkono akamwaga Joseph na busu la mdomoni akaondoka wakati anawaaga shangazi na Epi Epi akanyanyuka na yeye akaaga na kuondoka na Faima safari ya dakika thelathini zilitosha kuafikisha geto kwa Faima ili wanaingia ndani Epi akamgeuza Faima na kumkunja we malaya unatembea na bwanangu shoga Ebu niache. Kwanza aliongea Faima na kutoa mikono ya Epi. Mi nimeenda kumuona tu mgonjwa. Kinachokuthibitishia anatembea naye ni kipi? Na we ni shoga yangu ili kuwaje kwanza nipe mchambo. Aliongea Faima na kubadilisha mada. Hapo sawa. Ila nikigundua chochote siongei sana. Unanijua. Alitia mikwara Epi na kuketi kwenye kiti. Sio kweli shoga. Ehe, ilikuwaje mpaka kufikia hatua mnofikia wakati unasema yule anakuchukia. Shoga wewe, mi si ndio mtoto wa mjini. Nimemomba penzi kakataa kata kata. Nikasema wewe mbona utanipa? Nimelala, nikaamka saa sita ya usiku. Mdogo mdogo chumbani kwake. Sianaka kaida kufunga mlango. Ndio balaa lilipoanzia. Aliongea epi na kuweka kituo. Ehe, nipe uondo. Faima alichombeza huku roho inamuuma lakini atafanyaje? Tukiacha upande wa mtu na shoga yake, shangazi alikuwa chumbani kwa Joseph akimpelekea chakula. Haya nyuka ule, aliongea baada ya kuketi. Asante. Ungekuwa unajali siku zote singenenepa. Aliongea Joseph na kucheka. Nibadilika Joseph mambo ya kawaida na kubwa naomba msamee mume wangu kwa alilolifanya. Alizungumza shangazi kwa uchungu alionao juu ya alichokifanya Joseph. Alichofanywa Joseph. Usijali ya kawaida ila hili atalipia kivyovyote vile. Aliongea Joseph na kuchukua sahani ya chakula kwa shangazi. Kivipi Jose? Unataka umuue akirudi? Alishtuka shangazi. Wala na, meba, na medali ya mahaba na sio ngumi visu wala mapanga. Sijakuelewa. Nimenusurika kufa. Santa mwataje mke wake? Nani? Mimi. Alishtuka shangazi. Ndio, inabidi nifanye hivyo au unasemaje damu yangu? Hmm? Wataka damu yangu ende bure. Aliongea Joseph na kupata kijiko cha chakula. Utam utam. Ndio. Hepi aliendelea kumsimulia shoga yake. Nikaingia chumbani kwake nikamkuta amelala na boksa huku juu akiwa tumbo wazi. Nikanyata na kujiingiza kwenye neti kwa mwendo wa uziwizi. Nikamfunua boksa na kukamata stahiki nikatia mdomoni. Nikaanza kunyonya taratibu. Yosefu akakurupuka na kukutana na vinanda. Akajifanya ataki huko anachezea nywele zangu kwa utamu. Asikwambie mtu. Kuna mwanaume mwingine. Mwanaume rijali yani kuna sehemu zingine kwenye majaribu watoki. Mchezo ukachanganya nikampandia juu na kulipa chika rungu akakutana na kitu cha moto. Nikaanza kumkatikia. Muda huo akawa amezishikilia shanga tatu kiunoni kwangu. Alinigeuza kinguvu na kunilaza chini akaninyanyua miguu yangu na kuniweka upande mmoja. Akaniekea na wewe. He. Akaanza kunipampo kwa nguvu mpaka kupelekea tumeshusha mzigo pamoja. Tukakaa dakika tano hivi tukipapa sana akasimama tena. Tukahamia kwenye dirisha, mguu kapachikwa kwenye nondo ya kwanza. Joseph akiwa anapiga che 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 nje ndani. Wakati anachanganya nikaupandisha nondo ya pili na kuzidi kupanua msamba. Ah, utamu wake. <laughs> Hatali. Yaani ulituhamisha kwenye sayari nyingine kabisa? Ndio muda anaingia shemeji na kumchoma kisumpwa wake. Alijua labda yuko na mke wake. Alimaliza kuhadisia hepi akiwa kwenye tabasamu, lakini kwa upande wa Faima hakuwa na furaha. Sio furaha tupu. Utumbo mdogo ulimcheza kwa uchungu, juu ya kuona utamu wake umemegwa. Da, sio poa. Unaala hapa unaondoka. Aliuliza Faima kinyonge. Ah, uh, mimi naondoka. kwa ile shoga yangu ila kama mbali na mume wangu aliongea epi akijichekesha na kufungua mlango hepi yule rafiki yake kumjibu kitu 
Baada ya siku kadhaa hali ya Joseph ikawa inaele, inaendelea vyema na leo alielekea chuo. Muda anatoka akasimamishwa na mwalimu wake wa kike. Jose, habari zako nimezipata. Aliongea mwalimu akiwa anacheka. Habari gani tena? Mimi nilikuwa naumwa. Unaumwa wakati ulipigwa kisu mjombako alikuta mke wake? Mm, jamani. Mm. Alikwambia na Mimi sijui anatokea kwenu wakati mchepuko wa Hansi. <laughs> kwa hiyo mjomba akakuadisia. Ndio, na alikaa kwangu siku kadhaa akaelekea Arusha. Mm, utakuja muelewa mwalimu. Mimi siwezi kufanya hivyo mtoto mdogo mie. Na yule si kama mama yangu tu akunizaa. Nyoo, acha kukufuru. Na ilikuwaje mpaka mshangazi ule ukakuvulie nguo na jinsi ulivyokuwa na mashauzi. Sio rais kabisa. Amna kwa kweli. Aya mwalimu kwa ere, mimi sijisikii vizuri. Ile yangu yenyewe bado hajakaa sawa. Na kusimama simama huko najiumiza. Kwa heri, aliongea Joseph na kupiga hatua kuelekea geti. Mwalimu aliishia kumwangalia na kutabasamu tu. Ila Joseph kama najihisi nani? Mm, hapana. Alijikuta anaongea mwenyewe mwalimu. Joseph alifika nyumbani akijiuliza sifa anazozipata na ajaona ndani. Aiwezi kawa kweli. Alifika akamkuta shangazi jikoni anapika. Akaelekea jikoni na kumkumbatia kwa nyuma na kushika kiuno kiuto uzima. Mwele zilimtisimka baada ya kukutana na fundo la shanga. Uwi. Jose alizungumza kwa tabu. Mm, shangazi. Una kiuno kinachonishawishi. Naomba mwanzo kwa shazidiwa. Alizungumza kwenye sikio la shangazi na kumpelekea kutetemeka. Mi shangazi yako ni heshima. Alizungumza shangazi kwa tabu, Joseph akainamisha kichwa na kuanza kumnyonya shingo. Mkono uliendelea kuchezea kiuno ndani ya kijora. Muda huo shangazi alikuwa akitweta. Maana na muda mrefu tangu olewe hajakutana na maandalizi ya kiufundi wa kuzunga sehemu muhimu za kuleta hisia na kushiriki tendo. Joseph akainama kidogo na kupandisha kijora juu akakutana na chupi nyeupe safi. Alipojaribu kumshika mbele alimkuta kashaloa. Kitumbua kilinuna cha cha shangazi sio haba akapachika kidole pembeni ya chupi sio heshima alalama shangazi kwa tabu Jose akamuinamisha na kulipachika rungu kule kule jikoni mume ah alikuwa akilalamika shangazi muda mashine inaingia na kutoka huku Jose alikuwa anachezea matiti makubwa ya shangazi shangazi alikuwa analia kwa utamu na upitia Mjomba Hansi alikuwa anakaribia nyumbani kwake baada ya siku nyingi kupotea kichwani. Mawazo kibao hakuamini kama alichoambiwa na wara yake mwalimu kwamba Joseph leo alikuja shule tena mzima wa afya. Alifika na kupaki gari nje. Akakada dakika kadhaa anajishauri ni ukweli aliwaambiwa. Muda anajishauri kuingia ndani kule jikoni kuliwaka moto. Joseph alikuwa na pampu nje ndani kwa speed ili afike kileleni. Uko anaambiwa kujoa kujua mpenzi. Mm. Jose, kweli kimoja hicho au kujui chakula kinaungua. Mjomba Hansi alinyanyuka kinyonge na kusogelea mlango wa Seblen na kufungua akaingia. Mara akawa anasikia sauti za kukuruka kara. Akawa anaelekea jikoni kwa mwendo wa haraka. Ile anafika jikoni, hakuamini alichokiona. Joseph kijasho kinamtoka na mke wake kijasho kinamtoka. kuna nini kinachoendelea kwanza shikamo alafu bado na wasiwasi na mimi na mkeo si ndio au leo ndo umeudi kuja kunimalizia kabisa maana ni yako ya kuniwa ijatimia aliongea Joseph kauli ya kishujaa na kuacha uju unatokota akatoka mule ndani mjomba Hansi akamtizama mkewe shangazi akatoa mboga jikoni akasonga mjomba Hansi akamtizama mkewe shangazi akatoa mboga jikoni akasogea kumalizia kusonga ugali Mjomba Hansi akageuza na kutoka jikoni. Shangazi alishusha pumzi na kutazama chini pale alipotoka kulikuwa na chupi yake. Oi, yanangeiona hii angekuwa mengine tena original. Alichukua ile chupi na kuivaa haraka. Joseph alikuwa akijilaumu chumbani kwa alichokifanya, yani kachezea hatari. Usiku ulipofika wakawa sebleni, shangazi na mjomba wakamuita Joseph, Joseph akafika na koketi. 
Kwanza kabisa nikuombe msamaha kijana wangu kwa matatizo aliyokusababishia. Nilikuzania ni vyo sivyo. Aliongea kinyonge mjomba, mimi sina tatizo na wewe mjomba. Swala kuniumiza limesababisha ukaribu na shangazi. Japo mwanzo alikuwa akinichukia kila jambo lina sababu yake. Aliongea Joseph kama mtu mwenye busara. Nimeokosea sana kuhisi vibaya. Na kuikimbia familia yangu kwa kuhisi labda nimeua. Hilo limepita mjomba. Lakini jazilizie. Mwambie Joseph achane na mdogo wangu. Mnaikosea familia yangu ikijulikana hili. Sawa jamani tushaelewana. Mimi ngoja niende na kazi ya kujisomea ndani na mitiani nimalizie chuo. Nikawe fundi sasa. Fundi OG. Aliongea Joseph na kujikesha. Ile ananyanyuka mjomba akamsinikiza na maneno. Kuna kauli yako ulikuwa unapenda kuitumia utotoni. Iache. Usinyalibie ndoa yangu. Aliongea mjomba Hansi na kucheka. Alafu mjomba ule utoto saa hizi nimekuwa. Aliongea Joseph huku akiwa anaingia ndani. Kauli gani? Ah, huaga kuna kesi kila siku alivyokuwa mdogo akipigana. Apige yeye akipigwa kesi aishi. Ana tabia kama mwanamke. Kwa hiyo unatuka shift. Haya, rudi ulipotoka. Alinyanyuka shangazi na kuingia ndani. Mke wangu, nina hamu leo. Aliongea mjomba Hans na kumfuata mkewe ndani. Huko ujamalizi wa mzako, embu niache. Zilikuwa kauli zile zile za shangazi mpaka alipofika kitandani kajifanya atake kumbe kazoea miziki ya wagambo kaenda kukutana na mwanajeshi. Kulikucha na mishuhuliko ya kila siku iliendelea mpaka inafika mchana, Joseph alikuwa sehemu na mwalimu wake mchepuko wa mjomba Hans. Kwa kichotokea nimeamini yule mwanaume. Kuna kazi nataka nikupe. Alianzisha mazungumzo mwalimu. Kazi gani? Mpaka ukaisi mimi nitaimudu. Kuna mjumba kwenda kuweka umeme. Da, maana nimejifunza tu. Hela yake sijaipata. Wanasema mpaka nimalize chuo wakati mimi naamini nishaiva. Bado kuliwa tu. Aliongea Joseph maneno mzigo. Ngoja kwanza. Mbona unaongea kama umemeza kaseti? Kazi yenyewe sio hiyo, ni mchezo wa mapenzi. Aliongea mwalimu mpaka Joseph akapaliwa na soda alikuwa anakunywa. Ndio, ni mchezo wa mapenzi. Nitakulipa milioni tatu kifanikisha. Aliendelea kuongea mwalimu Joseph, aliendelea kuongea mwalimu. Joseph alifikiria kuwa dakika kadhaa. Nyosha maelezo. Aliongea Joseph akikaza sura. Ni hivi? Mi niliolewa na mtu mzima hivi. Jacob ila kutokana na ubizi wangu wa kazi ilinifanya nimtafute mfanyakazi wa ndani ndio tatizo lilipoanzia hapo nyumbani alifanya kila kazi hata kama ambazo astahili kuzifanya kama kutandika kitanda ninacholalia na mume wangu na kufua mpaka nguo za ndani alikuwa mwanamke mwenye heshima sana kuna siku nikiwa kazini mume wangu aliwahi kurudi na kumkuta akiwa na kanga moja pekee wepesi wa kanga ulitosha kuonyesha londo la shanga kinoni mwake Kichotokea hapo ni maumivu. Ukao ndo mwanzo wa kuvunjika ndoa yangu, yani kaipindua meza. Mpaka ninavyokuambia hivi, nimeachwa na miaka mitatu sasa. Nishafanya kila jambo kuharibu ndoa, lakini kama hakuna alichokifanya. Yule mwanaume aoni wala aski kwa kile kibinti. Sasa kikubwa anahitaji ndoa ife, ni ujani na mume wangu. Nishachoka kutumika kama awara. Na katika hilo nimejifunza hata ubize uwe kiasi gani. Nisisahau wajibu wangu. Alitoa maelezo ya kutosheleza mwalimu na ku na kumtizama Joseph. Alikuwa anashusha pumzi zake hey Joseph. Sasa unashindwa vipi mimi niweze? Mimi nataka umuingize kwenye target. Hmm? Umfanye vibaya afu umrekodi. Na mwanamume mwenyewe naamini hawezi kumfanya hivyo. Ukiona hawezi kuendelea hawezi kuendelea kuwa naye na akiona hawezi kuendelea kuwa naye nitajigongesha hadi turudiane alisisitiza mwalimu sawa mimi sijawahi kushindwa ikitokea mara mbili ya tatu atoki sijawahi kuishika hiyo milioni tatu lakini nahitaji kitu kingine zaidi ndio kiwe cha kwanza aliongea Joseph na kumkazia macho mwalimu kitu gani Joseph mimi nipo tayari kwa lolote nalolitaka Nahitaji kufanya mapenzi na wewe kama advance ya kazi yango. Aliongea Jose na kumfanya mwalimu ashtuke. Mm. 
Jose kaamua sasa kushindana na mjomba wake mpaka mchepuko anataka ishi nao. <laughs> Tukutane kwenye comment itawezekana au na kazi yataiweza ama vipi? Simulize mix peke yake ndio utapata simulizi hii. Inawezekana vipi? Mimi nishafanya mapenzi na mjomba wako tena sio kuokota ni damu moja na mama yako. Kama itawezekana utaniambia kama iwezekani kwa heri nahitaji kuwai nyumbani. Aliongea Joseph na kunyanyuka na kuondoka eneo lile. Joseph akiwa kwenye meza na shangazi yake wanakula na kufurahi, akaingia epi na kuelekea walipoketi wanakula, akamkumbatia. Joseph akamzulia kwa sheria ataki. Joseph mpenzi, usinifanyie hivyo. Alijidekeza epi, shangazi akamtandika kofi la nguvu. Pumbavu wewe umenizoea sana mdogo wangu. Uoni aibu usi ndugu yako huyu. Alifoka shangazi na kumshika kiuno na kushika kiuno. Mimi nitembee na mjomba wake, uwe utembee na yeye. Eh, tutaonekana vipi kama pamekushinda hapa kuja kwangu usije. Nakwambia ukome, mbwa wewe. Shangazi alifoka kana kwamba ile ilikuwa mara ya kwanza mdogo wake kuwa na mwanaume. Na akajibebisha mbele yake. Joseph alikuwa akicheka chini chini. Hepi ni mtu wa asira, akaondoka na kubamiza mlango sebleni. Wote ni wivu. Aliongea Joseph akicheka Wivu, uonaona mazuri kushia na mdogo wangu utamu. He, kumbe kweli. Ndio, nakupenda Jose, tena kupenda sana. Aliongea shangazi kinyonge, muda ule simu yake ikawe naita. Kuangalia mpigaji, akasonya na kuipokea baada ya kadhaa akakata na kuanza kutabasamu. Mbona umefurahi? Hansi anachelewa kurudi. Kwa hiyo leo ndio leo, tunde chumbani kwangu. Aliongea shangazi na kumshika mkono Joseph akaelekea chumbani. Mpaka inafika saa mbili ya usiku, Joseph alikuwa mtupu chumbani kwa mjomba wake. Tena akiwa na shangazi yake, akiwa mtupu wote. Wakautizama wote, ukiwatizama wote wako hoi taba, ni mara mlango na gongo wakashtuka. Ulisema narudi saa ngapi? Aliniambia saa nne. Na shanga imekuwaje? Aliongea shangazi akiwa anatetemeka, akachukua kanga moja peke yake na kutoka nje. Joseph alijificha uvunguni. Shangazi akafika mpaka nje na kufungua mlango wa sebleni. Akakutana na sura ya Faima. Alichusha pumzi na kurudi nyuma mpaka kwenye sofa na kuketi. Dada shikamo, hivi Joseph nimemkuta. Alizungumza Faima baada ya ku yeye kukaa kwenye kiti, kwenye kiti. Joseph sijamuona mpaka saa hizi. Sijui yupo kwa mwanamke wake, sijui. Yosi ana mwanamke. Ha? Kwani shoga yule? Hebu fanya uende kwanza. Ngoja ni mwangalie chumbani kwake. Nimesemaje? Huo mara ya wenu na mara ya mwanzi na mara ya mzio mfanyie huko huko sio kwangu. Nimeshakwambia toka. Shangazi alichachamaa faina akaona isiwe tabu. Aondoke tu. Aliona leo shangazi hayuko sawa. Shangazi airudi ndani na kumkurupua Joseph aende chumbani kwake. Wakati Joseph anatoka ngoka kashika mkononi huko akiwa na boksa pekee akakutana uso kwa uso na Faima. Aka akiufungua mlango wa Sebleni na kuingia ndani. Joseph alimuita kwa sauti. Joseph alishtuka mpaka akazidonosha nguo kwa uoga. Nishaelewa sasa. Faima alichukua pochi yake, aliyoiacha pale kwenye sofa na kuondoka zake. Joseph alikuwa kama ameganda, huko chumbani naye shangazi amesikia maongezi yao. Majuto akachukua nafsi yake, maskini. Joseph aliingia chumbani kwake akabadili nguo na kupata wazo la kuelekea nyumbani kwa Faima usikule ule. Muda huo mjomba Hansi alikuwa na mwalimu wake nyenyasa kitanda kilichokuwa kimebeba viumbe hao. Pamoja na uzaifu wa mjomba lakini kwa mwalimu alikuwa akiondoka akiondoka viwili. Siju ndio ule msemo wa mchipuko wa na nguvu. Muda huo alikuwa anashusha goli la pili. Oh, asante mpenzi, maana kupenda. Nakupenda siku zote. Aliongea mjomba Hansi baada ya kujilaza kitandani hoi. Maana pale kaumaliza mwendo. Asante nawe. Leo umejitahidi au vimezizi vimekusaidia? Aliongea mwalimu kwa kujidekeza kifuani kwa mjomba Hansi. Si unaona mwenyewe wakati wapenzi hao wakiwa kwenye hubazito, simu ya mjomba ikaita. Akaangalia namba na kushindwa kuipokea. Mala yako anakupigia pokea sasa. Na mangeni usiku sio nzuri. We usinletee ujinga. Alifoka na kutoka kunyunyuka kitandani. Mjomba Hansi akamzuia kupokea ile simu. Weka rudi speaker nimsikie. 
Mjomba asi akatii maneno na kuweka sa, kuweka sauti kubwa. Habari ni Ansi hapa si unaongea na nani? Aliuliza mjomba Ansi baada ya simu kuunganishwa. Mi naitwa Faima Suna nikumbuka. Kwenye simu majibu yalirejea. Hapana nielekeze. Mi rafiki mkubwa wa Epi shemeji yako. Alitoa maelekezo Faima. Oh, okay, kuna shida gani mpaka unipigie simu usiku huu? Kwa faida yako na ndoa yako. Aliongea Faima na simu ikakatwa. Mjomba Hansi alichanganyikiwa na kunyanyuka kitandani. Akaanza kuvaa ili apate kuondoka hawai nyumbani kwake. Akagundua kuna kipi kinachoendelea. Kwa Faima simu yake ilikuwa mkononi kwa Joseph akimtizama kwa asira mpaka anakosa maamuzi. Nisingeingia sasa hivi. Ungeniharibia maisha. Yule sio mjomba, yule ni baba kwangu. Kivipi? Mbona umeacha njia panda? Yule babangu mzazi kabisa kama ulikuwa ujui. Ulale kitanda kimoja na babako sio kweli. Sio kulala. Kila atakachokula ndio urithi wangu. Sija kuelewa. Una maana gani? Ichi kizazi cha laana, hatuna tofauti na wadudu. Jamani Joseph, hebu nieleweshe mpenzi. Nakwambia ila ni siri. Najua utajiuliza kwa nini nakwambia kwa sababu nakupenda Faima. Na kila sababu ya kuanika utupu wangu mbele yako. Aliongea Joseph na kumeza mate ya uchungu. Akaanza kumsimulia mwanzo mpaka mwisho ilivyokuwa. Huku kwa mjomba alirudi nyumbani na kumkuta mkewe akiwa ana amani. Kila akimuongelesha akajua labda swala so, kuchelewa kurudi kwake ndio ilikuwa sababu alimwomba msamaa na mkewe alikuwa mtu wa kuitikia tu. Wakiwa kitandani akamwandikia kichotokea. Kwa hiyo alokupigia alikuwa anaitwa na Alishtuka shangazi baada ya kumwandikia mjomba kuhusu simu iliyopigwa. Fao sio Felista. Kubwa nalokumbuka ni rafiki yake epi. Moyo ndio ulizidi kumdunda shangazi. Kwa kwa hiyo aliongea akaongea gugumizi shangazi. Atajua mwenyewe. Akinitafuta sawa siku nitafuta si angaiki naye. Haiwezekani ndo yangu ikae juu kwa sababu ya mtoto mdogo hivyo. Njoo nikukumbatie. Aliongea mjomba Hansi na kumvuta mkewe karibu akalala. Japo usiku ulikuwa mrefu kwa shangazi akimfikiria Faima. Asubuhi na mapema Joseph anaamka chumbani kwa Faima akamwamsha akaona anajifanya amelala. Akalifunua shuka na kumwacha Faima kama alivyotoka tumboni kwa mama yake. Akaanza kwa kumnyonya chuchu moja moja, akapekecha na vidole. Bado Faima alikuwa anajifanya amelala. Akauendea mdomo aka unyonya akafata chuchu kwa mikono moja ukishika chini yani vulugu vulugu yani ah matokeo ya kusubiri nusu saa Faima akawa analia maskini kama anaonewa kumbe mchezo kwa utaka mwenyewe walishuhulika baada ya masaa mawili Joseph akanyanyuka na kuelekea kuoga wakati anarudi akiwa kwenye kitenge anamuona hepi anaingia chumbani kwa Faima akachosha pumzi na kujikuta ushujaa kuingia ndani anaukosa. Anaamua kusimama mlangoni kuasikiliza maneno yao. Shoga. Kitandani paka saa hizi. Uchovu tu kutoka mwapa mwaka mpya uingie. Na lewa tu. Nimepumzika leo. We nawe kuniona mtoto tu unakunywa na nikuona pale jinsi na t-shirt za kiume. Hamna Mwenyevu nimemfanyia msaada tu. Aliongea Faima kiuchovu. Ki mm, acha uongo. Yuko wapi shem ni muone? Kama mpya nitafurahi hatari. Manuli Kibongi anakupa hela ila akupe muda. Epi. Utaumia sio utacheka. Ni bwana yako. Aliongea Faima kiutani huku anacheka. Mimi ni umeki sana mapenzi. Kwa uboga? Labda alokuwa nao au anamwaga dhahabu. Aliongea epi kwa nyodo na ndo Joseph akaona huo ndo muda na akaingia. Hepi alikuwa anaongea kwa kujishaua, kwa kujishebedua, lakini alivyomwona Joseph alilowa. Machozi alikuwa akimtoka bila kutoa sauti. Hepi mambo. Joseph alimsalimia, lakini epi alikuwa kimya tu kama kama jua maji. Joseph akachukua shuka na kujifunika akageuka upande alikuwa Faima na kuvaa kwa wale tuliopitia maisha magumu baba mama mtoto chumba kimoja nadhani tunaelewana oh, kwa ufunika juu alivyomaliza akavaa akamwaga Faima kwa busu la mdomoni na kuondoka zake 
Hepi akashindwa kuvumilia. Alianza kulia, alilia mpaka Faima akajikuta anaingiwa na huruma juu ya shoga yake. Mapenzi yanauma nyie. Ehe, lakini kuyasikia tu kwa watu. Josefu alifika nyumbani ile anafungua mlango na kukutana uso kwa uso na mjomba Hansi amevimba. Ebu njo, kaa hapo. Alifoka mjomba Hansi, Josefu akatii na kukaa kwenye sofa. Umekuwa sasa. Unarudi nyumbani asubuhi kama wewe ndo mwenye nyumba hapa. Ingekuwa bora ungenisikiliza mjomba. Alijibu Joseph Kinyonge. Kelele mjinga wewe. Sasa jiandae kuna siku tatu una siku tatu da. Ukishachukua cheti chako tu kwenu ukawekea umeme huko majumbani. Lakini mjomba, lengo sio kuweka umeme majumbani. Lengo langu kubwa ni fanye kazi tanesco. Yaani mimi niendelee kukaa na wewe hapa hapa kwa kweli utaenda kwenu tu. Mm. Utaenda kwa tanesco huko kwa wagosi. Sio hapa da. Aliongea mjomba Hans na kuingiza mkono mfukoni akatoa simu na kumpigia simu dada yake. Sasa hivi mwabeu wanao kwa tabia zake hapa kwangu simtaki. Aliongea kwa msisitizo mjomba akimaanisha. Huyu aondoke. Ukishindwa kumtafutia kazi anayopataka mimi nitamtafutia. Ila kama hii nyumba na jasho langu atoki hapa. Ulifungulia mlango wa chumbani alitoka shangazi na ayo maneno. Mjomba aligeuka na kumtizama mkewe. We, leo na niingilia kwenye maongezi na mtoto wa dadangu mimi. Kwanza suitaka aondoke. Ulikuwa ulikuwa ni mshangao kwa mjomba Hansi. Nilifanyaje? Hm? Nilitaka sasa. Sasa hivi sijataka. Huyu aondoki hata chembe. Nimeshasema na nimeshamaliza. Sirudi kuongea. Shangazi aliongea hivyo na kurudi chumbani. Mjomba Hansi akawa anamtazama Joseph aliyekuwa kajiinamia na kutizama mlango wa kuingilia chumbani kwake. Mpenzi msikilizaji mambo yanaanza kupamba moto kweli kweli. Mjomba Hansi akawa anamtazama Joseph aliyekuwa kijiinamia na kutizama mlango wa kuingilia chumbani kwake. Akanyanyuka kuelekea chumbani kwake. Joseph alikuwa anacheka kwa dharau na akanyanyuka na kuelekea chumbani kwake. Mke wangu, huoni mtoto kakosea. Alifoka mjomba Ansi. Alipofika chumbani. Mtoto yuko wapi? Hm? Yule mtu mzima. Ana utuzima gani? Hm? Kinda la juzi hilo. E e tusifike huko. Hm? kisa tu mwenye nyumba kwa sababu mkubwa ndio maana ukosei kivipi jana umeudi saa ngapi ulikuwa wapi siku ulizoondoka nikikuuliza unaweza kujibu eh au naisi misiwe siku kuondoka kwetu kwetu nje akali eh alipanda na yeye shangazi lakini mke wangu alianza kupoa mjomba amna lakini umeona itoshi siku zote ulizokaa jana unarudia nyumbani usiku na stori za kutunga wao oh, nimepigiwa simu ndoa yangu ina nini ili tu jitetee Joseph karudi asubuhi Ana mke yule dadamu inachemka kila siku mkute nyumbani tu ili umwisi atembea na mke wako Aliongea kwa hasira shangazi mpaka machozi yakawa yanamtoka Kinachomuuma ni Joseph kurudi asubuhi lakini akaona mjomba Ansi alivyomgalambua amalizia sira zake Mjomba alinywea na kuwa mdogo akampigia magoti mke wake Nisamee na kuahidi. Joseph aondoke na sitarudia nicho kifanya. Aliongea mjomba kwa uchungu kwa machozi akimlengalenga kisi mkewe anaumia kwa ajili yake. <laughs> Maskini, usilolijua ni sawa na usikuagiza. Saa kumi jioni Joseph alikuwa na mwalimu maeneo ya Kongoe njia kuelekea kusini. Yaani unaiacha mbaga ya rangi tatu, mzinga ndio Kongoe. Kwenye baa moja maarufu eneo linaloitwa Kongoe ini. Kwa nini umeleta huku mbali? Aliuliza Joseph baada ya kuagiza Grand Malta na mwalimu akaagiza Serengeti Light. Nimekubali swala lako. Cha kwanza. Na kingine nahitaji unifanyie kazi yangu. Hapa nilipo nimekuja na advance. Aliongea mwalimu na kuweka kituo. Swala langu kubwa mapenzi. Na la pili nusu ya pesa, yani milioni na nusu. Bila shaka unavyo. Aliongea Joseph akiwa makini. Ndiyo nitakupatia vyote ila usinizunguke nahitaji ufanye kazi yangu sawa jambo limeisha aliongea Joseph na kuchukua alichokea giza baada ya kufika na kuanza kukimimina upande wa pili mjomba Hansi alikuwa na rafiki yake mkubwa sana bwana Antonio ni mtu mzima kumzidi mjomba walikuwa kimpiski hoteli wakibadilishana mawazo mimi ni mwanamke ndio kila kitu kwenye maisha yangu 
ni mdogo lakini ana akili na sio mtu wa tamaa. Nimepanga siku yake ya kuzaliwa mwezi wa tatu ni mfanyie kitu kikubwa maishani. Aliongea Antonio akijenga tabasamu. Jambo gani ndugu yango? Aliuliza mjomba Hansi akiwa na hamu ya kujua ile jambo lenyewe. Ni siri, nitashangaa siku hiyo. Kaka, kwa hiyo mimi nitamwambia tumefanya mangapi ya, ki, ya kizani na mwangani. Nataka nimkabidhi akaunti zangu za benki maana umri umenitupa mkono. Naendo kanizalia mtoto wa uzaini sina mwingine. Anayepaswa kurisi. Aliongea bwana Antonio mpaka mjomba moyo ukamwenda kasi. Kaka unajua siku yako ya kufa. Na unamwamini vipi mwanamke? Ina maana hata ndugu huna. Mjomba alipagawa na kuuliza maswali mfululizo. Hansi, ndugu zangu unaelewa, wapo vizuri kifedha. Aina haja kwa kuwalimpikizia mali. Swala muhimu ni mwanamke alinizalia na kunilindia heshima mpaka sasa hajawahi kunisaliti. Ni neema ni hiyo. Pamoja na yeye msichana na vishawishi vingi na la pili akili imechoka. Nahitaji kulelewa sasa na sio kuangaika na mabiashara wakati mtu yupo. Tena makini tu. Lakini kaka unajua wanawake waaminike. Najua wasiwasi wako. Hautaki nianguke ila unanijua. Ukiona nyani amezeeka ujua amekwepa mishale mingi. Hilo niachie mimi. Asumbui yule. Aliongea bwana Antonio akiwa ana hata wasiwasi. Sawa kaka, ila tahadhari muhimu. Usijali, najua ninachokifanya. Aliongea bwana Antonio na kugida pombe aliyokuwa anakunywa. Mjomba Hansi akaaga na kwenda chooni. Hansi ananijali sana kuliko hata baadhi ya ndugu zangu. Kuna umumu wa kumuongezea msingi wa milioni 30 siku hiyo kama surprise kwake. Aliongea bwana Antonio. Mjomba Hansi alipofika chooni akabuniza namba kadhaa na kuweka simu sikioni. Upande wa Joseph na mwalimu simu ikawa inaita kwa mwalimu. Akaangalia mpigaji na kutoka nje aongee na simu. Muda huo wa Joseph akaelekea guesti iliyokuwa kwenye baa hiyo. Akalipa na kwenda kutegesha kamera chumbani. Mwalimu alikuwa nje anaongea na mjomba Hansi. Ila masharti yake magumu uifanya chochote mtoto wa mjini ashindwe kitu. Aliongea mjomba kwenye simu na kukata. Shangazi alishusha pumzi. Angejua anachokitaka mjomba wake na kazi angeiona chungu. Aliongea mwenyewe mwalimu na kurudi baa. Itakuwaje? Mimi sijui. Tunaelea kusikiliza ili tujue. Sasa hatuna muda tuondoke. Alivofika tu alikaribishwa na maneno ya Joseph. Ngoja kwanza nimalize bia yangu tutaelekea. Alijibu mwalimu na kuketi. Utakunywa ndani bwana. Aliongea Joseph na kunyanyuka akamshika mkono mwalimu na kumkota ndani. Walifika chumbani Joseph akaelekea chooni kuoga haraka akarudi na kwanza kumvaa mwalimu. Hem ngoja kwanza. Mbona una haraka? Nini tena? Mimi siamini mwanzio. Ngoja nikaoge. Aliongea mwalimu na kutoka mikononi mwa Joseph. Joseph akawa anajiweka tayari, alichukua dakika kadhaa mwalimu akarudi akiwa na taulo. Alipofika karibu ya Joseph, akadondosha ile taulo. Joseph akameza mate ya uchu. Baada ya kumuona mwalimu akiwa mtupu na alivyokuwa anamtamani toka muda mrefu, akaanza kumvaa na kuanza kumfakamia maziwa ili ili chuchu nini saa 12 hivyo unajua tena ndala imesimama yani yani nene nene ile imejishibia shibia zake zoezi liendelea mpaka wakaangushana kitandani Joseph vaa kondom nikivaa kondom msijisikii kama anafanya mapenzi naweza nikamaliza tamasaa vaa bana maradhi mengi aliongea taratibu mwalimu maana Joseph alikuwa anaongea huku anampekecha kule sehemu husika Joseph akachukua kinga na kumpatia mwalimu. Mwalimu akamvesha kwa mwendo wa taratibu. Akamlaza chini mwalimu akapanda juu we bwana we. Joseph akajua kweli kaingia mziki wa mwalimu. Hiyo miuno kama feni. Kuna muda anaenda kasi, kuna muda kama CD basi na scratch yani kila akitaka anyanyuke. Joseph anarudishwa chini. Ah, tam. Kujua basi mwanzo nimechoka. Mwalimu alikuwa hodari wa kulilia jamani. Alilia kila sauti lakini wapi? Joseph wako Joy alijikaza kifuani. Je, shida nini mpenzi? Aliongea mwalimu akiwa anatweta. 
Joseph alikuwa sio mtu wa kuongea ni action tu. Akamgeuza mwalimu ye yeah, akawa juu. Akaona ataafoid akimgeuza upande wa mgongoni. Akamkunja ile samaki mkunja gari mbichi. Matundu mawili yote akawa anamwangalia yeye. Basi nakwambia. Akaingiza kwenye kei na kuanza kupampu nje ndani. Kakapa mpumba baraka zao huko akawa analambisha lambisha kichwa kwa njia ya mpalange huko. Mara ya kwanza ya pili ile ya tatu kaipeleka nzima nzima. Jose, toa, toa. Mwalimu alikuwa anatapatapa kutoka mikononi mwa Jose, aliyemkamata vizuri akipampu nje ndani. Na vilio vya raha vilivyochanganyika na maumivu. Ah. Asante. Alifika ikomo Joseph na kujilaza pembeni. Mwalimu alijikaza huko analia maumivu alikuwa anayasikia huko nyuma. Pole baby. Aliongea huku akimshika matiti mwalimu kama kumbembeleza. Mwalimu akatoa mkono na kufoka. Niache, koma, mimi sio bebi wako. Wakati anafika mwa, anafoka mwalimu, Joseph akawa anacheka. Sasa niendelee mbele sasa hivi hata viwili vya mwisho. Nini? Hicho kimoja masaa, hivyo viwili si papa litawaka moto. Aliongea mwalimu na kunyanyuka. Ai fala kweli alafu umeni. Da. Aliendelea kuongea mwalimu na kusonya. Kumbuka tuna kazi. Rudi hapo uje unipe. Aliongea Joseph akiwa anacheka. A a, hapana kwa kweli. Aliongea mwalimu na kuelekea bafuni. Akaoga na kurudi akavaa nguo, akamtupia baasha ya pesa, akaondoka kwa kimpa maneno. Hiyo milioni moja na nusu. Ifanye hiyo kazi. Kuna picha na maelezo na mahala pa kumpata. Lakini bado sijarizika. Hela hiyo nunua malaya nyo. Aliongea mwalimu na kufungua mlango wa gesi akaondoka. Mjomba Hansi upande wake alikuwa nyumbani kwa mwalimu inafika mpaka anafika saa tatu na nusu ndio anaingia. Akamkumbatia mwalimu na kumkaribisha. Ehe, kakubali. Lilikuwa swali la kwanza kwa mjomba kwa mwalimu. Ndio. Alijibu mwalimu akiwa sio mwenye raha kabisa. Mbona mnyonge sasa kuliko nilivyo kuzoea mpenzi? Uchovu tu au umefanya mapenzi? Nini? Na nani? Hansi tuheshimiane. Mi ni mvulia nguo ile mtoto ndio uenda wazimu wao. <laughs> Nakutania mpenzi. Aliongea mjomba na kujaribu kumshika mwalimu. Niache kwanza. Ondoka kwa mkeo. Mwalimu akamalizia sera zake kwa mjomba. Lakini nahitaji ndio maana nimekungoja muda wote huo. Nenda kwa mkeo atakupa bwana. Mi nishamalizwa mzote na Joseph. Aliongea mwalimu na kupiga hatua kuelekea chumbani. Maana alikuwa na chumba na seble. Unanembea nini wewe? Alishangaa mjomba. Na kwambia unataka kukisikia. Nyoo. Alifungua mlango wa chumbani na kuubamiza. Huyu mtoto huyu, ngoja emalize kazi yangu ambayo hajui pesa zangu nilizitoa wapi. Mipango yangu ya mwisho. Hm? Mpango wangu wa mwisho wa kazi ni mchungu wake. Alijiongelesha mwenyewe mjomba. Ila atakuwa jamla mage wangu. Sio wepesi kiasi hiko. Mjomba Hansi alikuwa anajipa imani huku nafsini, nafsi yake inakataa. Joseph Kicheche bwana. Usimwache karibu na kuku. Asubuhi na mapema, Joseph aliamka kule kule guest akiwa na mtoto mmoja wa kike mzuri pembeni. Oya, oya. Akaanza kumtikisa. Mtoto aliamka kivivu huku anaitika. Mhm. Mm Umekucha jandeo uondoke. Ila we mwanaume, umri wako na maumbile na ulivyo tofauti. Yule mwanamke aliongea na kunyanyuka kwenye chumba kile kile alicholala na mwalimu jana yake. Jamani. Ah, ah wanaume kiboko hawa. Kumbe mwalimu wakati anatoka Joseph alikifanyia alifanyia wazi kazi wazo alilopewa. Akavaa vizuri na kusogea upande wa baa akachukua mzigo na kulinao chumbani akaendeleza mechi zake mpaka kuna kucha. Baada ya mwanamke kuondoka Joseph akatoa kamera yake aliyoitegesha na kuondoka zake. Safari yake ilikuwa mambagara na kitatu. Akaingia dukani na kunua smartphone ya laki tatu, ana hela kidogo Infinix yo titeni pale Play, akaingia saluni na kwenda kuweka nywele zake vizuri akabadilisha muonekano wake wa mwanzo kwenye mavazi na kurudi akapanda gari na kuelekea kawe. Safari yake ikakomea kinondoni studio. Akashuka na kuelekea kwenye kibanda cha chipsi kwa vile muda ulikuwa umeenda na ishakuwa mchana kulikuwa na watu wengi sana. 
akazungusha macho yakagomea kwenye meza ambayo alikuwa amekaa binti mmoja mzuri mweupe ule upe wa asili ule japo alikaa chini lakini shepu yake haikujificha namba nane mubashara kwa muonekano wa nje alionekana ni binti wa matawi kidogo Yosefu akameza mate ya akili na kupiga hatua kuelekea pale ili kuelemeza. Wakati anakaribia simu yake ikawa inaita, akapokea na kukaa meza moja na yule dada. Safi ndugu yangu. Alianza kujiongelesha maana hata simu alikuwa kaitegesha alam. Hakuepo mtu alompigia. Mi nilikwambia saa hizi sasa utaanza kuamini maisha yako shamba. Mimi mwenzio dada siku tatu mwaka shamba. Ivo yani na nikirudi unajionea mabadiliko. Aliongea Joseph na kujifanya anasikilizia simu sekunde kadhaa na kuongea. Mwaka huu natarajia kuvuna tofauti na miaka yote. Au maskini natarajia kuuaga hata mvua zisiponyesha. Mimi nalima kisasa. <laughs> Aliongea Joseph mwongezi marefu kidogo na kukata simu, akamgeukia ule dada. Dada habari? Safi. Alisikia ule dada na kuendelea kula. Joseph akajifanya yuko bize na simu, akaja mhudumu akamwagiza chipsi yai na mishika kimiwili akaendelea kula. Yodeda alivyomaliza kula, akaondoka zake. Joseph akaishia kumwangalia tu. Inaonekana kazi ngumu ila nitaimudu. Alijiwazia Joseph huku akiwa anakula. Mwalimu Magi alikuwa na mjomba Hans maeneo ya nyumbani kwake. Sebleni. Unaisi kazi yataweza, aliuliza mjomba Hans. Na imani japo sio rahisi kama unavyodhani. Tukilifanikisha ili tumetoboa kimaisha na nitakuoa. <laughs> Hansi bwana na mkiwa utamwachiana hilo niachie mimi. Kwani nimeanza kuwa na mahusiano na wewe jana au juzi. Nishae kuambia swala la ndoa. Sawa. Lakini unajua tunacheza na Antonio ni mtu hatari kwetu. Naelewa. Ndio maana nataka ni mvagishe mtoto wa dada hata akifa kwetu hakuna hasara pesa ina ndugu kwa hiyo hata mimi unaweza kunifanya vibaya ukinisaidia na kuua japo nakupenda we nawe aya twende ndani aliongea mwalimu na kumshika mkono mjomba wakaingia chumbani baada ya siku tatu Joseph alikuwa sebleni anacheza game kwenye simu akaja shangazi nyuma ya sofa na kuanza kumpapasa kifuani Joseph umebadilika mpenzi toka umalize chuo kwa nini Aliza Joseph akiwa anachezea simu. Siku narudi, siku au rudi na hutaki kunipa tena. Umenimisi au? Ume gikuta natamani kukutana kimwili na mimi. Wakati wanaongea simu ya Joseph ikaita. Alivoangalia mpigaji akatabasamu. Hello Faima. Mmekumisi mpenzi wangu, unaweza kuja hapa Mlemani City? Ili sika sauti kwenye simu. Usijali, nakuja baada ya nusu saa. Aliongea Joseph na kukata simu. Joseph ananyanyuka tushangaze akamrudisha kwenye kiti. Bora ulivyokuwa una simu. Saizi kidogo simu, kidogo Faima. Mbona unanyima uhuru jamani? Aliongea kwa msisitizo shangazi. Joseph akamtoa mkono na kunyanyuka. Usijali. Nivumilie kidogo. Aliongea Joseph na kuelekea kujiandaa ondoke. Baada ya kastini, Joseph anafika eneo husika na kumtafuta Faima kwa macho akaja kugundua mahala alipokaa wakati anapiga hatua kuelekea kwenye ile meza akagundua meza inayofuatia kakaa yule mrembo yule mwenye tageti yake anitakiwa kumfikia akashusha pumzi na kupanga mipango ya haraka haraka mambo vipi Faima aliongea Joseph akiwa na keti poa mpenzi mm, unanukia umependeza yani umebadilika kwa kweli alianza kumwagia sifa kawaida umeagiza ndio nakula pizza mimi nataka ugali na kuku sio robo kuku nusu nikali mpenzi nitamudu kweli Faima mi bwana shamba wewe unaonaga mjini kama nipo nipo tu nalima kilimo cha kisasa na nakuahidi huu mwaka kama Raivani alivyoongea Joseph aliongea hivyo akiwa anacheka Unataka kuniambia next level? Aliuliza Faima akiwa anacheka. Wewe subiri kwanza. Umenikumbusha. Aliongea Joseph na kuanza mpaka zaka akapiga. Nafikiria umeshaelewa anachomaanisha eh? Natarajia kuvuna mwezi wa 5. Sihitaji ujinga. Aliongea Joseph na kukata simu. 
unavunaja daidi ya mvua amna. Mwaka uliopita mpaka mwaka huu. Aliuliza Faima wakati anataka kujibu akashikwa bega ile kugeuka na kutana uso kwa uso na yule dada ambaye ni tageti yake. Mambo naitwa Jackie. Tunaweza kuongea. Alijeleza yule dada. Kwa saizi hapana, chukua namba utanipigia. Tutapanga appointment. Niko bize bize mamaangu. Aliongea Joseph kama mtu alikuwa bize kweli. Sawa. Alijibu yule dada na kumpatia simu yake. Joseph akaandika namba zake na kumpatia. Asante. Alishukua dada na kuondoka. Huyu na Anakuja na kuchukua namba yako. Aliuliza Faima akijinonesha. Huyo Hela hela. Ndio huyo sasa. Joseph alijibu. Sija kuelewa. Hebu tufanye alotuleta hayo mengine tuyaache. Ehe, tunakula. Tuna tunakula naenda kula au imekaje? Sawa. Aya, iko kilimo unavunaje bila mvua kunyesha? Maji yatapatikana wapi? Aliuliza Faima maswali mfululizo. Nianze kujibulipi hapo. Maana upande wa mjomba Ansi alikuwa dukani kwake akapigiwa simu na bwana Antonio kumuita nyumbani kwake maeneo ya Tabata. Akamwahidi atafika baada ya muda. Kwa sasa yuko bize kidogo. Akakata simu. Na baada ya masaa matatu kufika kwenye nyumba ya bwana Antonio, urafiki wa bwana Antonio na mjomba Hansi ulianza miaka mingi. Kipindi mjomba Hansi akiwa kijana mdogo, alikuwa tapeli mdogo mdogo. Sasa kuna siku kwenye harakati zake akafanikiwa kuingia msiki wa bwana Antonio. Alimwibia milioni tano ambapo alipojaribu kumkimbia kwa kuelekea moshi ili anashuka stendi anakuta mwenyeji wenyeji wanamkamata na kumfumba macho na kitambaa cheusi akiwa kwenye gari baada ya mwendo alisali moja anafunguliwa macho anakutana bwana Antonio ndani ya jiji la Arusha alistaajabu lakini hakukuwa na lingine zaidi ya kupokea kipondo kitakatifu kilichonusuru maisha yake aligundulika amekufa wakamtupa huko Walitokea Samaria mwema wakamsaidia baada ya kupata matibabu wakamchangia na uli arudi da. Baada ya kuona anakaa sawa, anaendeza utapeli na tageti kubwa ilikuwa ni kwa bwana Antonio na safari hii safari ya pili aligundulika na kukamatwa tena jinda Dar es Salaam akiwa kwenye chumba cha Kiza. Inaoshwa ta. Anaingia bwana Antonio alivomuona alicheka sana. Bwana mdogo umenusurika kifo. Umemtuma te, umemtuma tena mtu aje kwa njia yangu. Ukiwa na nile ile, ukisahau kipigo, si ndio? Aliongea bwana Antonio akimkunja na kumtiza mia mjomba Hansi kwa asira. Mimi naishi maisha magumu. Tapeli mdogo mdogo nimechoka kuumiza maskini wenzangu. Ndio maana nimeanza kudini na matajiri. Kama kufa acha nife tu. Sasa bora nife nikiwa na jaribu. Aliongea mjomba Hansi huku uso umejoa na vidonda vya kipondo alichokipata hapo. Tajiri umeniona mimi peke yangu. Mwanzo alitaka kwanza na wewe. Nilivyoona ulikuwa na nia kuniua, nikaona nirudi. Damu yangu yendi bure. Alizungumza mjomba Hansi kwa kujiamini. Bwana Antonio akakamata bastora ndogo na kuikoki, akamtizama mjomba. Kabla hajamshudi akapata wazo, akacheka na kumwamuru afunguliwe. Akawagiza vijana wakazi wampeleke Hansi kwake na kwaidi kufanya naye kazi. Ja, kesho kuliko pamazuka wakakutana na kwanza kumpa kazi ya kwanza kwenye nyanja za utapeli. Wakafanikiwa kupata milioni kumi. Mjomba akachukua tatu master plan akachukua saba. Wakapiga mshindo wa milioni tatu ule unusuru maisha ya mjomba. Muda wote bwana Antonio alikuwa akitumia nafasi kama mwalimu wa mipango. Wakafanikiwa kumuingia tajiri wa Kikongo na kuondoka na bilioni tatu. Bwana Antonio akachukua mbili akampatia Hans bilioni moja na kumshauri waachane na utapeli waishi maisha ya kawaida toka hapo akawa marafiki wakubwa kutokana na bwana Antonio alianza kufanya biashara muda mrefu hakukuwa na ugumu kumuelekeza ansi juu ya biashara yake yale masuala ya muhimu ya kufanya ufanikiwe miaka imepita mingi sasa mjomba Hansi ana maduka matatu makubwa ya vyakula ila amzidi uwezo bwana Antonio alimpita mbali kimaisha na mpango wake hujaishia njiani na huko nyuma kufeli mara zote lakini alihitaji amfilisi bwana yule kwa njia yote au wawe levo sawa kimaisha. Tuachane historia ya Mjomba Hansi. Mjomba Hansi alifika nyumbani kwa bwana Antonio, walikuwa kwenye bustani ya maua yenye kuvutia kupiga soga mbili tatu. Kuna swali limejitokeza hapa. 
Alianzisha maongezi ambayo pointi ya muhimu aliyomuitia mjomba hapo nyumbani kwake. Mke wangu nilikwambia mke wangu anapenda sana kilimo. Sasa akampata kijana ambaye anahusika na nyanja hizo. Kwa hiyo hapo naingiaje kiongozi? Aliuliza mjomba. Nataka unipe ushauri. Ni mshauri ni mruhusu mke wangu akutane na huyo kijana au nimwekie ugumu na kuagiza hata kijana kutoka nje ya nchi. Aje amfundishe maana kwa maelezo yake huyo mtu ana elimu na ni mkulima mdogo ila ana mafanikio na naamini mwaka huu ndo mwisho wa umaskini wake. Aliongea bwana Antonio na kumtizama mjomba Ansi. Naamini kupitia uwenyeji kulika ualimu. Alizungumza mjomba na kuweka kituo. Huyo kijana kama unavyosema ni mkulima mdogo ambaye ana elimu maana yake ana kipaji ndani yake. Sasa kwa nini upoteze dhahabu iliyomchangani kwa kuangaika na dhahabu ambayo imesafishwa na kuwekwa dukani? Uone utakosea kiongozi. Hawa vijana hawana zamana bwana. Usiruhusu wivu kwenye swala la maendeleo. Una wafanyakazi sio chini ya 30 kwenye maduka, ma washroom, kwenye hoteli yako magome ni mikumi. Tena kuna mashoro balo na mke wa jakusaliti kwa watu wenye elimu na mionekano. Aje amvulie nguo mkulima mdogo ambaye ana elimu, hana elimu mwachie uhuru afanye kazi kwa ajili ya maisha yenu sana sana ya kwake alitoa maelezo marefu mjomba Hansi na kumtizama bwana Antonio kaingia kingi ili Joseph apige hatua kwenye kazi yake nashukuru ndio hilo ndugu yangu alirejesha majibu kwa bwana Antonio na kuendelea na maongezi mengine Yosefu baada ya mtangnange wa kutosha na mpenzi wake wakawa wanaangaliana. Na Faima alikuwa na maswali juu ya Joseph maana mwenendo wake kitabia ulibadilika sana tofauti na ilivyokuwa awali. Alikuwa na ishu gani na mfanya awe busy kiasi kwamba asao kumpatia muda mpenzi wake. Aliyakuwa hana kitu kinachombana maana kama masomo kashamaliza. Ana mpango gani na maisha yao? Kama swala ya ndoa. Baada ya Faima kumaliza chuo mwaka wake wa mwisho Joseph majibu aliyompatia hayakuwa tofauti na yale aliyempatia awali wakiwa mlimani siti. Nakwambia huu mwaka ndio mwaka wake wa kutoboa kimaisha. Ana mipango gani amwachie yeye kama swala la ndoa asijali. Amehangaika na amefika Kigoma mwisho wa reli. Wakakumbatiana wapenda nao hao na kufaidi usiku ule mororo kabisa wakijipatia raha za dunia. Asubuhi na mapema Joseph aliamka na kuelekea Kinondoni Studio kwa ajili ya kukutana na binti mrembo mke halali wa bwana Antonio Bijaki. Alifika kwenye restaurant moja wapo eneo hilo wakaagiza vilaji na maongezi yakawa yanaendelea. Ehe. Nina madhumuni ya kukuita hapa nataka kujua kuhusu mashamba yako. Unalimia wapi? Kilimo unachotumia? Cha design gani kisichokuwa na uhitaji wa mvua kiasi hicho? Aliuliza Jackie akiwa serious hakuwa mtu wa kuchekacheka hata kidogo. Unajua mimi sipendagi sana mtu ale serious sana eh? katika bi, katika tuka tishana, si unajua? Em tabasamu kidogo. Aliongea Joseph akichekesha lakini Jackie alikuwa serious vile vile. Okay. Twende unavyotaka. Nalima mchele huko Ifakara. Makazi yangu ni hapo huko ni Sululu. Mashamba yako mabondeni. Natumia kutengeneza mabwawa, kukinga maji na kunyeshea baada ya miezi kadhaa navuna na kuyauza nafikiri nimemaliza kwa heri aliongea Joseph na kunyanyuka ili hata kuondoka Jackie akamshika mkono Joseph wakati anageuka akakutana na tabasamu murua la mtoto mzuri ambalo lilimjulisha Joseph ya kwamba Jackie ana vidimpo na kimwanya akimuonyesha meno yake meupe maelezo marefu ila umeyafupisha nitaelewa vipi aliuliza Jackie akiwa kamshika mkono Tatizo la kufanya kazi na watoto wa kike hawana wanachokiwaza zaidi ya mapenzi tu Mimi sina mpango huo niko busy na maisha yangu nitoboe ndio wanawake wanifuate So natamani kila ninachokiona Siwezi kukaa muda mrefu na mtu ali serious kama muuguzi wa wa, wa moncho Mimi naenda niache Aliongea Joseph na kuputa mkono wake kwenye mikono ya Jack na kuondoka Mtu na shida gani lakini nikubembeleze kama shida ya kwangu aliongea Joseph na kuondoka. Jackie akabaki akimwangalia tu. Kumbe mwalimu alikuwa mahala akawa amekunja sura 
kwa alichokiona hapo hakusikia mazungumzo yao dogo mpumbavu anamletea je huyo akapo tunataka ingia kwenye mkono wetu ah tena haraka alalama mwalimu mage bila kujua mpango wa mzee mkubwa joseph kicheche ni nini usiku wa saa mbili mwalimu alimpigia joseph na kutaka aonane maeneo ya mabibo achukue bodaboda chapo elekea mabibo mwisho stand ya mabasi kuna baa kubwa pale wakutane Mwalimu Magi alikata simu na Joseph akaanza kujiandaa na kuelekea mabibu mwisho. Haikumchukua hata lisaa akafika. Akampigia Mwalimu Magi, akamwelekeza alipo, akaingia baa alimkuta kaunta akiwa na light za kutosha. Alielekea akamsalimia na kuketi kando yake. Nimetikia wito. Jose, we ni mpumbavu. Mtu tunamtaka unamletea jeuri. Hivi una akili wewe? Alifoka Mwalimu Magi kwa sauti ya kilevi. Magi mimi najua ninachokifanya. Na umenipa kazi usinifuatilie niache ni kukabidhi mzigo wako. Unipe changu na kwa vile umenichokonoa nahitaji milioni tatu na nusu. Kazi ngumu hii. Aliongea Joseph akiwa na uso wa kazi. Ina maana kama sitokupa. Aliuliza Magi kwa mshangao. Sifanyi kazi na hela sina nishamaliza kwenye misheni yako. Aliongea Joseph kwa kujiamini. Mwalimu akaamua awe mpole na kumbembeleza. Lakini Joseph alikuwa na msimamo ule ule. Wakabadilisha story na mwalimu Mage akawa na mshawishi Joseph kunywa pombe. Alijitahidi na kufanikiwa. Joseph alipopiga Serengeti Light mbili, alichangamka na kumkamata mwalimu Mage na kuelekea naye kwenye dance floor. Mziki na pombe. Mziki na pombe baada ya kulewa Joseph zikashuka chini. Mwalimu Mage kikawa kinamwasha. Safari kaishia kwenye guest ya karibu pale. Mtanangi alotokea huko ndani kitanda na kiti kilichopo huko ndani kilitamani kusema Usiku ulikuwa mrefu na shio ndefu pombe na sh- pombe na mapenzi kama moto na dhambi vinavyonogeana Mpaka saa nne ndo wanakuja kugongewa mlango na mhudumu kumekucha Unatakiwa waachie chumba kwa ajili ya usafi na pesa yao imeisha hapo Wakaamka kinyonge watu wakaelekea bafuni kuogeshana huko waka kitafuta kimoja na kurudi chumbani ile wanafika tu simu ya Joseph ikae inaita. Kuangalia mpigaji ni Jacky. Akatabasamu na kumwonyesha mwalimu Mage. Akaipokea. Mambo Jacky. Poa, samani kwa kuchotokea jana. Tunaweza kuonana. Ilisikia sauti ya Jacky kwenye simu. Kwa leo hapana, labda Jumapili. Sehemu ya kukutana ni kukobichi kwenye ile baa pale. Aliongea Joseph na kumsikiliza. Jumapili mmeongo atakwepo nyumbani. Sijui nifanyaje. Jacky Njoo naye, si tunaongea masuala ya maisha sio mapenzi. Na kazi kidogo baadaye. Aliongea Joseph na kukata simu. Da, we jini ya ziatari. Mwalimu Magi alitoa sifa, Joseph alicheka. Wakavaa nguo na kuondoka zao. Mjomba alikuwa nyumbani kwa Mwalimu Mage akizungua kutoka kushoto kwenda kulia. Dakika zile anaingia mwalimu. Ulikuwa wapi? Alifoka mjomba. Za asubuhi. Ulikuwa wapi kama za asubuhi mali kaziandike barabarani kila anaipita azisome mpuuzi wewe. Wakati mjomba anamfokea mwalimu simu ikawa inaita mwalimu. Pokea na weka loud speaker. Alifoka mjomba. Mwalimu akaangalia mpigaji alikuwa ni Joseph. Akapokea na weka loud speaker. Mbona simu asubuhi asubuhi? Shida nini? Alianza kwa kufoka mwalimu na upande wa pili Joseph akahisi jambo. Asante kwa ulivyonipatia jana. Ni vitu special. Na niadimu kwa mwanamke wa rika lako kuvimudu wengi wazito wazito tu. Ilisika sauti ya Joseph mpaka mjomba miguika na mtetemeka. Akawa anajiuliza kumbe jana alikuwa na Joseph. Hmm? Mke wangu nyumbani na asimia 89 kamla mpaka awarangu hapana. Mwalimu alishua ngugumizi akawa anashindwa ataongea nini? Kwa ulichonipatia jana hakitoshi kubadili msimamo wangu. Nahitaji milioni tatu nimalize kazi yako. Iliendelea kusikika sauti ya Joseph ikinguruma kwenye simu. Kitu gani nilichokupatia? Aliongea kwa tabu mwalimu Mage. Mhm. Kununulia Bamedi aende kunipa raha usiku mzima. Tena umemnyosha na kumlisha ni zaidi ya wema ulionipatia. Hivi sasa saa saba ile ulifika kweli nyumbani. Aliongea Jose maeno aliyomfanya mwalimu Mage ashushe pumzi ndefu. Sikwenda nyumbani, nilala kwa shoga yangu kigogo. 
kigo mwisho hapo ndio nimerudi saa hizi alipata hata nguvu ya kujibu mwalimage na swala lako nitalifanyia kazi aliongea mwalimage na ukata simu ehe ulikuwa unasemaje kipenzi sasa mwalimage alijiamini bahati yako tuende ndani mbona udogo anaita tamaa sasa aliuliza mjomba wakati anaingia ndani sasa tunafanyaje na mahala alipofikia ni pazuri Joseph alipokuwepo chumbani kwake alikuwa akicheka tu baada ya kugundua kamchachafia mjomba wake. Akajilaza kitandani kifeni kikimpuliza akalala. Akamshwa na simu ya mwalimu Mage mida saa kumi jioni. Na kikubwa alikuwa kimlaumu na kumpa sifa kwa kumtetea mchepuko wake na kumwaidi pesa aliyotaka atapatiwa. Joseph akafurahi simu ilivyokatwa akawa anawaza kweli ile deal la pesa nyingi. Mjomba hasi anipe milioni tano. Kasoro kidogo kwenye deal la milioni kumi. sio kweli. Nichokiwaza ndio kweli wangu wenyewe. Akajikuta anacheka sana. Kumbe kashagundua mchezo ni wa mjomba wake. Huyu mage ni kama kidoe cha kati tu. Akasema sasa tunaanza rasmi mchezo wa kilombaya. Siku zilisonga kama upepo na Jumapili ilifika kwenye fuko za Coco Beach aliingia. Ilingia crown nyeusi, akatoka bijaki akiwa na kingo kifupi tu kilichompita magoti yake kidogo tu na kigauni chake kilicho mbana na kulithibitisha umbo lake la namba nane. na kwa kila mwanaume rijali anayependa vizuri akimuona awezi kumwangalia mara moja mara moja lazima arudie tena kumwangalia kwa mwendo wake wa madaha alielekea baa upande wa ufukweni na kuagiza savana akawa anaigida taratibu huku akimngoja bwana Joseph kicheche. Ilipita nusu saa naye Joseph akaingia na siku ya leo alionekana kapendeza kuliko siku zote. Alijua kupangilia kodi. Alifika mpaka kwenye meza ile akampatia mkono Jacky. Jacky alipokea akiwa mwingi tabasamu. Leo tutaongea mengi sana. Shika kwanza. Aliongea Joseph na kumpatia Jacky box kubwa. Kuna nini humo? Aliuliza Jack. Utajua. Utafungua kwenye gari. Hiyo zawadi sio ya kimapenzi lakini oh sijengapigwa risasi mimi mzee anazionaga kwa TV tu aliongea Joseph utani uliomfanya paka Jack acheke walitumia muda mwingi kuongea na kucheka kama mtu angekuja eneo lile asingeliweza kuamini kama watu hawana muda mrefu na hatimaye kiza kivanza kuingia Jack akamwaga Joseph na kuondoka zake mazoea alizidi kila uchwao Joseph alikuwa hodari wa kumpigia simu na kumchatisha Jacky. Akawa anajikuta asipokuwa na kazi anamtafuta Joseph ili waongee au wachati. Kutokana na kuwa kwenye mahusiano muda mrefu na mzee mzee, aliamisi mahusiano ya kupewa zawadi, kupewa muda, stories za uongo na ukweli. Alijikuta anavutiwa na Joseph kuliko kawaida. Kuna siku akampigia simu na kumtaka Joseph waende nyumbani kwake Tabata. Mume alikuwa kasafiri kikazi mbe huko. Joseph bila yana aliende alielekea kukutana na akakutana na nyumba mjumba wa maana lakini ukiondoa mlinzi hakumkuta hata beki tatu alipojaribu kuuliza akaambiwa kila kilichomo anakimudu Jake akamwaga mgeni na kwenda kupika Joseph akamfuata huko huko jikoni akamsogeza pembeni na kumwambia atulia aone kinachoendelea kutokea hapo Joseph jogo la shamba bwana alianza kukarangiza mchuzi pale wanazi kama mtoto wa kike kaka jikoni. Huku utani wa hapa na pale ukiendelea kamaliza kupika wale wanazi na kumkaribisha Jack mezani. Mm, chakula kitamu. We hodari. Alitoa sifa Jack baada ya kukiona chakula. Mm. <laughs> Mimi nimejaliwa. Sio chakula tu. Hata mapenzi nasifiwa kwa hodari. Embo mkate samaki. Mbona kama unamogopa? Aliongea Joseph na kukata kipande cha samaki akamlisha Jack. Wakawa naendelea kula, Joseph akachukua pale kingine amlishe Jacky. Mara namona Jacky naye anashika kipande anataka kumlisha. Wakajikuta wanatazamana macho fulani hivi ya kuchokozi chokozi. Jacky akawa anaona aibu. Akamtizama chini. Jose akanyanyua kidevu kwa mkono wa kushoto na kupeleka kipande cha samaki. Jacky alingata nusu ile kinataka kimtoke mdomoni kwa aja, kwa aibu hizo nazo Joseph akakiwai kwa mdomo wake midomo ikakutana samaki kazua balaa wakaanza kunyonyana ndimi zoezi likachukua dakika kadhaa 
mpaka Jaki alipojitoa mdomoni mwa Joseph. Hapana mm, Joseph. Tusifikie huko. Aliongea Jaki kwa aibu akitazama chini. Samani je kwa kichotokea? Mm, kama ajali hayakula. Alizungumza Joseph na kuanza kumchangamsha na stories za hapa na pale ili Jaki awe sawa. Baada ya kumaliza kula aliaga na kuondoka zake. Usiku ulikuwa mrefu kwa Jaki maskini. Aliamisi mambo kama yale. Toka ameolewa na mtu mzima bwana Antonio kila akifikiria walivyokutana walivyokutana. Mazoea au za kila wiki alijikuta ananukia kumsariti mume wake bila kujua sababu maskini ya Mungu. Ama kwa hakika mazoea ujenga tabia. Alishika simu akawa anatazama namba ya Joseph anatamani kupiga ila anafikiria atamwambia nini sasa. Wakati anajishauri simu ikawa inaita kuangalia mpigaji ni Joseph. Akausha pumzi kwa mpigo na kuipokea. Jose alianza na sauti yake tam ilikuwa iki Jose alianza na sauti yake tam ilikuwa ikimtoka kwa tabu yake. Na samani kwa usumbufu nitamani kusikia sauti yako. Alisikika Joseph kwenye simu akitoa ile sauti ya usiku. Sauti tulivu iliyojaa maana ndani yake. Amna, usijali hata mimi nilikuwa na kufikiria kukupigia. Asante, sijui nisemeje ila kesho kutwa Ijumaa naomba niutumie usiku kwa ajili yako. Mm. Jose, inawezekana vipi? Mimi ni mke wa mtu. Aliongea Jackie huku miguu ikigongana. Naelewa. Ila Jackie, unajua maisha yalivyo tofauti na unavyopanga eh? kuna muda yanakuwa yanavyotaka kuna muda yanakuwa yanavyotaka kwenye boxi nilikupa siku ya kwanza ulifungua oh god samani toka nilivyotupia kwenye bonnet ya gari siku shuli kanalo ndio vizuri na usifungue mpaka kesho kutwa kuna nguo mle ndani utazivaa ili nije kutumia usiku wa Ijumaa na wewe jaki alisikia sauti ya Joseph ikimbembeleza lakini Joseph mimi ni mke wa mtu alalama Jacky ile sitaki nataka ile Jacky mimi sihitaji mapenzi na uhitaji wa siku ya Ijumaa tu tuwe pamoja naomba usinikatalie aliendelea kumbembeza kwenye simu Joseph Kicheche naam bado tunaendelea kupasua anga na Joseph Kicheche Waliongea mengi na kama ilivyo ada usiku aleni ya uchelewi. Ijumaa ilifika Joseph alikuwa kwenye moja ya klabu kubwa jijini Dar es Salaam akiwa yuko makini kutazama mlango wa kuingilia kuamini alichokiona. Jake alikuwa anaingia kwa mwendo wa mapozi kama anataka kwenda kama anataka kurudi. Akajikooza kana kwamba Jake anakisikia kikozi chake. Alitembea mpaka mahali alipo Joseph na kumpatia mkono wa salamu. Beautiful. Sijategemea kama wewe ni mzuri kuzidi. Alitoa sifa Joseph akilitengeneza tabasamu usoni mwake. Jamani, usinifanye nione aibu. Kweli umependeza kuliko da. Kweli vazi la usiku. <laughs> Jamani, sio umeniletea wewe na umejuaje mwili wangu? Aliuliza Jake. Mhm, mm nilikwambia mimi ni kwenye mapishi mpaka kwenye mapenzi. Umesahau? Aliuliza akimtazama Jake. Basi akapiga story za hapa na pale mziki uli wa konga nywe zao walishaonja vilevyo akajikuta wanaingia kucheza mziki na pombe mpaka inafika saa tisa usiku Jake anamuuliza kama anaweza kuendesha gari Jose akamjibu Jake akamwomba apelekwe nyumbani kwake amezidiwa na pombe hawezi kuendesha gari safari ikaanza Baada ya saa alifika Tabata anapokaa Joseph akapiga honi mlinzi akafungua ili anaingiza gari ndani tu Anageuka kumtazama Jaki, anamkuta amelala yuko hoi. Jose alijishauri na kupata wazo ambebe amuingize ndani. Bwana 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 bwana. Mwanaume pamoja na minyama alokuwa nayo, mwanaume akajikakamua na kuingia naye mpaka ndani. Alivomfikisha chumbani akambwaga kitandani, ili anataka kuondoka akashikwa shati kwa nyuma. Kugeuka na muona Jaki, anatazama kwa tabu. Jose Njo ni kuambie kitu. Aliongea Jaki kwa sauti ya kilevi. Jose akasogea kichwa, akasogeza kichwa ili amsikilize. Ehe. Jaki akamkamata kichwa na kumpatia mdomo. Wakaanza kunyonyana ndimi pale. Jose akaanza kushuka ifuani mwa Jaki na kuanza mautundoe kama kawaida. 
hukuruka kara za hapa na pale wakahamia kitandani Asubuhi na mapema Joseph akaamka na kuondoka akiwa njiani akampigia simu alimagi na ko mtaka akutane sabata garage ampatie mzigo wake naye yapee video anazozihitaji Haukupita muda mrefu wakakutana kwenye baa ndogo maeneo hayo Yosi akampatia memor naye akapatwa milioni tatu na nusu alizozihitaji akaondoka Mjomba Hansi alikuwa na furaha baada ya kupata video ambayo Joseph alikuwa akitumia njia zote mwili wa Jackie. Walimpongeza na mwa, walimpongeza na mwalimu kwa baru, kibarua kizito walichokifanya. Maisha aliendelea Jackie akumpata tena Joseph kwenye simu mpaka alijuta kumsaliti mume wake. Na kijana huyo hodari wa kuteka hisia za watu. Joseph alifungua duka la vifaa vya umeme maeneo ya Burahati maarufu Stendi ya madoto akawa muuzaji na fundi mwenyewe. Huku akimwamisha Faima naye akakaa naye Mburahati, kwa vile Faima alimpenda akawa anajionea sawa. Ilipita miezi miwili na leo ndio ilikuwa siku ya furaha kwa Jackie. Kulifurika watu aina mbalimbali Serena Hoteli wakija kumtakia maisha marefu na pongezi kwa kuongeza namba kwenye mdu wake Big Jackie. Katika wageni hao alikuwaepo mjomba Hansi na Mwalimu Mage wakitizama mchezo unavyokwenda. Watu walitoa zawadi za kila aina. Ila ilipokuja zamu ya bwana Antonio, alishangaza watu baada ya kumkabidhi mke wake nusu ya mali zake kama zawadi ya kuzaliwa kwake. Hakuamini Jackie alikuta machozi yakimimendika kwa furaha. Aamini kwa kile alichokiona, yani kwa karne hii mwanaume gani anaweza kugawa nusu ya utajiri wake kwa ajili ya mapenzi. Wakati furaha zikiendelea simu ya Jackie iliingia message upande wa WhatsApp akakuta video na maelezo chini yanamtaka afungue pembeni hizo video Machozi ya uchungu yakaanza kumtoka hakuamini macho yake baada ya kujiona kwenye video akitumiwa kimapenzi na mbaya zaidi alumia pale ambapo Joseph alipokuwa akielekea kwenye tisingtebo yake na kuchukua mafuta na kuudia nayo kitandani na kumpaka nyuma akaanza kumwingilia alikuwa kitatarika hakuwa anahitaji lakini mwanaume alifanikiwa kumtoa bikra yake ya nyuma Alitoka WhatsApp na kuzima simu. Miguu yake ikawa inaisha nguvu. Akawa anashindwa kujibeba, taratibu akawa anashuka chini. Akadakwa. Kumwangalia alimdaka ni bwana Antonio. Macho yalikosa nguvu akazimia. Anakuja kupata fahamu yuko hospitali huko bwana Antonio akiwa pembeni anamtizama. Bwana Antonio alipojaribu kumuuliza nini kinachomtatiza au alipata habari gani? Jackie alikuwa mtu wa kulia tunakuumia kupita maelezo. Bwana Antonio akashauriwa amwache mgonjwa akapumzike ataongea naye baadaye. Baada ya muda Jackie aliwasha simu na kukuta ujumbe mpya WhatsApp. Alifungua na kuangalia, alikutana na maelezo yaliyozidi kumchanganya. Jackie, natumai video umeiona. Ili nisivunjie hiyo video, nahitaji nahitaji bilioni saba cash akaunti hapa. Nahitaji majibu ya sipite siku ya leo. Ujumbe ulimuumiza sana. Nusu ya mali alizopewa kama zawadi ni bilioni nane. Bilioni nane na nusu. Atoe bilioni saba. Aliona dunia inamuelemea. Alijaribu kumtumia ujumbe ampatie hata pesa kidogo hizo nyingi sana. Lakini wapi? Mtumaji alikomalia pale. Wakati jaki mambo yakimuendea mrama upande wa Joseph ni furaha biashara ilikuwa inaendelea vyema kabisa na mpenzi wake Fahima alikuwa mjamzito wa miezi mitatu. Na upande wa mjomba leo alikuwaepo hospitali na shangazi akihudhuria kliniki toka awe na mimba mwezi mmoja. Mpaka inafika minne, hajawahi kuhudhuria. Wakati anatoka mjomba Hansi akaitwa na daktari ambaye ni rafiki yake mkubwa akamwomba aingie ofisini. Walipofika ofisini akuamini alivyopata taarifa iliyomkata furaha yote. Kama nilivyokuambia ndugu yangu, miaka 18 iliyopita ajali ilipata imesababisha wewe kutoweza kupata mtoto. Yaani uwezi kupata kumpa mwanamke mimba. Mjomba Hansi alitoka mle ofisini kauli kijirudia. Shida sio kusingiziwa mtoto, lasha. Alijiona alijali kwa kuwa bebesha wanawake wawili mimba huku akiwa ambishana mwezi mmoja mmoja pekee, yani mwalimu Mage na mke wake. Wakati akiwa kwenye mawazo, mke wake anamuuliza lakini akumpatia majibu yoyote, inaingia SMS kwenye simu yake ya akiba. Nimekubali. Bola utu wangu na heshima ya mume wangu.
pesa nitakuingizia. Kauli iliyomtia moyo la kumfariji huko akiwaza akifika nyumbani mke wake atamweleza nani mwenye ile mimba. Baada ya kupokea pesa kwa jaki ndo amuhamishie mchepo wake mwalimu Mage. Baada ya kupokea pesa kwa jaki ndo amuhamishie mchepo wake mwalimu Mage. Kauli iliyomtia moyo na kumfariji huko akiwaza kwa mke wake atamweleza hivyo basi walifika nyumbani mjomba akaanza kumtandika mkewe amwambie mimba ni ya nani shangazi alimkomalia mimba ni yake mpaka mjomba alipomwambia ukweli yeye hana uwezo kumpatia mwanamke mimba mjomba Hansi alichukua panga akawa anataka kumchinja mke wake shangazi ilibidi aseme ukweli ile mimba ni ya Joseph hili lilikuwa jipya maana alikuwa na muisi tu leo ndo amethibitisha mtoto kakua alikosa nguvu akajikuta anakaa sakafuni yani hataki kuamini hata ile mimba ya mage ni ya Joseph hapana haiwezi kuwa kweli baada ya siku tatu kupita anaonekana bwana Antonio anamnyoshia bastora mke wake Jaki bilioni saba umezitoa kwenye account umepeleka wapi eh unaanza kutawanya mali zangu kabla sijafa unataka mwanangu aishi kwenye maisha magumu alifoka bwana Antonio Nisamee mume wangu. Alikuwa kilalamika na kulia jaki. Sasa na kuua. Aliongea bwana Antonio na kuikoki silaha yake, mara simu yake inaita mpigaji ni mjomba Hansi. Akataka aipotezee ila akaona ipokee. Alichukua alichukua na akaenda kuipokea, akamfungia mkewe chumbani. Alifika mahala alipoelekezwa akakutana na mjomba Hansi. Alipoambiwa kuna siku mkeo alitoka na mkulima mdogo ambaye alitegemea kumpatia mbinu jinsi ya kulima. Yule mkulima akamwekea kilevi kwenye kinywaji na kumrudisha mpaka kwake. Akamwingilia na yeye ameligundua hilo. Siku ya jana alipokuja nyumbani kwa Antonio. Jaki alivyonyanyuka simu ikamshawishi kuangalia ndo akagundua maelezo na kuiona video yenyewe na kijana mwenyewe anamjua. Kumbe sio mkulima, ni fundi umeme tu ila nitapeli na inavyoonyesha huyu bwana ndio kamtumia video na yeye katuma hizo hela kwake. Na maelezo anapatikana wapi yeye anapajua mpaka muda wanaongea kasha mteka mpenzi wa huyo kijana. Kwa hiyo anamsikiza Antonio atasema nini. Antonio akashusha pumzi ndefu baada ya kukutana na tongo tata za mjomba Hansi kumuingia kumuingiza mikono mibaya mtoto wa dada yake. Usimwachie mpaka nimpate huyo kijana. Alizungumza bwana Antonio na kuondoka baada ya kufikiria muda mrefu. Alifika nyumbani na kumwamuru mke wake amfungulie simu na alichokifanya ndio kilimuumiza zaidi. Kitendo cha Joseph kumwangalia kinyume na maumbile mke wake, purukushani za pale na pale. Eh, alichoambiwa na Ansi akaahidi kufanya kitu. Tena atamfanya kitu Joseph ambacho hajawahi kufanywa kwenye maisha yake. Wakati Joseph atoka kutoa cha polisi, akawa anasikia simu yake inaita kumtaka afike mahala kama anamhitaji mwanamke wake na kiumbe chake tumboni. Alivokata simu akampigia mwalimu Mage na kumtaka awashe data na aangalie alichomtumia WhatsApp. Ilikuwa ni video isiyotofautiana sana na ile ya record Joseph na Jackie. Akapiga simu haraka akiwa kachanganyikiwa na kumlaumu Joseph kuchukua ile video. Mimi najua huu mchezo ni wa wewe. Kameramani. Kuna director nyuma yako, mjomba Hansi. Sasa kuna option mbili za kufata. Faima yupo mikononi mwa mjomba na muhitaji akiwa salama na ninahitaji kujua kinachoendelea ni nini. Nahitaji kujua plani ya Hansi na maisha yangu. Aliongea Joseph kwenye simu. Jose, please usiniharibie. Mimi nitafanya unachokitaka. Aliongea mwalimu Mage simu ikakatwa. Ili anageuka nyuma na kutana uso kwa uso na mjomba Hansi. Nimegundua. Umejirekodi na video. Da kweli uliona kubeba mimba itoshi. Aliongea mjomba Ansi kauli lomshitua sana Mage. Lakini wakati anjishauri akapatiwa ngumi ya uso iliyompeleka kupoteza mawasiliano na mwanga akazimia. Joseph alipokea message kutoka kwa mwalimu Mage ikimtaka wakutane Tabata Segerea kwenye guest ya mvumo. Guest house kwa ajili ya kukabidhiwa mpenzi wake na yeye afute picha zote za mwalimu Mage. Joseph alikubali na jioni akaelekea pala alipoelekezwa na kumpigia simu mwalimu Mage akamwelekeza chumba alichokuwepo baada ya kutoa maelekezo upande wa mwalimu alipokonywa simu na kuingizwa chumba alichofungiwa Faima
nyie wake wa Joseph mnaenda kupata taarifa ambayo haitakuwa nzuri upande wenu muda sio mrefu nimeongea na bwana Antonio katuma wanaume wakati sio chini ya sita kwenda kumwingilia Joseph huku akimchukua video nafikiri itakuwa connection kubwa sana hapa Bongo kwa wanaopenda ngono kama yeye alizungumza mjomba ansi kwa ghadhabu na kutaka kutoka kwenye kile chumba alishtushwa na kicheko cha Faima aliyekuwa kafungwa kamba vizuri kwenye kiti huku uso ukiwa umejaa majeraha mjomba akarudi mpaka alipokuepo Faima akamuinamia Awamini, subiri unahisi mimi nitakuwa na huruma naye kwa vile ni mtoto wa dada sio hilo tu nataka kuniambia katembea na mchepuko wako aliuliza Faima sio katembea akamtia mimba huyu na mke wangu nyumbani pumbavu yule ndio mwisho wake alifoka mjomba na kumtandika kofi mpumbavu wewe japo mkwe wangu unalaana mpaka kizazi chako unasemaje aliongea mjomba na kutoa basura ndogo kiunoni kwake na kuikoke kumuelekea Faima ni uwe kama uliweza kumuua mamako mzazi mimi nani mpaka ushindwe kuniua nikupe faida kabla hujaniua yule anaitwa Joseph Hans Kapingu mtoto wako wa kwanza na wa mwisho na sio mjomba wako kama unavyodhani alizungumza Faima na kuyafumba macho yake lilikuwa jipya kwa mjomba miguu ilikosa nguvu na kujikuta na kaa chini labda nikupe story kwa ufupi yule ni mtoto wa Mariam Shaibo mfipa wa Sumbawanga mpui kijijini aliendelea kuongelea misumari Faima kwenye uhalisia ni kweli miaka 25 iliyopita alikuwa na mwanamke Mariam Shaibu tena walikutana Sumbawanga mjini na alimwambia anaishi kijijini Mpui patamu hapo <laughs> yani ni hatari <laughs> mm, like ile unatega mtego alafu ule mtego unakunasa wewe mm. <clears throat> ana mtoto mmoja tu ambaye ndio huyo na hawezi kupata tena mtoto. Sasa atafanya nini ili kumwokoa huyo mtoto wake akati ameshamuingiza kwenye mtego? Tunafungua kurasa wetu kwenye jiji la Arusha A Town, nyumba za wageni. Anaonekana kijana Joseph Kapingu mwenye umri wa miaka 30 akiwa na mwanada skola wanatokea bafuni kuoga pamoja na kujilaza kitandani. Ilikuwa majira ya saa mbili na nusu. Umeniomba na nimekubali. Tumeshia oga. Matokeo changamke mpaka saa sita naondoka zangu. Ndio makubaliano yetu. Alizungumza Skola akizungusha macho yake kitoto, toto la shuga lililonona kweli kweli. Yosefu akatabasamu kabla ya kujibu. Usijali, nitajitahidi kucheza na muda. Akajibu na kumtoa taulo pekee alilolivaa na baada ya kutoka bafuni na hela kwake akalitoa wakawa watupu wote. Akamsogeza upande wa juu na kuyakamata matiti yote kwa mikono yake akaanza kuyaminyaminya huko akiachezea akicheza na chuchu zake kubwa nyeusi ti Skola akaanza kugugumia taratibu Josi aliendelea kumchezea bila kuziweka akilini zile sauti za kumchechua akakatisha zoezi la kumchezea ziwa la kushoto akaanza kulinyonya huku ziwa la kulia likiendelea kupekechwa na kwambia akaanza ku Skola akaanza kujinyonga nyonga huku anausikilizia utamu anao usikia. Zoezi liliendelea kwa muda kidogo mpaka Skola akawa anadai atiwe pampo, lakini Jose hakulifanya hilo. Zaidi ya kushika ulimi taratibu tumboni kwa Skola, alipofika kwenye kitovu kilichotengeneza kishimo akasababisha kushuka mpaka chini kwenye kiwanda cha chumvi. Akawa anafanya kama na mramba hivi. Kutoka chini kuja kwa juu. Mtoto watu alikuwa akitetema kweli kweli zaidi ya mayele. Mm, baada ya kutiwa ulimi kule mgodini. Bwana yule akanyanyuka na kuingiza pampu taratibu mpaka ilipogomea. Skola aliguguma kwa maumivu na utamu kweli kweli. Huku akitetemeka Josi akaanza kuingiza na kutoa taratibu mwendo wa kobe. Skola alikuwa anagugumia huku anaokatikia taratibu. Gari likaanza kuchanganya. Isingekuwa ukubwa wa chumba na ubora wa hoteli ingekuwa kero kwa majirani alikuwa akilia kiwizi ogo lilimnogea haswa skola alipiga kelele akamwambia naomba ukae chini niko joe <laughs> nishazidiwa mimi alizungumza skola kwa tabu yosi akashuka juu na kujilaza pembeni skola akaja kupanda kwa juu alikalia taratibu huku agugumia kana kwamba anabeba mzigo mkubwa ambao unamshinda akaanza kukata viono kwa spidi sura ishaanza kubadilika kabisa 
aliyemkamata Jose kwa nguvu na kuanza kuipeleka juu chini juu chini. Akajilaza kifuani kwa Jose na kumkumbatia kwa nguvu. Uh, alitweta pale palikuwa ndembo ndembo pameloa. Joseph akanyanyua kichwa cha skola na kumkisi mdomoni. Tushuke kitandani mami. Nipate kukojoa. Alizungumza Jose kwa sauti yake nzito skola akaguna. Ina maana we bado aliuliza hakupewa jibu lolote. Wakashuka kitandani, Jose akamwona Misha ashike kitanda amwachie zile supu supu. Akakikamata kiuno vizuri kilichoshikiliwa na kicheni cha silver na kumruhusu nyoka aingie mwenyewe pangoni. Ikapenya pana posta iki. Akaanza kuipeleka nje ndani kwa spidi. Ulaini wa makalio ya skola hakuchelewa kukojoa na yeye. Ah, asante. Akaichomwa na kujitupa kitandani. Skola akatoka na kuelekea bafuni, kujisafisha akarudi na baada ya muda mfupi akajilaza pembeni ya Jose aliyekuwa mtupu vile vile. Ah, sijonaga watu wenye hela wanakuwa na uwezo mkubwa kama wako. Aliongea Skola huko akimtomasa kifua cha mtaalamu Jose. Akawa anachekea tumboni. Au umetumia dawa? Aliendelea kuuliza Skola. Jose akawa anamchezea chezea nywele zake. Amna, ni uwezo binafsi tu. Alijibu mtaalamu. Inakaribia lisa ujue. Wakati maongezi yanaendelea huku kushikana shikana, Skola ile anatizama chini akashtuka. Eh, imesimama tena. Aliuliza na kumtizama Jose ambaye alimjibu kwa kichwa huku akitabasamu. Mm, leo napata hela kihalali. Hata dakika kumi asijaisha chuma iko mnara. Kama moja dakika hamsini na sekunde zake mpaka nilianza kukauka ila pili itakuwaje? Alijiuliza kimoyo moyo Skola. Skola shoga yangu kula ushibe kazi yako ngumu. Mhm, wenyewe wanasema hivyo watoto wa mjini. Malaya kula ushibe kazi yako ngumu. Skola hakuwa na budi kwa vile chuma lishasimama na ndo kazi lomleta pale Josephu ile anataka kunyanyuka Skola akamzuia na yeye akapanda kwa juu kumpa ile staili ya kuna nazi. Jose akiwa chini amelala chali Skola akaja kwa juu na kumpa ile staili ya kuna nazi. Alikaa upande na kuibana miguu yake na kuifanya kitumbua kiwe kidogo kidogo na kuanza kukizungusha kiono chake taratibu huku akimtizama Jose Osoni kwa jicho lake la uchovu kama mtu mwenye usingizi na atake kulala alijua kuililia mashine huku akizungusha kiuno chake Jose akuwa mnyonge alikikamata kiuno kiteke na kuanza kuchezea cheni ya silver ili anogesha kiuno Skora alijua kutumia kiuno chake na kuzipangilia sauti zake Kibao kilipata mkunaji mpaka Jose akajikuta anamsaidia kuguguma kwa utamu ambao waliosikia Jicho la Skola la Huruma alilokuwa anamtazama Jose na kuzingatia ripsi zake hakuchukua talisa Jose kama dakika 40 hivi alijikuta anaguguma na washamtoka wazungu Skola akanyanyuka na kuelekea bafuni walivyorudi wakakaa na kutizamana Mbona umevaa saa sita bado Jose aliuliza Skola akacheka kabla hajamjibu hapa nilipo chuma kishapata moto na kwa mtindo ulionyesha mpaka ikifika saa sita baba utaniua. Alizungumza Skola kwa kujishaua. Jose akaishia kutabasamu tu na kuisogelea waleti yake na kutoa dola mia akampatia. Akamwambia asante bye. Okay, karibu tena. Alijibu Jose na akakaa pale kitandani kwa muda na wanusu saa hivi akanyanyuka kuelekea zake kwenye begi. Akatoa mtanimbo wa bandia na akaupaka kilainishi kuelekea nao chooni. Akatafuta sehemu nzuri akaupachika ukutani na kuanza kujiingiza kinyume na maumbile. Akawa anagugumia kwa raha anazozipata huku akiwa ana uchua ume wake huku anafanya zoezi hili mpaka walipomtoka wazungu. Akakaa kitako kwenye marumaru za chooni na kuanza kulia. Wakati anafanya kugumia kwa utamu, unaweza kudhani anakifurahia sana kile kitendo. Lakini wakati anamalizia kushughulikiwa na ule mtanipo bandia na kilio cha maumivu juu na kile ambacho ndio ametoka kukifanya hapo baba na kuchukia na kuchukia 
Umesababishi niishi maisha ambayo siku ya staili kuyaishi. Isinge alikuwa wale watoto nyumbani. Nisinge chukua uamuzi wa kuyaondosha maisha yangu. Nina pesa nasimamia vizuri kwenye tendo lakini sasa <tos> Alijikuta anashindwa kumalizia kikozi ikamchukua kikachukua nafasi yake na kilio pia. Asubuhi na mapema siku iliyofuatia kwenye nyumba fulani kubwa kiasi anaonekana mwanamke mmoja mrembo akiwa ndani ya kanga nyepesi pekee. Akitembea kwa ko kazana kuelekea kwenye chumba kimoja cha mwisho kwenye kondo. Alipofika akaanza gonga kwa fujo. Da, aisewe fala. Kusha kucha tena. Ulifungulua mlango na maneno huku akinyonyosha binti. Siko la fimi mpaka saa hizi. Leo ndo Jumapili. Esther, embu fanya kicho kuleta. Nimechoka. Jana nilipenda kufanya kazi kulikuwa na kazi kweli kweli. Yaani kazini kuna kazi kiuno chote kinaniuma. Alizungumza Skora huku akipiga miayo. Pole shoga, ila wewe umelegea. Ni kama hao ndo na wataka mie sasa. Tena toto la kitanga. Huyu anajifanya fundi huyo wa kushindana na alipotoka. Angesema hichi nini? Alijisifia Esther na Skora akacheka. Unabaya mama. Vipi? Haingia ndani. Mi naenda out na ule shemeji yako kutoka Kenya. Kwa unahitaji vile viatu vyako vyekundo, ni match na kile gauni changu kifupi. Alizungumza Esther na Skola akaingia ndani na kumpatia vile viatu. Poa, mi nalala usiku mapema nika lambani kwenye maoteli huko na makasino maana. Mm. We mwanangu mapema ushaekewa oda. Oda wapi tunaenda supermarket tu hapo? Nadhani pale kuna mtu yule, kuna mtu pale. Yule muonekano tu. Eh, muonekano wa kutembea naye lakini kitanani akisimama leo wiki ijayo ndo anasimama tena. Alizungumza Esther akiwa mkavu. Akaondoka huko nyuma, akamwacha Skora anavunjika mbavu kwa kucheka. Kuna Esther, kuna Skola na Hepi. Ni marafiki wa muda mrefu ambao kazi yao kubwa jijini Arusha ni kuuza miili yao kwa matajiri. Hasa hasa wageni ambao huja kwa ajili ya utalii. Masaa matatu yalipita alionekana Joseph kwenye moja ya kati ya supermarket kubwa jijini Arusha akiwa anapata mahitaji yake. Alisikia simu yake imeingia message. Akaifungua na kusoma huku akikienesha kile kidude kinachobeba baadhi ya vitu alivyochukua supermarket. Mbele yake akamuona Esther naye akija na kitauri chake na yeye macho kwenye simu. Akiwatumia wenzake picha alizotoka kupiga muda sio mrefu. Ubize wao kila mmoja na simu ukapelekea vitu vyao kugongana na kila mmoja akashtuka. Mshtuko wa Esther ulikuwa mkubwa ambao ukapelekea simu yake kudondoka. Akamtizama Jose kwa hasira na kuzipiga hatua zake kusogea mahali alipo Joseph. Alimwangalia kwa akawa na tabasamu tu. Unajua gharama hiyo simu? Mbona unakuwa sio makini kuangalia unapoelekea? Mpaka umesababisha simu yangu kudondoka na ikitokea nikavunja kio. Utakilipa mshenzi mkubwa wewe. Esther alipoka maeno mengi kwa Jose lakini Jose mwenyewe hakuwepo pale kabisa. Hakuwepo kifikra. Macho aligomea kwenye lipsi tamu na nene za Esther. Jinsi zilivyokuwa zinacheza ni kama zilikuwa zinauchezesha moyo wake. Baby, huyu mpusi kasababisha simu yangu idondoke. Alizungumza kwa asira Esther lakini yule mkenye akamtizama Jose Kinyonge. Samani kwa kichotokea bwana. Esther, nomba ukuta simu yako. Alizungumza mkenya na kumtizama Esther. Esther akashangaa kumpe ya mabona na juana. Akatoka mikononi mwa mkenya na kuyokota simu yake. Ilikuwa na klek. Baby, oh no. Esther alitaka kuendelea kuongea. Mkenya akamkataza na kumtikisia kichwa chake. Na kumtaka aende kuch aendele kuchagua vitu anavyohitaji ya na mongezi na jose ambaye anamtambua kwa jina la swale. Baada ya kutoka supermarket na mizunguko ya hapa na pale ina wafika mchana Esther na yule mkenya wanapata chakula cha mchana kwenye mmoja kati ya migahawa mikubwa Okonko simu yangu imevunjika unajua hilo alikumbushia swala hilo lililotokea asubuhi tutaenda kuitengeneza wala usijali alijibu yule mkenya bwana Okonko mbona umeisha sana kwa yule bwana wakati unajua fika alichokifanya ni makosa kwangu Sikuwa na sababu ya kulumbana naye maana ni mtu ambaye naweza kusema yeye ndio sababu ya mimi kuwa hapa. 
Alizungumza Okonko na Esther alikaa vizuri kwenye kiti chake. Sijaelewa hapo. Esther alizidisha maswali na ndio muda ambao chakula kilikuwa kinaletwa. Hebu tule kwanza tutaongea. Aliongea Okonko huku akianza kupata chakula taratibu. Niambie bwana wakati Esther anang'ang'aniza ndio wakati simu ya Okonko ilikuwa inaita. Akaipokea na kuongea kwa dakika kumi. Ndio mtoto kunipigia sasa hivi hapa. Gioni ametaka tukutane. Alizungumza Okonko. Sawa, kama utai kuniambia unamjua vipi au ukakuleta vipi mimi naondoka. Alizungumza kwa kudeka Esther na kujifanya ananyanyuka. Okonko akamshika mkono na kuahidi kumwambia, "Yule ni bosi wangu. Mimi ni injinia mkubwa kutengeneza mijengo kutoka Kenya. Ila anafanya kazi na nchi mbalimbali za Afrika zinazoendelea kama South Africa, Niger na kadhalika. Yule bwana alikuwa akizifuatilia kazi zangu. Nikamtajia ufa yangu, amekubali nje nimtengenezee shua ya kisasa hapa Arusha. Alizungumza Okonko kwa kirefu. No, haiwezi kuwa serious. Yule sharubalo na pesa kiwango hiko cha kukutoa Kenya kwa ajili ya kazi yake. Lilikuwa swala gumu kwa Esther kukubali ile lakini Okonko alimuhakikishia kile alichokisema. Kweli ile haina sura, haifanani kabisa. Lilikuwa swala gumu kwa Esther kukubali lakini angefanyaje na mpenzi wake ameshamuhakikishia? Jioni ilibidi aende akamwombe radhi kwa kichotokea, si unajua kichotokea mchana eh? kinaweza kusababisha nikose tinda nyingine. Dodoma na Dar es Salaam. Alizungumza Okonko kwa kunyenyekea. Oh, usijali kwa hilo. Mie tena kwenye hela. Alizungumza Esther na kucheka. Okonko hakuwa na wasiwasi hata kidogo. Lakini akapuuzia kwa kujua Esther ni mtu wa utani utani tu. Masaya alisonga na sasa ni majira ya saa tatu usiku kwenye hoteli kubwa yenye hadhi ya nyota tano. Mahala panapopatikana vinywaji anaonekana jose akipata mvinyo taratibu. Kwenye lango la kuingilia anaonekana Okonko akiwa na Esther wameshikana mkono. Esther alipendeza sana tofauti na mchana. Joseph alijikuta na ganda mdomo wake ukiwa wazi, alitazama vizuri miguu minene iliyo ndani ya kinguo kifupi cha usiku, nguo ya kungara nyeusi. Alimtazama Esther alivyokuwa anatembea kama vile kwenye ardhi kuna misumali, alivyojua kuinyenyekea. Joseph alijikuta anatoka pale kimawazo mpaka anashtuiwa na Okonko anakurupuka. Mambo yanakuwaje bosi? Alisalimia Okonko na kuketi huku akimuonyesha kwa ishara Esther akae. Poa, karibuni kama mjapata chakula mnaweza kuagiza. Amna tu chakula. Basi kama vipi agizeni vinywaji? Muda anatoa maagizo jose akaja mhudumu na kuwasikiliza kila mmoja akaagiza anachokihitaji. Vilikuwa ni vinywaji vya bei hali. Hapo ndo Esther alipoamini alivyozania kumbe sivyo kumbe sivyo alivyo. Kumbe Okonko anatumia pesa nyingi kwa ajili yangu na tena mfanya kazi. Du. Nikimnogesha huyu ndio naenda kuwa top wa wale malaya mle ndani. Najua wa matajiri kimoja kalala chali mpaka asubuhi ndo anataka tena. Alijizungumzia Esther kimoyo moyo. Kwa hapa Okonko utanisamee. Ukinipa chance hata sekunde tu. Kwa huyu mtoto naenda kumkeshia. Hapa amevaa nguo ananishawishi. Ogo ikimkolea na kuwaje. Joseph aliwaza yake kichwani. Bwana Sale najua tumekuja hapa kwa ajili ya kupeana ratiba ya kesho lakini ni nimekuja na bibi hapa. Mpenzi wangu anahitaji kukuomba msamaha kwa kilichotokea mchana. Ehe. Aliotoa kimya huo Okonko akawa amewakorupua kwenye mafikirio. Wote wawili. One chance, one go. Baada ya Okonko kumtaka Esther aombe msamaha kwa kilichotokea, Esther akafanya kama ambavyo alitakiwa kufanya na bila hiana Joseph alikubali ule msamaha. Wakawa wanakunywa huku stori za hapa na pale zikiendelea kunogesha vinywaji. Joseph alikuwa ni muongeaji sana na tena ni mchangamfu, ni vicheko tu vivyotawala. Okonko alimnongoneza jambo Esther na kunyanyuka. Aliwaacha Joseph na Esther kwenye meza kwenye meza moja na ndo chansi ambayo Jose alikuwa anahitaji kuliko chochote kile kwa ule wakati. Bila kuchelewa akaingiza mkono mfukoni na kutoa business card na kumpatia Esther. Kwa haraka Esther naye akaweka kwenye pochi yake. Unaonekana mjanja sana eh? Hivyo fanya kilo na uliweza usiku wa leo kwa ajili yetu. Lakini unajua shemeji alijifanya kutaka kuweka kipingamizi Esther. Jose akamwahi, "Mkubwa apangiwi, angalia pesa." Kauli ya Jose zilikuwa mbili tu ila takatifu. 
Kweli baada ya dakika chache kongo akarudi. Sasa kiongozi alienda kufanya mpango wa usafiri, gari lipo nje hapo. Naomba tukuage. Alizungumza ukongo akiwa mwingi wa tabasamu. Joseph akawaruhusu. Wakanyanyuka na kuondoka zao. Joseph aliwasindikiza na tabasamu na kuendelea kunywa tu. Wakiwa njiani ukongo na Esther akamwomba, Esther akamwomba ukongo ampeleke nyumbani maana leo hayuko sawa na hisi anaingia kwenye siku zake. Okongo akajaribu kumuomba waende kulala tu wote asingeza kumfanya jambo lolote lakini wapi? Esther akataka tukatu kwa kudai swala hilo kwa mwanaume rejali sio rais. Okongo hakuwa na budi, akamwelekeza dereva nyumbani kwa Esther wakamwache pale yeye apelekwe mahali anapolala basi. Ikawa hivyo. Mpaka wakati huu sasa kasorobo Joseph akiwa zake chumbani ana peruzi mtandaoni simu yake ikawa inaita. Ilikuwa namba tupo akaipokea. Hello Mambo Joseph ilisika sauti ya kike. Poa samani nani mwanzangu? <laughs> Sio kosa lako. Mimi hapa ulinipa namba. Siku kucheki. Skola hapa. Ah, kumbe ilikuwa skola. Okay. Jana eh, nishakumbuka. Una hatari zako wewe bibie. Alitoa zile sifa mtaalam. Ah, vipi bwana kawaida? Vipi? Leo tutahitaji huduma. Skola akajifanya anataka kumuulizia kumbe muongo muongo umemnogea. Ila tulale, mambo ya kunipa kidogo tu unaondoka hapana kwa kweli. Lakini je, kama unataka mpaka asubuhi usiniongeze kidogo. Alizungumza Skola kwa kudeka. Mm, jamani. Saizi yenye saa sita. Kwa daulele unaweza kuja kuzidisha hapa kwa kweli. Poa Naja. Alizungumza Skola na kukata simu ya Joseph akao na tabasamu mara simu inaita tena namba ngeni. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Esther. Alihitaji kujua yuko chumba namba gani aweze kuja. Alishafanikisha kumtoroka Okonko. Joseph akamwelekeza na kukata simu. Sikora ipo vizuri la chakula. Huyu Esther bado sijala. Hapa nifanyaje? Na wote nawataka. Wanataka kuja. Ah! Kipe kinyeme. Ngoja nimpigie Sikora asije kwa leo. Maneno aliongozana aliongozana na vitendo. Joseph akapiga simu kwa Sikora ikawa inaita bila mafanikio ya kupokelewa. Nyumbani kwa kina Skola kulikuwa na ikaeka, anaonekana Esther akiwa kapendeza. Skola akiwa kapendeza. Wamekutana Sebleni na kumtizama Hebi ambaye leo anaonekana hana mwendo. Naona Malaya mnatoka. Aliuliza Epi akiwa anacheka. Kumekucha naona mzetu leo umeamua kukituliza. Aliuliza Skola akiwa anacheka na yeye. Eh mzangu kipoe siku moja moja mpaka kiote kutu. Alijibu epi na kufanya wenzake wote wacheke. Sasa Shosti, tunaongozana. Aliuliza Skola akimtazama Esther. Bwana mwenye nimempata leo leo. Tukiongozana kabadili gia angani akakutaka wewe itakuwaje? Alizungumza Esther akiyapandisha na kuyashusha macho yake. We nawe mara ngapi tunashare mpaka iwe ajabu kwako? Alijibu Skola. Kila mtu apande usafiri wake bibi wewe. Hata kama tunaenda hoteli moja. Mnaanza kurumbana, usikute bwana mwenyewe mmoja. Aliingilia kati epi. Hilo nalo neno. Kwa nini bwana wako anaitwa na? Skola alipata swasi kidogo. Tofauti, anaitwa Saleh, handsome boy fulani hivi mwenye pesa zake. Sio huyo anayemfuata mwenye pesa za msimu. Alijisifu Esther akawa anacheka. Unadharau wewe mbwa. Mimi kwa nini nimemfuata mbaya? mzuri wa sura na hapo kitandani na ana pesa zake. Kila mmoja alikuwa anavutia kwake bila kujua mwanaume mwenyewe ni mmoja. Usinipoteze muda bai. Esther alitangulia kuondoka na kumkisi hepi mdomoni. Na Eskola, na Eskola akafuatia. Wakati Esther na Eskola wanatoka huku Joseph alishajua jinsi gani atacheza mchezo wake. Akatoka mpaka reception na kuhitaji chumba kingine na kumwachia maagizo mdada wa reception ni juu ya kipi kinachotakiwa kukifanya. Akarudi mpaka kwenye chumba chake na kujaribu kumpigia simu, Skola bado simu haikuonyesha kupokelewa. Akachukua baadhi ya nguo zake na kuweka kwenye chumba kingine kilichopo floor inayofuatia. Kile kitendo cha yeye kutoka ndo Skola alikuwa anaingia kwenye kile chumba ambacho anakijua. Akashangaa Joseph ayupo, katoa simu ileweze kumtumia message, anakutana na message ambayo alishiwa nayo pozi. Skola, nimejaribu kupigia simu ili nipate kujulisha nimepigia simu ya dharura, nimeondoka. Naweza kurudi saa 10 au saa 11. 
na aenda kwenye kikao simu ni tazima. Skola ajikuta kuna hivyo unamuingia, akajua kabisa huyu atakuwa na mwanamke mwingine. Hata kama amesema mimi hapa siondoki. Hata nikuta hapa hapa alijapiza skola na kujilaza kitandani. Joseph aliingia kwa chumba kingine anakutana uso kwa uso na Esther aliyekuwa anarembua macho yake akiwa na mtandao mwepesi. Abe Joseph ile anaingia kwa chumba kingine anakutana uso kwa uso na Esther. Alikuwa anarembua macho yake akiwa na mtandao mwepesi peke yake. Akameza funda la mata ya uchu kabla hajasoria kwenye kikabati kilichohumo chumbani. Akajikuta anasogelewa na Esther kakamatwa kichwa chake na kwanza kubadilishana na mate. Zile nguo akazidondosha chini na kumkamata kichwa cha Esther wakawa na mate na kupapa sana mpaka walipokaribia kitandani wakadondokea hapo. Kimtandao cha Esther ikadondoka kikamwacha mtupo. Josi akanyanyuka kitandani. Haraka haraka na kwanza kujitupa kitandani. Esther kuwa mnyonge kwenye kucheza na mwili wa Joseph. Alijua kupapa sana haswa. Josi akanyanyuka na kukaa juu ya Esther. Na kushika mashine aitupie vitani. Esther akamzuia. Kondomu ziko. Kauli ya Esther ilimkata maini Jose, akaona mpaka atafute kondomu na Naham. Akainama na kushusha kichwa chake mpaka mgodini na kuanza kutifua tifua chumvi. Akakamata ile yule mlinzi wa pale yanayelinda yule. Akavuta kwa ripsi zake kitendo kilikuwa ni cha taratibu sana. Singeza kuleta madhara kwa Esther, aliyekuwa kugumia kwa utamu ambao alihusikia. Joseph akanyanyuka na kutazamana uso kwa uso na Esther. Macho alimlegea kupita maelezo. Akampelekea mdomo. Huku mkono wa kulia akiukamata ukikamata mjegeje na kupachika vitani. Mista kibano va kondo. Aligugumia Esther mashine ilivyoingia akawa anatapatapa kama anataka achomoe. Joseph akawa anaingiza na kutoa taratibu. Esther si kamnogea. Akawa ananogesha na sauti yake laini huku akizungusha kiuno chake. Joseph akachukua mto upande wa juu na kuweka kwenye kiuno cha Esther kwa chini. Kisha akakaa vizuri na kukawata kiuno cha Esther kilichopambwa kwa shanga nne za rangi rangi. Akawa anaingiza na kutoa kwenye uki uliobana vilio vya Esther vilizidisha utamu na alivyo na sauti nyembamba na ya utamu tendoni. <laughs> Ndio alifanya Joseph apeleke kwa spidi ya nje ndani nje ndani. Tam, kujua baby. <laughs> yaani unajua yeye yeah, like hivyo yaani akawa analamika. Huko anasema asante nini? Joseph pale akagugumia baada ya mzigo Esther akawa kama anazidisha nguvu kwenye kukata kiuno huku akipekecha mlinzi wake akajua huyu anataka kukojoa akawa anaipeleka nje ndani nje ndani kwa spidi Esther naye akafika safari yake akaanza kutweta Asante kitambo sijakojoa <laughs> Anatoa shukurani mwanzake alikuwa anaendelea kutoa na kuingiza gari liliwa, liliwashwa mlimani akachomoa na kuchukua kitambaa akamfuta Esther naye akajifuta na kumgeuza ile mbusi kagoma kwenda akampakaza mate kwenye kirungu na kupachika taratibu wewe unajua ile rafu eh? ikapenya nzima nzima Jose akawa anaingiza na kutoa huku akikamata vizuri kiuno cha Esther ikapenya nzima nzima Jose akawa anaingiza na kutoa huku akikamata vizuri kiuno cha Esther na mara kadhaa akitandika makofi kwenye makalio laini ya BBA Vilio vilishamiri humo ndani, Jose aliviona na karibia kukojoa akamgeuza Esther alale chali. Akaikamata miguu ya Esther na kuilazo pande mmoja wa biga lake la kulia. Akapachika rungu mahala panapostahili. Ikaingia na kugoma goma mara ute maana ute ushaanza kukauka. Akachomoa, akapakaza mate kidogo. Ni sijui nini kiliendelea. Ila tunaambiwa asubuhi na mapema Majira saa 12 Joseph anaonekana kufungua mlango wa chumba chake cha mwanzo anamkuta skora ambitwa na usingizi. Kalala akiwa mtupu kama alivyo zaliwa. Mm, Sijategemea kama nitakukuta. 
Kanyata kuelekea chooni na kubandika ume wa bandia chooni na kukalia kwa chini. Akaanza kujishika ume wake na kwanza kupiga punyeto mpaka uliposimama huko akichomeka na kuchomoa ume wa bandia. Alikuwa gugumia kwa utamu ambao alikuwa anausikia. Chumbani Skola alikurupuka akasogea mlangoni taratibu maana alikuwa anasikia sauti ambazo hazielewi. Alivyosogea mlangoni ndo akathibitisha kile ambacho anakisikia. Akafungua mlango kwa haraka akashtuka. Aliamini Mr. Mtramu yuko yuko chooni na mwanamke. Lakini alichokiona kilimshangaza. Siri ya Joseph inavuja. Joseph Nini shida? Mimi niko pale unajiridhisha. Ina maana hujafurahia huduma yangu niliyokupatia juzi. Aliuliza Skola kwa uchungu. Josi akainama chini kwa aibu. Hapana Skola, sasa hizi ndo naudi kwenye kikao. Na hisi siweza kufanya mapenzi. Nikaridhika. Maana unaweza ukaondoka na ukaniacha na hamzangu. Nikaona kimoja nikatupe kuchooni. Afu kinachofuatia nije nikumalizie wewe. Kwenda nika enjoy zaidi. Alizungumza kiuzuni Jose kana kwamba anachokisema kina ukweli ndani yake. Kumbe pale alipokaa alikuwa amekalia ume wa bandia. Skola akasikitika kwa kile ambacho anakisikia. Akasogea mpaka pale alipokaa Joseph na kuanza kumnyonya mate. Huko kimpapaza kifua cha kijana huyo. Joseph akanyanyua mkono yake na kuanza kutali kwenye mgongo wa Skola. Skola akatoa mdomo wake kinywani mwa Jose na kupakaza mate kwenye mikono na kuweka yale mate kwenye utamu. Na akamkalia Joseph pale chini. Wakawa wanaangaliana. Skola akafumba macho na kuihamisha akili yake kisia huku akikata kiuno. Taratibu kwa gugumia. Jose mikono yake akakamata makalio ya Skola na kuanza kuyashikashika na kuyaminyaminya. Jose alikuwa akipata raha mara mbili. Pale chini alipokalia ule nani wa bandia na juu alipokuwa amekaliwa, asikwambie mtu. Zoezi linoga kweli kweli. Jose akanyosha mikono na kwa nyuma na kumnyanyua Skola akiwa mapajani kwake, akamnyanyua vizuri na kumweka mkononi mwake. Wakatoka chooni ikiwa ananyanyana mate. Skola kubatika kuona ule ume wa bandia pale chini. Zoezi likaendelea. Alikuishia chumbani. Masaa alisogea na wakati huu ilikuwa ni saa saba na nusu mchana. Anaonekana Esther anamuamsha epi na anamsha anamuamsha epi chumbani kwake. Ungeniacha lale kidogo. Alizungumza Esther kwa uchovu. Ulale, mwenyewe uko sebleni anahitaji pesa yake. Alizungumza epi alijishaua. Esther akamwambia achukue pesa kwenye pochi na kuendelea kulala. Epi alifungua kwenye kocha akuta kuna laki tatu. Akamgeukea na kumwamsha tena. Yatakiwa milioni mbili ujue. Ni miezi minne. Miwili tunadaiwa, miwili yatakiwa kulipiwa. Epi jamani mwanzako nimechoka. Mwambie aje baadaye hapo mbona laki mbili nyingine ipo? Kamwambie, kamwambie Skola. Esther alionyesha amechoka kweli kweli. Skola jaudi mpaka saa hizi na simu yake haipatikani. Mimi na laki tano tu. Imetimia bado nyie ila ngoja alijua la kufanya akasogea mpaka mlangoni akamgeukia Esther alikuwa anamtizama kwa uchovu siju uko kimekukuta nini hapo eh hapo muondoka saa sita. ungeondoka saa mbili. <laughs> alizungumza hepi na kucheka akaondoka mle chumbani akasogea mpaka sebuleni ambapo alikuwaepo mzee wa makamo aliyefura kwa hasira sura haikutaka mzaa hata kidogo akasogea mpaka sebuleni ambapo alikuwaepo yule mzee sasa baba, mimi nataka hela na sio maneno. Kabla epi ajaongea mzee akamkatisha. Sasa ameambiwa hela upewi. Hepi naye akabadilika na kuweka uso mbuzi ili waelewane. Ela ipo chumbani. Ila kuna shida tunaenda ukaiangalie. Alizungumza kwa kungaka hepi na kuelekea kilipo chumba chake. Mzee akanyanyuka na kumfuata kwa nyuma. Alifika chumbani kwa vile choo kipo ndani, kwa ndani kule. Hepi akapitiza chooni. Tatizo lenyewe liko Aliwaka mzee akitazama kila pande kwenye chumba hiko. Ili anataka kutoka nje tu chumbani mlango kafunguliwa anatoka epi. Mzee akajikuta anakosa maamuzi. Aendelee kufungua mlango au angalia anachokiona kwenye macho yake. Epi alikuwa ameva gauni kifupi kiasi wakati anaingia chooni. Ila alivyotoka alikuwa uchu wa mnyama. Maziwa yake makubwa yaliyosimama vyema, mwili wake mne, mnene ulojichora namba nane, vicheni mguuni na kiunoni. 
mashavu yaliyonona kwenye vi mzee alijikuta na meza mate bila idadi kuondoka anataka kubaki anataka huyo ndio epi haangalii sura umri wala muonekano ila anachokitaka tu kifanikio kwenye pesa mm. wakati mzee anashangaa hivyo akashangaa epi kwa mbele yake na asijue nini cha kufanya na yeye alikuwa anapeka mikono kwenye suruali kwenye suruali ya yule baba suruali la ya kitambaa akaupitisha mkono maeneo ya kwenye zipo anafanya kama anaparapasa hivi mzee miguu ilikuwa ikitetemeka yani ukali wote ulikwisha akajikuta na gugumizi hata asijue ni uwapi kilipotokea hepi akapeleka mkono na kuifungua zipi ya suruali ya mzee yule yule mzee alikuwa kimya tu asijue ni jambo lipi analoweza kulifanya akamkamata nyoka pangoni na kumtoa Mzee alijaliwa kubwa wa ndonga. Hepi alitabasamu maana ndo vitu anavyopendelea hivyo. Akashuka mpaka chini na kupiga magoti. Akakamata mashine na kuipeleka mdomoni. Yesu na Maria jamani. Mzee alijikuta anapiga ukunga. Hepi akujali akawa anaunyonya taratibu mpaka alipoona mtetemeko wa miguu unazidi. Akanyanyuka. Na kumshika mkono akaelekea kitandani. Hepi akamsukumia mzee kitandani na kuchukua na kuchukua na kumvua nguo nusu suruali yani suruali vuto pa kwenye magoti akapanda juu na kupakaza mafuta kwenye kirungu cha mzee taratibu akaikalia we mwana we uko wapi mzee aliuliza baada ya kupelekwa baada ya kuona anapekwa la flodi hapi akazungusha kiuno chake kidogo tu mzee akanyanyuka na kumgangania huko akitweta tayari Alishangaa epi. Ndio uzeo. Alizungumza yule mzee kinyonge na kwa aibu. Akumaliza hata dakika tano. Mimi ndo maana napendaga wazee. Mimi sipendi kuchoshwa. Kama hivi na enjoy mwanzangu. Alizungumza epi na kushuka upande wa juu. Akajilaza pembeni na kupitisha mkono wake wa kulia kwenye shati akaonchezea kifua cha mzee. Unajua jamani ulikuwa wapi? Na angaika na vibamia wakati tango plus lipo unampa mzee mwanzo kule nyumbani. Alikuwa anaongea kwa sauti laini epi tena ile ya kumtoa nyoka pangoni mpaka mzee akawa anasisimka. Ah mm, mm. mzee alishika gugumizi cha ghafla. Inatosha mpenzi au tuendelee. Natamani kama iwe kila siku yani. Alizungumza epi akifanya mwenye aibu aibu. Naomba niende kesho nitakuja tena ila kule ulipoweka kuna joto alizungumza mzee na kujinyanyua kitandani akawa anapandisha nguo zake hebi akanyanyuka na kuchukua upande wa kanga wakawa wanatoka ile wanatoka mlangoni uso kwa uso na skola alikuwa anarudi muda huo alishangaa kumuona mwenye nyumba atoka chumbani kwa epi mzee alimpisha skola akainamisha kichwa chake chini skola alimsalimia lakini mzee akuitikia akamwaga mzee mpaka alipofungua mlango wa sebule akatoka Shoga una kinya. Alisema skola akibinua midomo yake. Kinya hicho vipi? Na size naenda ku, kuiogesha na toka kwenda shopping. Chezea mamjengo wewe. Kauli za epi zilimfanya skola cheke na ku, a, kuelekea chumani kwake huko anaendelea kucheka. Abe. Hiyo <laughs> pole kwa usumbufu. <laughs> Mpaka inafika saa mbili usiku walikuwepo wote kwenye meza ya pamoja ya kupata chakula cha usiku huko wakipiga soga. Kwa nini zangu vipi? Madanga amewachanganya naona leo mpo kiuchovu uchovu. Madanga wapi shosti? Huyo bwana Salea Poi, aboy. Na amenikuta na mimi napenda kushughulikiwa kuliko kula. Nafika pale ni shaka Kimalaya huyo anaingia. Mtanange ulianza saa sita na nusu mpaka saa moja kasoro hatujalala. Alitoa sifa hapo Esther. Eh, usiniambie we. Epi akamuunga mkono. Saa moja ndo anaondoka kwa hii kazini, maana mapaja yote yako hoi. Na ajenesha kinyonge kanipa laki mbili na nusu. Nimetoka sina nyege sina ziki. Kauli za Esther wakawa wanacheka. We tisa, shosti mwenzako. 
hiyo Joseph si anafanya kazi serikalini si akapata dharura akarudi saa 11 mtanangi ulianzia chooni kama nusu saa tukahamia kitandani tulivyoshukisha tu wazungu akaniomba apumzike masaa matatu alivyokurupuka akapiga simu reception na kuagiza supu nzito na kinywaji cha kutoa uchovu alivyotoka hapo alikaa kifuani mpaka nikasema huyu tajiri gani anaijua kutumia pesa yake hivi nimekojoa mara nne sijui yani kaja kuniacha saa saba na nusu hata kuoga sijaoga nimerudi skola naye akasimulia Eh hapo umenikumbusha sisi sijakojua kitambo. Niache malaya ya kitoto. Eh niache malaya ya kitoto. Mwanaume akiniambia ananipenda tu basi twende. Ni ufanye mudi biashara sasa. Jana ndo nimekojoa kama bomba. Zimekatika wakati wanapiga stori zao sasa. Hepi alikuwa akimeza mate ya uchu. Hata siku moja jai kuridhishwa. Sasa kitendo cha sifa wanazotoa zizidi kumchanganya. Mmoja kati ya Jose na Sale natakiwa nifanye juu chini hata kwa kuiba namba niweze kuona na naye. Alijiongelea kimaumoyo happy na leo jipya shosti. Mwenye nyumba akatoka chumbani kwa epi. Aligurumbua skola. Huyo tena anaga baya. Esther aliongea akiwa anacheka. Mimi mwangalie mtu akazia kwangu wela tu umri na umri na muonekano atajua mwenyewe aliyekuzaa huko. Eh umri na muonekano utajua mwenyewe na aliyekuzaa huko. Alizungumza epi na kunyanyuka kwenye meza hamu ya kula ilimuisha akili ilikuwa inaanza vipi atakojozwa Jose ndio sale pagumu hapo yeye akileke shamwanza ampate Jose au ampate swale Tukirudi jinde Dar es Salaam usiku huo kwenye jumba moja maeneo ya mikocheni kwenye meza ya chakula kulikuwa na wanawake wawili na watoto wanne watoto wenyewe hawakupishana sana umri Watoto watatu walikuwa na miaka saba, walipishana miezi na mmoja wa mwisho alikuwa na miaka sita. Hivi Faima. Unadhani Jose kwenye mradi huu alioenda Arusha kwa muda aliokaa atakuwa na mwanamke kweli? Aliotoa kimya ule mezani yake. Hmm. Hapa datu wakati tunatengeneza shua mbezi bichi huko na alikuwa halali nyumbani kwa kujifanya muda wote yuko bize hata faima kuwa na wasiwasi inabidi tumfanyie surprise tuelekee huko Arusha lakini hawa watoto itakuwaaje jaki tunaacha na wafanya kazi kwani tunakaa sana basi ni wiki mbili tu baada ya wiki tunarejea kweli tufanye huo mpango yule bwana asija akatuletea wakewenza bure hapa alizungumza faima akacheka na kugongeshana mikono hii story kwa ufupi. Jose Kipingu ndio jina lake halisi. Ila alibadili jina na kuwa Muislamu ili aweze kumoa Jackie ambaye ameharibu maisha yake na Faima mwanamke wa ndoto zake. Jose alibatika kuuzaa na Faima mtoto mmoja mwenye miaka saba na Jackie alizaa naye mtoto mmoja mwenye miaka mitano. Na watoto wengine wawili wenye miaka saba na walipishana miezi miezi. miezi. Alizaa na mama zake, yani mmoja alikuwa mke wa baba yake na mwingine alikuwa mchepuko wa baba yake. Yaliyotokea kwenye kicheche episode 1. Alivyomuona Jaki, alimkuta ni mwenye mali nyingi sana na kuziendeleza zilizoachwa na marehemu mume wake. Kwa vile Faima yuko vizuri kielimu, walishauriana kufungua shule ambazo ubora wa elimu utakaopatikana hapa kusingekuwa na umuhimu wa vigogo kuwapeleka watoto wao nje ya nchi kusoma. Wakabatika kufungua shule ya kwanza kubwa jinda Dar es Salaam ambayo kwa muda mchache wengi waliamini kutokana na ubora wa elimu ambayo inapatikana hapo. Wakalifungua maduka na supermarket mjini na safari hii wakachukua uamuzi wa kufungua shule ambayo ilitakiwa kuwa kubwa yenye viwango vya kimataifa na mahala walipoona kuanzia Arusha. Joseph alitakiwa kusafiri hadi aweze kufuatilia hatua kwa hatua mpaka mjengo utakapokamilika. Baada ya kukamilika watafute walimu kutoka nchi zingine za Kiafrika zinazoendelea huku wakibrand shule yao. Jackie na Faima walikuwa wanashirikiana kwenye kila tendo na kila hatua yenye kwenye maisha. Usingeza kuamini kama hawa ni wakewenza wa mwanaume mmoja. Tukiachana hiyo story kwa ufupi tunamio pande ya pili jijini Arusha. Asubuhi na mapema anaonekana Jose akiwa maeneo ambayo shule inatengenezwa. 
alikuwa na ukonko akijaribu kupata baadhi ya maeneo maelezo juu ya kipi kinachoendelea wakiwa anaendelea na maongezi yao Jose akawa anasikia simu yake inaita akaipokea Hello mambo ilisika sauti ya kike poa samani sijui naongea na nani aliuliza Joseph huku macho yakiwa kwenye ramani ya jinsi shoe itakavyokuwa um, utajua tu mbona una haraka ilisika sauti ya kike ikijivurugiza nitakupigia nitakupigia alizungumza Joseph na kukata simu kwa hiyo hapa bwana Okonko kwa nini tusingeweka mabweni ya wanawake huku na ya kiume huku tujaribu kuweka utenganifu mkubwa aliuliza Joseph maswala ya kazi Okonko akawa anampatia maelekezo Nyumbani kwa kina Skola anaonekana hepi amezira kwa sira kitandani kwake simu ikiwa mkononi Nimepata namba ya Jose anajifanya yuko bize hata jina jitaka kunijua ngoja sasa niende kwenye mpango wa pili Nikifeli na mia kwa sale wana, wa bwana Esther Baada ya kupanga plani zake Esther akatoka na kwenda chumbani kwa Skola alimkuta amependeza anataka kutoka na begi mgongoni Vipi shost na begi nimepiga simu hapa naondoka Amezungumza Skola akashtuka ina maana Jose ndio anaelekea da na mnaenda wote imekaje hii Ah hapana kile kibwana changu cha madini kuna pesa kinafuatilia ndio kanipigia hapa kunishtukiza Alijibu skola akiwa anacheka. Mbona umeshtuka? Amna kawaida, ndio nataka uondoke bila kuuaga wenzako mwanamke mbaya wewe. Amna ndio nataka niwaage. Poa, twende kusindikize. Alizungumza epi na kuomba simu yake atume message. Skola akampa bila wasiwasi. Wakati kwa mlangoni kwa Esther anamwaga, epi aliangalia namba ya Jose na kutuma message kwake. Hakuishia hapo. Namba kai block hata Jose akipiga majibu akuti anatumika. Haya twende. Airudi hepi akampa skola simu yake alafu mambo yakaendelea. Masaa alisogea mpaka unafika mchana wa saa saba ndio Jose anashika simu anashtuka baada ya kuona message yake. Akajaribu kumpigia simu ilikuwa iti na kata. Kwa vile ametoa maelezo wapi anaopatikana kaona ngoja aelekee huko. Jose alizungumza kimoyo moyo. Na kutoka mgawani na kufuata usafiri kuelekea mtaa nyumba ambayo Skola anaishi. Baada ya nusu saa alikuwa getini, anagusa kengele, aliviona kimya. Anataka kugeuza geti likafunguliwa. Hey, zisika sauti ya kike kimuita, akageuka. Alikuwa ni epi. Si haba mtoto alikuwa na kisketi cha mpira kifupi kilichovuka magoti yake juu akiwa na t-shirt iliyofunguliwa vifungo kadhaa hivi kuonyesha kidogo matiti yake yaliyopigwa je kimatiti makubwa hivi unajua na umbo la kibantu alivutia kwa kweli sasa samani hapa ndo nyumbani anapoishi skola aliuliza kwenye nyekevu mtaalamu ya we ni jose kama sijakosea aliuliza hepi mm, kwa nini umeniuliza hivyo alijibu swali kwa swali jose asosu kamwingia sio kwa ubaya jamani he kwa sifa unazopewa bila shaka utakuwa ndo wewe kijana mtana shati mwenye hela na muonekano Unajua kama wewe ni handsome. Alitoa sifa hizo epi akielegeza macho yake. <laughs> Una masiara kweli. Naomba ni tiskora. Kwani hajakujulisha na umwa, hawezi kutoka. Ingia ndani. Joseph alionyesha kugoma goma, akashawishiwa mpaka kaingia ndani. Wakapita sebuleni na kuelekea chumbani. Walivofika Joseph akashangaa mbona hayupo. Je, unajua nimepata sifa nyingi sana kwa kuhusu Nilikuwa naomba walau kidogo. Epi alimsukumia Jose kitandani. Na kumvaa mulini, aka ukwa na mpapasa. Embu acha ujinga. Alizungumza Jose na kumsukuma Epi chini. Epi aliondoka vibaya na kujibamisa kichwa chake chini. Macho yakafunga na kukaa kimya. Jose akashika kitasa ili aweze kufungua mlango. Ukimya wa Epi ulimshtua akageuka kumtazama. Wewe. Wewe ilibidi asogee pa chini na kuanza kumtikisa epi. Alionekana kama ameteza maisha. Jose kijacho kikaanza kumtoka. Koti lilikuwa mzigo. Alivua na kuleka pembeni, akamnyanyua epi na kumweka kitandani. 
bala gani inaenda kutokea eh we dada wewe Jose alichanganyikiwa alivyoona anamwamsha bila mafanikio akafikiria kuondoka akanyuka taratibu mpaka mlangoni ile anashika kitasa tu afungue anaona kitasa kigumu kumbe upande wa nje alikuepo Esther anataka kufu, kufungua ili aweze kuingia ndani Jose badala kufungua akawa anazuia ili Esther asiweze kuingia ndani alishaona huu ni msala hakujua kama ndo Esther anahitaji kuingia ndani ila alijua akifungua atakutana na maiti ya hepi pale ndani Kaisha We malaya hebu fungua mlango nikupe mchapo We malaya Esther alikuwa anang'ang'aniza kuingia ndani huku agonga mlango kwa fujo Esther alivona mlango ufunguliwe na amegonga amechoka akaondoka huku akitoa matusi kuelekea sebleni akafungulia mziki kwa sauti kubwa Yosi akashusha pumzi ndefu shati limejaa jasho akasogea tena kitandani na kujaribu kumwamsha epi Hepi akafungua macho yake. Uh, asante Mungu. Sijategemea kama ungeamka. Naomba niondoke. Alidai kuondoka Jose. Hapa uondoke mpaka tufanye mapenzi. Unasemaje mimi siwezi kufanya mapenzi na ondoka zangu? Alizungumza Jose na kunyonyoka pale kitandani. Aliokota koti lake akataka kutoka. Iroja sholo itakuponza. Kitendo cha kutoka huko ndani bila kufanya mapenzi na kuahidi nitapiga kelele ulitaka kunibaka. Alizungumza epi na kunyonyoka kitandani akakaa kitako. Babala gani haya? Kwani una nini we dada? Aliuliza Jose kwa asira. Epi alinyonyoka kutoka kitandani na kumsogelea mpaka mlangoni na kuanza kumpapasa kifuani huku akimtazama kwa jicho fulani hivi. Jose kwenye uso alikuwa anakaza ila chini mwenyekiti alikuwa kasimama. Epi akashuka taratibu mpaka chini na kufungua mkanda akaivua suruali chini pamoja na boksa akakamata kipande cha ogu na kuanza kunyonya taratibu kwa macho yakitazama kwa juu kama ana mtazama Jose kwa huruma hivi Jose akajikuta akikamata kichwa cha epi na kuanza kumchezesha nywele zake zizolala Zoezi liliendelea kwa dakika kadhaa Hepi akavua akamvua Joseph ile suruali yote na yeye akavua nguo zake Jose akamalizia mwenye kuvua shati wakasimama wakiwa watupu Hepi akasogea na kukilaza kichwa chake kwenye mwili wa Jose na kuchezea chuchu za mtaalamu Jose akaipeleka mikono yake kwenye makalio ya Hepi na kuanza kuenza mwenza makalio laini Hepi akaunyamiwa mguu wake na kukanamiza kwenye ukuta akachukua mkono wake wa kulia na kukamata mtarimbo akaanza kufanya kama anajikuna kwenye kinani pale. Huku agogomea kwa utamu akapachika pana postahiki na kuanza kukatika mdogo mdogo na kwambia, "Mtarimbo kama unaingia, unatoka." Jose akaushusha ule mguu mpaka mkononi, akainama kidogo na kukamata ule mguu mwingine uliosimama. Hepi akawa kwenye mikono ya kiume. Jukumu la kupachika lilikuwa ni la kwake. Esther akawa haelewi kinachoendelea, akarudi tena mlangoni. Na kwa mara ya pili kabla hajapiga hodi, akawa anasikia sauti ambazo azielewi. Akalitegesha sikio lake vyema mlangoni. Sauti za epi juu ya kile ambacho anapatiwa huko ndani. Akajikuta na meza mate ya uchu. Akanyanyua kidola chake na kuanza kujisugua. Kwa bakora zilizokuwa anapatiwa hepi kupitia sauti, alijisugua mpaka akakojoa. Uh. Aibu gani? Alivua kijola chake cho kivaa kwa vile alivaa bila nguo yoyote. Akawa kama alivyozaliwa. Anatafuta, alipopachafua, akafuta alipopachafua na kuondoka pale mlangoni. Akatikisa makalio yake. Akaingia ndani. Ulikuwa ni muda wa mapumziko hepi na Jose walikuwa kitandani wanatizamana. Unajua sikola kitukuta ito ita picha nzuri. Alizungumza Jose kwa sauti nzito. Hawezi kutukuta amesafiri. Na mimi ndio nilio kutumia message. Akamsimulia ilivyokuwa mpaka Jose kufika hapo. Una hatari wewe. Stories zikiwa zinaendelea. Huisubiri round ya pili, Hepi akapeleka mkono wake na kuanza kuchezea mtarimbo wa bwana bwana Hensa. Huku akiwa anafanya kama anazikuna zile nani za chini zile. Hakuchukua hata sekunde 30. Mzee akawa kashanyanyuka taratibu. 
akaendeleza zoezi lake mpaka pale iliposimama kabisa Jose akanyanyuka na kukaa juu ya epi yani kifo cha mende akatawanya miguu ya hepi mmoja kushoto mwingine kulia kwenye mapiga yake na kuipeleka mtarimbo taratibu mpaka ulipokuwa mia Hepi akapeleka mikono yake mpaka kwenye makalio ya Jose akawa na papasa Jose akawa nasikia raha na kuipeleka nje ndani kwa spidi ili anakandamiza akashtuka doe limeingia choni kwake Raha alizozisikia na sauti pamoja na viuno alivyokuwa anakatiwa na Epi akajikuta anazidi kusimamia ukucha Wakati anaingiza na kutoa mbele kunatumika nyuma Anakaribia kukojoa Epi akamzuia akajigeuza na kumpa mbuzi kagoma kwenda Akaparaza mashine kutoka chini kwenda juu Alivyopata utu wa kutosha akapachika chooni. Aisee tako tatu tu. Jose akashusha mzigo. Wakajilaza kitandani wakatazamana kama majogoo yalitoka kupigana. Mm. Imekojoa mara tatu. We mara mbili. Alinongona hepi kwa sauti ambayo ilisikia vizuri na Jose. Mbona ndo tunaanza? Alijibu Jose mpaka hepi akashangaa. Ina maana hujarizika. Mm. Nini sasa hapo? ndo mentia alizungumza Jose huko akitabasamu wakiwa akitandani Jose na Hepi walisikia mlango unagongwa Hepi akanyanyuka na kufungua kujifunua shuka akafungua mlango akutana na Esther akiwa kapendeza kwa ajili ya mtoko akatabasamu vipi mimi natoka naweza kurudi jioni au kesho he safari ya wapi Umentia mna hiko kibwana chako huko ndani. Mkoja na mimi nikaone wakuja hata ni chachue chachue kidogo. Alizungumza Esther akiwa anacheka, akaongesha mikono, akaondoka zao. Ile sauti haikuwa ngeni masikioni mwake Joseph, alivyorudi tu akamuuliza Hepi. Ulikuwa unaongea nani? Achana hilo. Hepi akapuuzia swali na kupanda kitandani. Siku hiyo alishinda wote mpaka kiza kinafika wakapata chakula pamoja baada ya kula. Jose akamwaga epi kwa mabusu moto moto tu na kuingia mfukoni akatoa kibunda cha pesa akampatia. Epi akakataa. Jose akamwambia pesa ikatalii ujue. Kukataa hela ni kukufuru. Alizungumza Jose na epi akaipokea, wakakubaliana na Jose akaondoka zake. Mishale ya saa 4 usiku anaonekana Jose akiwa anapata mvinyo taratibu huku akikumbuka kichotokea mchana. Wanawake wa kibongo kwenye hela wanavunja mpaka undugu. Alizungumza na kucheka mara inaingia message kwenye simu yake. Alivyosoma haraka alielekea kwenye koti lake, akaingiza mkono na kutoka na kibunde cha pesa. Tena ni pesa ambayo alimpatia epi muda anaondoka. Hmm. Toka nizalio ndo nimekutana na kiumbe cha ajabu. Yaani mwanamke anampa hela anaerudisha. Aliwaza Joseph. Akatikisa kichwa chake na amejua kucheza na hisia zangu. Kitendo cha kuntia kidole matakoni ndio kimeni kimenibeba kwenye show maana sikutegemea. Na ule ah. <tuh> ila kabla jaendelea kufikiria mawazoni, ila kabla jaendelea kufikiri machozi yakaanza kumtilika. Ile inaumiza sana. Mwanamke alikuwa akinishika makalio yangu tu inakuwa ugomvi. Lakini leo hii natua dole ndo nasikia raha hakika mimi ni kizazi cha laana alitoa sauti Jose na kuanza kulia mle ndani kama mtoto mdogo baada ya siku tatu kupita Jose aliamua kutafuta nyumba kubwa ya kupanga maana hoteli alikuwa akitumia pesa nyingi sana na alipongea na mkandarasi wa kujenga shua alimwambia zoezi naweza kutumia baada ya miezi sita maana haikuwa shua ya mchezo akiwa kwenye nyumba yake mpya alijaribu kumpigia skola bila mafanikio ya kumpata akamtumia tu meseji mpaka inafika usiku hakuna majibu ambayo aliyapata akaamua kumpigia Esther simu ilita kidogo ikapokelewa Uko wapi Niko hapa club pembeni ya hoteli lo kuwepo Esther sauti ya Esther Mbona kama umelewa Ah kiasi tuniambie mpenzi nije Ndio ila hapo nimeama Leo nipo akamuelekeza mahali alipopata nyumba Da sasa nafanyaje Na nipo na shoga yangu na amelewa Nikisema ni mwache hapa muongo. Usinekee pingamizi Esther. Au upo na jamaa. 
amna basi njeone nyumba kubwa tutampa chumba alale tuizindue nyumba mamangu wansemaje Jose alijibembeleza kwa lugha zote na kumwahidi pesa nzuri bibi akikubali Baada ya ka 20 geti iligongwa mlinzi akalifungua na mabinti wawili wakaingia Wakamkuta mtaalamu mkatulia Sebleni Esther ndo alotangulia Akasogea mpaka kwenye sofa alokalia Jose akiwa na kipensi juu akiwa na singlendi Akamkalia wakaanza kunyunyana ndimi pale na kipindiko nacho hepi ndo alikuwa anaingia na kukaa kitu cha pembeni akiwa chakali Jamani mabao ya njiwa vipi Kauli ya epi haikuwa sababu ya Esther kuacha kile anachokifanya Jose akamtoa kichwa Umelewa bwana Ile uso wa Jose unaanza kuonekana epi akashtuka Jose aliropoka Akashtuka na kumtizama aliyemuita hakuamini kama ni epi Jose we na mipombe yako huyu anaitwa Saleh shemeji yako Alimkataa Esther Wewe embo sema ukweli we ni Jose au sio Jose Aliuliza Bepi baada ya kumsogelea Jose karibu. Esther akageuka kumtazama Jose. Ndio, mimi ndo Jose unanijua wewe. Na ndo Salia ananitambua Esther. Kauli ya Jose ilimshitua mpaka Esther akanyanyuka mapajani. Da, ushatuweka wote. Alizungumza epi na kusikitika. Leo geto linazinduliwa kweli au supu ndo shati wanazi? <laughs> Esther kana alamika tu baada ya kuambiwa na Epi Jose wa Skola ndio sale wake. Na Jose alikuwa akimtazama tu jibu hakulipata. Naona wewe umekaa kimya. Maana yake ni alalamika Esther akimtikisa Jose. Mi nilikuwa sijui kama mnajuana kila mmoja nilimpata kwa nafasi yake. Alijitetea Jose na Epi akaongea jambo. Alisogea mpaka kwenye friji na kutoa chupa ya kilevi. Jose akanyanyuka na kumzuia. Umelewa sana, kuna haja ya kuongeza pombe. Wakati anamzuia hepi, Esther naye akafungua friji na kutoa kilevi. Kwa hiyo mlivyo kunywa ameona itoshi. Aliuliza Jose kwa hasira. Hakuna alemjibu zaidi wakawa wanamcheka tu. Akapandwa na hasira kuona wanamdharau. Akaelekea kwenye friji akatoa pombe na kuanza kunywa kwa fujo. Esther akabaki anamshangaa, hepi akujali akawa anaendelea kugida pombe tu. Jose baada ya kukaa mahala pake na alivyokuwa anazinywa kwa fujo hakuchukua talisa. Jose akasogea mahali ilipo redio, akawasha na kufungulia kwa sauti msikio mkubwa. Akaanza kucheza. Hebi akapiga fundo moja na kusogea mbele naye acheze. Esther akasonya na kuketi chini akawa anakunywa. Mziki uliozidi kuchanganya, Jose na Epi walijisahau kama kuna mtu pale. Wakaanza kucheza kwa slow motion ile mpaka kufikia hatua ya kunyonyana ndimi huku akishikana ashikana kombe sio chai bwana Esther akaona masiara hepi ana faidi na hapo pombe zikamzidia akanyanyuka akasogea nyuma ya Joseph akamkumbatia kichotokeo usiku huo ulikuwa ni siri yao asubuhi na mapema geti anaonekana mlinzi akimfungulia ukonko Okonko alivosogelea mlango wa Sebleni akawa anagonga hodi Joseph akakurupuka kumbe alilala pale pale Sebleni tena mabinti wote wawili Yosefu akamtazama Esther aliyekuwa hoi kamlalia upande wa kushoto pale chini. Akamwangalia na Epi amejilaza upande wa kushoto. Wote walikuwa uchi wa mnyama, akajitoa katikati yao na kuvaa buta, akasogea mlangoni na kufungua mlango kidogo, akakutana uso kwa uso na Okonko. Mpaka sani bado umelala? Aliuliza Okonko bila hata salamu. Uchovu tu vipi? Mbona asubuhi asubuhi? Aliuliza Jose huku akizuia mlango. Okonko asije akaona kichopo sebleni. Kuna pesa wana benji kufata jana kwa ajili ya vifaa. Umesahau bosi? Aliuliza Okonko. Ah, shajisahau. Ngoja papa mlangoni. Alizungumza Jose na kubana mlango. Kuna kitu alikiona Okonko mpaka moyo ukamshtuka kwenye sofa. Aliona nguo ambayo sio ngeni machoni mwake. Akijumuisha na miguu minne aliyoiona pale chini ndio akapata uhakika kile ambacho anakihisi. Akajikuta anatamani afungue mlango kwa ajili ya kuhakikishia kile anachokiona. Ile anagusa kitasa tu mlango unafunguliwa. Shika. Alitoka Jose na kumpatia cheki aende akachukua hizo pesa. Anazozihitaji. Hakuwa na maongezi mengi. Akabamiza lango, Okonko akatoka. Kichwani kwake akiwa na mawazo juu ya kile alichokiona. Inaonyesha bosi kalana na wawili pale chini. 
Pale kwenye kiti mbona kuna nguo kama nilionolea Esther? Na kwenye ile miguu minne kuna mmoja kama anapeti ambayo Esther anapendaga kuiva. Aliuliza Okon kwa kati anatoka getini. Mbona Salea anatambua kama Esther ni mpenzi wangu? Na iweje atembee naye tena wakiwa wawili? Jinsi ninavyompenda na kumpatia kila anachokihitaji kiulaini tu? Ananisaliti? Hapana, atakuwa sio yeye. Okonko alihisi anachokiwaza kama akipo sawa. Akawa anapingana nacho ila alipata wazo kwenda anapoishi Esther. Kwa vile anapajua atapata majibu ya maswali yake. Kwa hiyo Salea akumbuki kama Sheikh kumtambulisha kama Esther shemeji yake na kama anakumbuka kwa nini anifanyia hivyo. Mpaka anaingia kwenye taksi Okonko aje apata maswali yake. Safari ya Okonko ilikuja kukomea kwenye nyumba ambayo anaishi Esther. Alifika na kugonga odi, mlango ulifunguliwa katoka skola. Habari, alisalimia Okonko. Salama karibu. Asante, kama sijakosea hapa ndio maana anapoishi Esther. Aliuliza Okonko maana hakuwahi kuingia mara zote alikuwa anamleta Esther yanaishia nje. Mm, kimetokea nini? Aliuliza Skora maana wana Juana wenda Esther kasharibu ko. Sijaje kwa nia mbaya. Mimi naitwa Okonko. Alitambulisha Okonko. Wow, kumbe shemeji. Karibu ndani. Hapana, mimi sio mkaaji, nimekuja kumuona mara moja tu Esther. Niweze kuondoka. Oho, mimi nilisafiri. Sasa wakati narudi na usiku sikuwakuta. Niko jebu kuwapigia simu zao. Walikuwa wapatikana na wako pamoja. Wanamwagilia moyo. Sasa mpaka sasa hivi ninavyokuambia bado hawajarudi. Ila usijali utakuwa salama. Zile taarifa zilirarua moyo wa Okonko, akaaga na kuondoka zake. Saa saba mchana anaonekana Esther na Epi wanaingia ndani, walivyomwona Skola wa kuamini wakakumbatiana na salamu za hapa na pale, zikachua nafasi yake wakasogea mpaka kwenye sofa wakakaa wote. Haya nyie malaya mlikuwa wapi mpaka mnarudi saa moja hii? Ndio mnarudi pamoja. Akauliza Skola, Esther akawa anacheka. Una moyo shoga ni kuambia aliyotokea huko. Aliuliza Epi alikuwa mkavu kabisa. Ushanza ujinga wako. Esther akamkatisha. Esther. Mbona kama unanikatili hivi? Hepi, niambie shoga yangu. Una moyo kwanza sije ngakwambia ukafa kwa ujinga wa mapenzi. Oho. Aliuliza Hepi, Skola akatikisa kichwa kukubali. Shoga bwanako anaitwa Jose, kama sijakosea. Na bwana mpya wa Esther anaitwa Saleh. Aliuliza Hepi, Skola akaitikia kwa kichwa. Hepu. Hepi. Hebu jishike basi. Jambo hata alijapoa. Aliweka magogo Esther. Skola akamkata jicho kali Esther. Esther kainama chini. Mimi shoga yangu friji langu bovo. Siwezi kuugandisha kwa kweli. Lakini Epi, kabla Esther hajamaliza kumka, kumkatisha Epi, akakatishwa yeye. Nyamaza Esther. Mimi ndio aliyokushauri uje huku. Uachane na Omalaya huko 5500. Si Sio wewe tu, hata Epi nilimkuta huko, mimi ndo master. Epi mwaga ubuyu. Huyo jose wako ndio Saleh wa Esther. Na muda huu tunarudi tulikuwa naye wote. Ametushuhulikia usiku mzima mpaka saa hizi ndio tunarudi. Tulienda kuizindua nyumba yake mpya huko, upo nyonyo. Kauli za Epi, Skola aliumia sana maana Jose alimtumia meseji ya kumwambia juu ya kuhamia kwake kwenye nyumba mpya. Na akamtaka waweze kuwa wote ili waweze kuibariki nyumba mpya na kumjuza kila akimpigia hapatikani angemjibu nini wakati yupo na mwanaume mwingine akaamua kukaa kimya lakini akajikuta ana kimoyo fulani anampenda jose akapanic na kusimama kwa hasira kwani mnifanyie hivyo eh alifoka skola akaambia e, mama twende taratibu sie tumeshia kila kitu kasoro kabuli tu mbona kama umepanic kauli yaepi ilikuwa dawa skola akanyoea na jingine ambalo jalijua kwenye kolabo letu. Amelelewa sana. Anataka tuende kuishi naye pale anapokaa. Hapa tumefuata nguo. Tunaondoka mama. Akili yake pia alikuwa anaijua mwenyewe kila mtu akawa kila kitu akawa na kimwaga hadharani. Kwa hiyo Jose ndo kaamua kunifanyia hivyo. Akaongea skola huko machozi anamtoka. Acha ufala wewe shida yako hela. Na ushasema mwanaume anapendwa na mama yake. Sasa unateseka nini? Aliuliza Epi. Esther alikuwa kimya kichwa chini. Lakini Epi, kabla Skola hajaongea Epi akamkatisha. 
acha ujinga. Mmeniingiza kwenye mkondo wako vigezo na masharti kuzingatiwa. Ulitembea na Joni, Shua, Mikael, Jackson na watu walikuwa mabwana zangu. Na sisi tumechangia damu. Chako changu, chetu chako. Sasa tamaza ni ndio unampenda sana. Ndio tamaza ni au tuseme unampenda sana eh. Esther akafurahi. Skola kaanamisha kichwa chini. Jamaa karizika na huduma yetu na ametutaka kama inawezekana tukakae naye. Sasa mimi ndio nimefata mabegi na ondoka zangu. Alizungumza epi akainuka. Unaenda kweli? Aliuliza Esther. Nisiende vipi? Mtu anakupa hela na mapenzi, unarizika. Na kwa maji kwa mfano. Hepi akaondoka kweli kwenye chumba chake. Esther naye akanyanyuka kuelekea chumbani kwake mara mlango na gongo. Skola akafogea akasogea kufungua. He, umerudi tena? Aliza Skola baada ya kumuona kumbe alikuwa anagonga ni okonko. Ndio, Esther karudi. Yuko chumbani kwake. Alimjibu na kumfungulia mlango, akamwelekeza chumbani kwa Esther. Okonko akamkuta Esther na panga nguo zake akaketi kitandani na kumtizama kwa huruma. Mda huo epi anatoka Sebleni, anamwaga Skola. Ili anataka kuondoka tu, Skola akamomba msubiri na kunyanyuka kuelekea chumbani kwake. Baada ya dakika kadhaa, akarudi na begi lake mgongoni. Vipi tena? Aliuliza epi. Kusema kweli siwezi kukuacha ukali mema ya nchi peke yako. Kwa hali hii sasa umpate mwanaume anayesimamia ukucha vyema kitandani na ana fedha ni ngumu. Ni ngumu kwa kweli. Esther akashakuja mwanake hivyo kwenda mwenyewe atakuwa inogi. Twende wote tu. Alizungumza Skola akacheka na kuondoka zao. Baada ya kuondoka kwa Skola na Happy huko ndani ndio kulikuwa na kasheshe. Okonko alikuwa anampigia magoti Skola akimtaka amsamehe na maisha yaendelee. Kwani huo umekosa nini? Hadi ifike hatua kunipigia magoti, aliuliza Esther. Naisi kama nimeokosea swala la kukuuliza ulala wapi. Naomba tu yamalize mpenzi wangu. Mie si wa kwanza kukosea na kupenda eti. Hapo sijakuloga hivyo. Niangaika na waganga. Na kwa taarifa yako mimi naama hapa, naelekea huko kwa mwanaume anayeridhisha kwenye hela na kwenye mapenzi. Sio wewe, una mzigo kama punda lakini lako ulijui ilikuwa kama ni maneno ya kashfa kwa bwana Okonko Mangapi nimefanya kwa ajili yako? Mm? Mangapi nimefanya kwa ajili yako lakini? Aliuliza Okonko lakini jibu likawa lile lile ambalo limebeba dharau ndani yake. Hakuwa na budi, akanyanyuka na kuondoka. Huku machozi yakimtiririka mtoto wa kiume. Josefu huko nyumbani kwake alikuwa sebuleni. Mda huo Josefu alikuwa sebuleni akitazama TV, kipindi cha wanyama ndio kipindi chake bora mara zote. Akasikia mlango unagongwa, alivyofungua kuamini kama epi amerudi na mabegi. Wakati akiwa kwenye mshangao, akashtuka zaidi alipomuona Skola naye ana mabegi. Swala so, kuataka epi na Esther ahamie kwake, alilopoka tu akiwa kwenye ubazito. Sasa kitendo cha kumuona hepi kaja na begi ndo akaona sasa kumekucha. Akawa karibisha ndani. Karibuni jamani. Akawa karibisha akaketi kwenye sofa pale. Naona na wasiwasi baada ya kuniona jose hivi unafikiria nini kunichanganya ndugu zangu? Aliuliza Skola kabla mtaalamu wajajibu hebu epi akajibu ile swali. Shoga yangu, huyu alikuwa hajui. Kama we na Esther mnafahamiana. We ulimtambua kwa jina la Jose na Esther alimtambua kwa jina la Sali. Hivyo tulia mama, usimtoshe bwana wetu. E mtende chumbani tukaweke mabegi. Skola angeuliza nini tena? Wakati kwake kikubwa ni pesa. Wakanyanyuka na kupeka mabegi ndani. Josi akawaangalia na kutikisa tu kichwa chake akiwa na tabasamu. Tutafute hela kwa kweli. Wanawake hawana kinya. <laughs> akiwa naanza hayo mara mlango ukagongwa, akanyanyuka na kufungua. Karibu Mr. Okonko. Alikuwa Okonko. Akamkaribisha wakati wakaketi kwenye viti. Vipi bwana? Mda huu nitarajia uwe saiti, aliuliza Jose. Nimewacha vijana bwana. Samane, naomba nikuulize ndugu yangu. 
Okonko alienda kwenye pointi. Uliza. Jana mlana na kiwa ngapi? Swali la Okonko lilikuwa kama na ukakasi. Mbona swali lako lina ugumu hivi? Amna kaka anahitaji kujua ndio maana nauliza. Samaani. Wanawake wawili na naishi tunanuzia kwa sababu uliwaona au uliona miguu yao. Sawa kaka katika wanawake wawili unaweza kuwafahamu hata majina yao. Swali lingine la moto, Josie akainama chini. Alijua hata akimtajia haiwezi kuleta picha nzuri mbele ya injinia wake. Ina maana Esther ni mwanamke wake na yeye anajua iwe japite naye. Wakati anajishauri mlango wa Sebleni ukafunguliwa akiwa anaingia Esther na mabigi yake. Unadhani kulikuwa na haja ya kutoa majibu. Esther alisogea mpaka alipokaa sare na kumkisi. Akapitiliza kwenda chumbani. Wakati huo kwenye uwanja wa ndege wanashuka watu sita. Wanawake wawili na watoto wanne wa bwana Jose au Sale. Shoga. Hapa ndio Arusha. Kama hujawahi kufika ndio hapa. Aliongea jaki muda anaosogea mahala zilipo taksi. Wao panavutia. Sasa mahala ambapo amehamia mume unapajua? Aliuliza Faima. Kuna taksi tutafika tu kwa hilo usiwaze. Maana aliniambia mtaa mpaka na nyumba anayoishi. Alijua tuwezi kuja. Hivyo leo inakuwa kama surprise. Alizungumza Jack akiwa anacheka kimbe leo. <laughs> Huko <laughs> nyumbani kuna wanawake, kuna wanawake watatu. Na kuna wili hawa wanaenda saizi Jamani kuna wanaume wamejaliwa mauzo yao. Kwa swali lilotokea pale, bwana Okonko akakosa hata cha kuuliza swali jingine. Akanyanyuka na kumwaga Jose Kinyonge akaondoka zake. Jose alinyanyuka kwa hasira mpaka ndani, alivofika aliwakuta mashosto akipiga story. Akuuliza, akamtandika Esther Kofi. Wote wakashangaa. Ujinga gani uliofanya Esther pale? Unajua kabisa we na Okonko mna mahusiano. Na bado unakuja na mabegi na kunikisi mbele yake. Unajua atajisikiaje? Aliuliza Jose huku pressure ikiwa juu kuli kweli. Embu relax kwanza. Jana utuambiaje? Na kuhusu Okonko, mbona ulijua ni bwana wangu na ulidiriki kunitaka kimapenzi? Aliuliza Esther machozi yakimtoka huku akishika shavu lake. Lakini Esther hakuna cha lakini. Sale, kama ulikuwa unitaki ni heru ungeniambia tu kuliko kunifanyia hivi. Unajua tumejitoa utu kiasi gani? Eh? Marafiki watatu kuja kukana mwanaume mmoja na tumeridhika. Aziri kuongea Esther kwa uchungu. Jose akamsogelea karibu yake na kumkumbatia. Aina haja ya kulia. Nisamee mimi. Kama swala limeshatokea. Hatuna budi. Japo nimetumia gharama nyingi kumleta ukongo Tanzania na bado namhitaji kwenye kazi zangu. Aliongea Jose na kweli alimaanisha kile chokisema. Hepi na skola wakawa na tabasamu. Mara unasikika mlango unagongwa. Joseph akatoka kwenye kumbatio na kuelekea mlangoni. Ili anafungua kuamini kile ambacho anakiona kwenye macho yake. Alishangaa ni wale watoto na wake zake wamekuja. Watoto wakamkimbilia na kumkumbatia, alikuwa na furaha iliyochanganyika na uzuni ndani yake. Wakafata wake zake kumkumbatia akawakaribisha ndani wakiwa Seblen na mabegi yao ndo wanatoka ndani wale makahaba watatu. Kuna ugeni aliuliza yapi akiwa anacheka. Ndio, njoini hapa ni watambulishe. Jose akajikaza kiume kwa kina yapi wakaja na kuketi pale kwenye masofa. Hawa mnaona mbele yenu ni wake zangu wamenifanyia surprise kuja bila taarifa hapa. Hawa watoto ni wanangu. Alitambusha Jose kiufumbi na kukaa kimya. Mbona umetambulisha sisi tu mume? Hawa wasichana ni wakina nani? Ilikuwa swali gumu kwa Jose kulichanganua kwa haraka lakini alipata jibu. Kuna Happy Skola na Esther, ni wafanyakazi wangu. Mm, wafanyakazi wote. Kwa kazi gani? Sale, usilete baba ifu. Aliuliza Faima aki Alianza kuwa na wasiwasi. Huyu anaitwa Happy, ni mfanyakazi wa ndani. Huyu Skola anaendaga kusimamia kazi zangu site, yeye pamoja na Esther. Alizungumza Jose akiwa anajikaza kiume. Na Frank kuwajua, "Haya dada, tupelekee mabegi yetu ndani." Alizungumza Jackie na Happy alinyanyuka na kuchukua mabegi akaapeka ndani. "Samani bosi, ningeomba ni niwaache nielekee site." Aliaga skola, Happy naye akaunga hapo wakaondoka zao. 
Josi akakaa na wake zake pamoja na watoto wakiongea maluma matatu. Akanyanyuka na kwenda kuhamisha nguo zake chumbani ambapo wakinaipi wamekuja kuweka huko mabegi yao. Alipofika akachukua begi lake la nguo na nguo nyingine akaziweka begani ile ana anageuka anakutana na hepi. Anauba na mlango. Unataka kunif, kunifanya nini? Aliuliza Jose baada ya kumuona epi anajinyonga nyonga kimahaba kama mtu anataka kupatiwa mje, mjeledi. Wakati anazidi kumshangaa hepi akamsogelea na kukamata kichwa cha Joseph na kuanza kumnyonya ndimi. Huku akimshika kichwa vizuri, Jose akashindwa kujitoa maana mikononi alikuwa na mabegi na baadhi ya nguo. Tukiachana na hayo kwenye moja ya baa ambayo haikuwa mbali na pale alipokuwa ameamia Jose, walionekana Esther na Skola wanaingia na kwenda kukaa sehemu iliyojificha. Shoga, neno lisha kuwa neno. Kile kiji kichoingia unadhani kuna dalili ya kuondoka leo wala kesho. Aliuliza Skola akimtazama Esther. Kwa pale muondokaji amna. Na kule tushaama tena wote watatu. Na kurudi mtiani cha kufanya ni kupiga pesa tu ili tufanye yetu. Ila jamaa kiboko. Watoto wake hawajapishana inaonekana ukijisahau kidogo tu kichanga. Alizungumza Skola akiwa anacheka muda huo wanapatua vinywaji. Inabidi mtoe pale ndani Jose. Tukafanya naye mapenzi nje ya pale. Na hapo ndio tutapomwambia atupatie milioni 30 tuweze kufanya biashara ili wake zake wasi wasishtuke kile ambacho kinaendelea. Alitoa wazo Esther. Lakini pesa ni nyingi ujue yule mzaifu kwa wanawake atatoa tu hata akishuka atatupa milioni 20. Kwa nini anapungua nini? Na anaonekana ni afisa kabisa. Esther alikiri kweli kwenye pesa anazidi. Akazidi kumshawishi Skola mpaka akakubaliana. Kumbe wakati wanapanga yao upande wa nyuma uliozibwa na mbao uliwekwa kama urembo alikuwepo Okonko, aliweza kusikia kila kitu. Na Okonko alikuja pale kunywa kwa asira juu ya kile alichokitenda bosi wake na alikuwa tayari kwenda kuvunja mkataba ili aweze kurudi kwao. Amekuwa akitembea nchi mbalimbali lakini Tanzania alikuwa makwa Esther na alikuwa tayari kuoa. Rumba, Esther, ndivyo alivyo hivi? <laughs> Sasa nafanyaje? Nikamwambia Saleh au nimwache. Na mimi nisimamie langu la kuvunja mkataba. Nilibaki swali kichwani mwa bwana Ukonko. Itakuwaje sasa? Ataweza kumla hapo hapo epi au atajizuia kwa sababu Sebleni kuna familia yake bwana 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 Saleh ama Jose. Sebleni kule kuna familia yake. Huko nako mambo ametarada. Okonko alipata jibu la maswali yake akawa anangoja aondoke wale wanawake na yeye alikaa nyumbani kwa bwana Joseph. Huku ndani Joseph alitoka mikononi mwa hepi na kuelekea zake chumba ambacho kilipelekwa mizigo ya familia yake na kurudi kujumuika nayo. Akiwa na familia yake utani na stories za hapa na pale zikiwa zinaendelea akasikia mlango na gongwa. Na tena akajiuliza Joseph kimoyo moyo maana nyumba ilishakuwa ya moto. Haikaliki tena. Watoto wakaenda kufungua. Huyo Konko amefata nini tena? Alijiuliza kimoyo moyo baada ya Konko kuingia. Konko alipoingia alishtuka sana baada ya kuona wake wa Jose. Jackie naye akashtuka alipomwona Konko, akajikuta anasimama na kumkumbatia. Ni kama watu ambao wanajuana hivi. Mbona kama sielewi hapa? Maswali kichwani kwa mtaalamu yakaanza. Jamani Samuel John Okonko. Alisema Jackie akiwa ameketi kwenye kiti Okonko naye akatafuta kiti na kukaa. Jamani mbona sielewi? Uvumilivu ulimshinda. Joseph akaanza a maana wanaume wafanye wao sio wewe wakifanywa roho inaoma mara mia yake. I'm sorry Habi. Ni furaha baada ya kukutana na Sam baada ya kitambo kirefu sana. Takriban miaka kumi ya mbili. Sawa nipe utambulisho. Sielewi mpaka saa hizi. Jose alikuwa na sura ya kazi. 
Ah mume, acha wivu wako. Hasira za nini wakati mtu anataka kukueleza? Wanavyojuana, alidakia Faima. Na we nyamaza. Josie alikasirika kweli. Ah uh, aina haja kujiweka roho juu kama unakula tambi mume. Sam ni classmate wangu na ndo alikuwa rafiki yangu mkubwa kipindi nasoma nchini Kenya. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka tunamaliza chuo. Nafikiri ni kujuza kama elimu yangu nimeipata nchini Kenya. Hapa kwenye utambulisho ndo Joseph akaitikia kwa kichwa. Alijua kama ukonko anajuana na mkewe na amemchukulia amemchukulia ndege wake muda wote bwao linaingia ruba. Okay, sawa, naelewa. Ndio maana tukaplani kufungua shua kubwa Tanzania ili ikosekane sababu wa Tanzania kwenda kusoma nje. Aliingilia kati Joseph. Sawa, haina haja ya kuendelea kuongea maneno mengi yasiyo na tija ambayo nilikuja nayo hapa ni kuja kuvuja mkataba na wewe. Joseph, sihitaji kufanya kazi na wewe. Okonko aligongelea msumali pale pale. Lakini Okonko Joseph alitaka kuongea. Hamna lakini ndio kitu nilichokiamua. Unajua mapenzi yanauma. Kauli ya Okonko ilikuwa tata kuliko maelezo. Sikia, mimi ndio logaramikia mpaka umefika hapa. Unaweza kunilipa gharama zangu? Aliuliza Jose kwa asira. Bro, mpaka nimeamua hili, najua ninachokifanya. Nitakulipa nitakulipa gharama zako. No matter unahitaji kiasi gani. Mimi ni engineer ninayejua nini ambacho nakifanya. Alijibu Okonko akiwa mkavu. Wake wa Jose wakawa na shangaa kulikoni. Sawa kama umeamua hivyo. Wafanyajikazi wako wengi. Kauli ya Jose iliyobeba dharau ndani yake ilimkera Okonko. Lakini Jackie aliingilia kati. We boya, mi nakujua vizuri tu mtu ukasika vitu vya kijinga. Sasa hii kazi utaki ustaki utaifanya. Aliongea jaki kauli ile ni kama ikawa inatengeneza tabasamu kwa Okonko. Mimi ndo kichwa. Ieleweke. Aachane na hiyo kazi kama hataki. Usimlazimishe. Jose aliingilia kati. Na yote ni wasiwasi, alijua Okonko ataharibu. Mume, huyu kwangu fala mara zote. Hata kama Ajaonana na mimi kwa miaka mingi. Jackie akuongea pekee. Akamkamata faida aliyokuja nalo Okonko kwa ajili ya kuvuja mkataba akachana. Kwenye chumba cha hoteli anaonekana Esther na Skolo waki, wakirumbana. Kama hajibu meseji. Kama kajibu meseji mbona atokee mpaka sasa hivi? Aliuliza Skola. Mika nijibu anakuja. Sasa ususu wako nini? Mama, yule ndege wetu atakuja tu. Tusha kama saa mawili sasa mpaka pombe zimeshaanza kuturuka. Aliuliza Skola akiwa kama mwenye hasira, "Acha ufala, hapa siku na hudumu. Piga simu atuletee." Alizungumza Esther. Lakini unajua hii ni hoteli yenye hadhi ya nyota tano eh? Kitendo cha kuagiza kinywaji cha gharama, gharama zake sio haba. Aliuliza Skola. "Alafu wewe ndio mkubwa, alafu unakuwa mwoga." Hayo niachie mimi. Huyo boya atalipa tu. Muda wa jadiliana simu ilikuwa inaita, mpigaji alikuwa mwingine. Atakuwa mwingine ni epi? Wakatisha mjadala na kuanza. Epi atakuwaeleza ni? Baada ya kuona mpigaji alikuwa ni epi, wakafunga mdomo na kupokea simu. "Halo vipi mai?" alipokea simu Esther. "Poa, huku majanga tu, ilisika sauti ya epi. Kulikoni tena." Aliuliza Esther na akawaeleza kilichotokea juu ya Okonko kujuana na mke wa Jose. Kwa hiyo baada ya yote kuna lipi ambalo limetokea? Jose ameondoka na Okonko kwa ajili ya maongezi baada ya kuona kama mke wake karibu. Sasa hawajarudi takriban dakika 20. Eh, Naja. Abe, Naja. Wakati anazungumza na simu, Hepi akaitwa na Faima. Baadaye begi tatu nimeitwa. Alizungumza epi na kumfanya wenzake wacheke. Akamjuza mwanzee juu ya kichoendelea. Ina maana wake zake watatufikiria vibaye. Eh? Alikuwa na wasiwasi skola. Aina haja ya kujitia pressure. Atajua mwenyewe au nampenda. Aliuliza Esther. Lakini kama naisi nampenda hivi skola. Skola alijikuta kwenye sinto fahamu kama unaweza kuwa mke mwenza basi wake wawili na watoto wanne ni sawa mimi siwezi kwa kweli 
napenda mapenzi lakini hela ndio kunoga. Alizungumza Esther mpaka Skola akacheka. Wakiwa kwenye story mara mlango kafunguliwa. Anaingia Joseph. Vipi? Naweza kuingia au ndio mpo busy naombea? Aliuliza Jose uso ukiwa na tabasamu, akatabasamu, Jose akaingia ndani. Imekuwaje mkaruhusiwa muingie chumba kimoja na wote wanawake? Akauliza Jose akiwa anakaa kwenye kitanda. Hilo sio muhimu sana. Kama wewe tulikuka tutakukabili usiku huu. Alijibu Skola na kuanza kuparamia mwili wa Jose na Esther. Alikuwa hakuwa nyuma. Mtanange uliokuwa hapo ulikuwa wa kukata na shoka. Mpaka inafika saa saba usiku, walikuwa hoi. Jose akashika simu yake na kukuta miskolo za kutosha. Akainuka kuelekea bafuni, akaoga na kuondoka zake. Huko kichwani akiwaza wazo walilompatia skola na Esther juu ya biashara na kiasi ambacho anakihitaji. Alifika mpaka nyumbani kwake kichwa kikiwa kimeshapata moto. Maana mabinti uh, kutaka biashara ndogo, msingi utakiwa milioni 30. Lazima imuumize kichwa na shida sio pesa. Pesa ipo. Ila akiitoa iwe na maelezo ya kutosha maana sio zake. Ili anaingia Sebleni na kutana na Hepi Kazira kwa asira. Yose anamsogelea mpaka pale akawa anamnongoneza. Hepi akamsukuma kisha akanyanyuka na kuingia chumbani kwake. Yose akamfuata kule kule chumbani ili anaingia tu. Hepi akafunga mlango. Asubuhi na mapema Faima akagonga mlango wa Jacky. Vipi shoga? Mbona asubuhi asubuhi? Aliuliza Jacky baada ya kufungua mlango wake. Huyo mume lala kwako? Aliuliza Faima mpaka Jacky akashtuka. Mdau epi anafika kwa salimia. Epi, umemwona huyu bwana? Aliuliza Faima alionyesha mchanganyikiwa. Hapana dada toka alivotoka jana sijaona naye. Alijibu epi na kupeleka usafi kuendelea kufanya usafi wa nyumba. Mwanaume ana hata hamu na wake zake. Yaani ni malaya tu. Alizungumza Faima kwa hasira na muda huo anakuja mwanaye. Mama, baba anataka nimpelekee chai. Alizungumza ile mtoto wakashangaa, kalala huko. Wakauliza kwa pamoja. Ndio. Na mimi niletee chai hiyo 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 mitoto inayojifanya mpaka sasa hizi imelala itakula juhudi zao. Alizungumza mtoto akiwa anacheka na kurudi chumbani kwao amehamisha watoto kuliko sisi. Katuacha kila mtu ale chumbani kwake yeye ameenda kulala na watoto. Ndio maana mpenda sale wangu, ana upendo. Jake alifurahi kusikia lile. Shoga, yule bwana cha Jacobe, umesahau miaka nane tu iliyopita huko nyuma. Eh? Faima alikuwa na wasiwasi. Acha hizo mambo, huyu sio ujosi wa kipindi kile bwana. Huyu ni sale ambaye ni mume na baba naamini ule ulikuwa utoto tu amekuwa sasa. Jake alikuwa anamwamini sana Joseph. Lakini kwa Faima aliitikia tu kumridhisha. Masaa alisogea hatimaye ilifika saa saba, Joseph alikuwa kwenye meza na wake zake wanapata chakula. Wala na kiwawili sijaona toka jana, aliuliza Faima. Vijana wale usikute wameenda kwa wanaume zao huko ila watarudi tu. Alijibu Joseph huku akiwa hana wasiwasi. Sawa, maana walintia wasiwasi. Alizungumza Faima akiwa anaonekana mwenye uivu sana. Hepi ametoka muda na watoto mpaka saa hizi hajarudi kuna usalama. Aliuliza Jose, aliuliza Jaki akimtazama Jose. Yaani muda huu muda wa kula wa maswali na majibu we. Aliuliza Joseph akiwa na tabasaa mara simu ya Jaki kaita. Akanao haraka na kuchukua ile simu akatoka nayo nje. Baada ya katano akarudi usokuwa tabasamu. Alishangaa kumkuta jamaa amezira kwa asira. Basi mume shanza uivu wako. Nilitoka kuongea naye hapa hata sio kwa ubaya, ni Sam. Alijibu yake na kuketi kwenye kiti. Sam huyo konko, anasemaje? Kakubali ombi langu ataendelea na kazi na kuna jambo muhimu anahitaji kuniambia. Kashesheleo. <laughs> Joseph kanawa maji na kunyanyuka, Jake akamzuia. Akaambia amekasirika nini mume wangu? Mimi najua huyo Samu mlikuwa na mahusiano gani huko shule. Mhm. Jose akajifanya mwenye wivu. We nawe hata kama angelikuwa na mahusiano na mimi after huko miaka 15 iliyopita huko eh. Baada tu yao yanaishi, hebu acha wivu njoo tule. Alijibu Jack kiutani lakini Jose alikasirika kweli kweli. Akauputa mkono wake na kuondoka. Shoga. 
huyo mwenyewe anamjua kisirani. Alafu huyo anamletea utani, unaoendana na ukweli. Faima aliongea huku akiwa anacheka. Ngoja nifuate tukamalize. Jackie alinyanyuka na kuelekea chumbani. Alivyofika akamdekeza pale na kumbembeleza mpaka Jose akawa anacheka sasa. Kazi ikaanza kuwa ya moto pale alipohitaji tendo la ndoa. Kila akijitahidi mwenyekiti anagoma kusimama. Kila akijitahidi wapi? Basi mume usijisikie vibaya utakuwa uchovu tu na mawazo. Pumzika baadaye. Sawa, baadaye tutafanya jambo. Jake akamondoa hofu mume wake baada ya kumuona ameshakosa amani kwenye sura yake. Baada ya kumuona mzee asimami, Jake akavaa nguo zake baadhi alizoanza kuvua na kutoka mle ndani. Da, ah, watoto wataniua. Wamenyonya zote mpaka mke wangu kakosa haki zake. Alijiwazia Jose na kujilalia. Usiku ulipoadia kulikuwa ni kama kuna kashere hapo nyumbani. Watu wote walikuwepo. Jose akajiongeza hapo hapo na kuzusha kipati cha kukaribisha familia yake wakala wakanywe ilipofika saa sita kila mmoja akaelekea chumbani kwake. Jose akaelekea chumbani kwa Faima. Shughuli ikawa ni ile ile usiku. Hakuweza kumudu tendo. Chuma ikisimama Faima akipanda juu kuikalia inalala. Naomba tulale mke wangu. Tafanya kesho. Na hisi nimechoka. Alizungumza Jose, Faima akakubali wakalala. Lakini Jose akupata usingizi mpaka inafika saa tisa usiku. Akanyanyuka na kumtoa Faima kwenye kumbatio taratibu tu. Akavaa boksa na taulo na kutoka mpaka Sebleni. Akaelekea sehemu maalumu anapohifadhi pombe. Akatoa kwenye kikubwa na kujiminia mdomo ntarumbeta. Alishusha ikiwa nusu. Pombe kali lakini alivyoifanya utadhani ni bia tu ya kawaida. Akairudisha ikiwa nusu. Akaketi kwenye sofa, hakuchelewa, ikaanza kumchukua. Akaona Asije kulijilalia buule sebleni, akawa anajikokota kuelekea chumbani. Ili anafika kwenye koldo tu. Anakivuka chumba walicholala wakina Happy, ni kama alikuwa anasomewa lada chap chap. Mlango kafunguliwa kavutiwa ndani. Happy una nini? Alizungumza kwa kunongona, akiwa ndani taulo limemdondoka. Shoya jana sijarizika nayo, viwili tu lakini kwa mbinde. Naomba na leo. Alizungumza kwa vitendo epi, akamkamata Jose kichwa na kuanza kumnyonya mate. Huku akimpapasa sehemu mbalimbali zenye kuleta hisia. Jose ajikuta taratibu anaingia mchezoni. Jose alijikuta taratibu anaingia mchezoni. Happy alishusha mkono na kuanza kupitisha ndani ya boksa na kuanza kumpapasa makalio huku akimtia dole sehemu ya jakubwa. Ajabu mzee alisimama wima kama askari jeshi anaipenda kazi yake. Na ndio muda wa kumpa heshima mkuu wake. Taratibu anajishusha hepi na kutoa ile boksa mtanangi ukadondokea kwenye kitanda kimoja kilichopo chumbani humo. Zile kelele za mahaba ziliwashtua Skola na Esther. Kusema wamwache mwanzao wa faidi wakaingilia. Muda uliozidi kuwa unaenda na zile pombe ndio zizidi kumbeba kwenye show. Chumbani Faima anapapasa kitanda na jikuta yuko mwenyewe. Anakaa na kuelekea chooni hakumkuta Jose, akafungua mlango. Na kutoka nje mpaka Sebleni hayupo. Wakati anarudi anakutana na Jose kwenye koldo. Akijifunga vizuri taulo akiwa karibu na chumba cha kina Skola. Faima akasimama, kamtazama Jose. Anamalizia kuweka vizuri taulo. Ananyanyua uso anakutana na Faima. Alishtuka mpaka akajishika moyo wake. Utaniua mke wangu. Umetoka? Aliza Faima akiwa mkavu kweli kweli. I see Faima una wivu wewe. Haya twende ndani. Alivunga swali alifunga lile swali Jose na kumkamata mkono mke wake wakaingia ndani. Asubuhi na mapema Jose aliamka na kujiandaa kaondoka zake baada ya kuaga wake zake. Leo alifika mapema sana saiti ambapo shua ilitengenezwa alikaa mpaka inafika saa tatu asubuhi hakuona fundi hata mmoja saa tatu na nusu ndio taratibu mafundi na vibarua anajisogeza huku akionyesha wasio na wasiwasi wakamsalimia na kuanza kazi ipofika saa tano asubuhi ndo anaonekana okonko akiingia eneo hilo 
Josi akamfata kwa hasira na kumuuliza saizi sangapi? Unapaswa uwepo hapa sangapi? Akaambia sikia bro, mimi nafanya kazi kwa mgongo wa mkeo lakini sio kwa vile wewe umesema. Misha kuona wewe sio mtu kwenye maisha yangu. Okonko aliongea mengi aliyo moyoni mwake juu ya kitendo cha Josi alichokifanya mbele ya esta wake. Acha ufala, usilete mapenzi kwenye kazi. Sawa mie fala mjanja wewe mwenye wake wa tano kwenye nyumba moja. Ila aishi leo na bomoa nyumba yako kwa mikono yangu. Alizungumza Okonko kijasiri kweli kweli. Kama utatumia suru sawa, nyundo sawa, hata mashine buldoza sawa. Lakini kuanzia sasa hivi nishavunja mkataba na wewe. Sio tena mkandarasi wangu. Potea. Haiwezekani watu wanaanza kazi saa tatu. Kiliwaka saiti bosi na injinia wake. Nyumbani nako, Jake alimweleza Faima juu ya kile kicho kicho mtokea na Jake naye akamweleza akaelezana yani. Ina maana saleana nguvu za kiume, aliuliza Jake. Anazo, mimi na swasi na swasi na mmoja kati ya mabinti. We na yacha wivu. Wakati wanalala wanawake wote chumba kimoja. Ili katika wiki hali ya Jose ilizidi kuwa mbaya kwenye upande wa mapenzi. Hepi ndio mwanamke pekee aliweza kucheza na hisia zake kwa kumpapasa makalio na kumtia kidole kama kumboosti kabla jaenda kumuingilia. Mm. Manake alitafuta njia yoyote akutane na Hepi la sivyo asingelimudu tendo. Siku ya Jumatano alikuwa na wake zake mwenyewe pale Sebleni huku nyumba ikionekana imepoa sana. Alikuwa bize kwenye mtandao kutazama movie za ngono lakini alikuwa akitazama zile ambazo wanaingiliana kwa kinyume, yani wanaume kwa wanaume. Alijihisi raha kiasi. Akawa anafuatilia mashoga na jinsi ya kuwapata Tanzania. Akaja kumpata mmoja FB akachati naye pale Messenger na kufikia hatua ya kupeana mawasiliano. Alo, naongea na Antichichi. Alizungumza Jose baada ya simu kupokelewa. Yep, ni jei kama sikosei, ilisika sauti kwenye simu. Ya ndo mwenye mwenyewe hapa. Ulisema uko da, unaweza kuja Arusha? Ndiyo, ukinitumia nauli na kuja. Sawa, lakini mimi nahitaji tu fanye kwa zamu, na sio ni kufanya peke yako. Unaweza? Kwa nini siwezekane? Kwani posti zangu nazionaje mai? Mimi ndo antichichi. Sawa na kutumia nauli. Jumapili uje. Alizungumza Jose na kukata simu. Uso wake ulipambwa na tabasamu. Mara mlango ukafunguliwa Sebleni, anaingia hapi. Jose akashtuka. Unachosikia? Jose aliuliza. Hapi akatikisa kichwa chake kukataa. Mbona umeudi peke yako? Jamani, mie beki tatu. Skola na Esther ndo wafanya kazi wako. Wameenda fa fu familia yako kuonyesha maendeleo ya kinachokuleta huko. Kwa hiyo, aliuliza Jose na kumkonyeza epi. Sijisikii vizuri ngoja nkalale. Jibu la epi mpaka Jose limchanganya. Hajawahi kumgusia mapenzi akakataa hata siku moja. Imekuwaje leo? Kasheshe. Siku wa zigande. Hatimaye Jumapili liwadia kwenye kituo cha mabasi, anachuka antichichi akiwa na begi mgongoni. Kwa kumwangalia tu itosha kuamini huyu ni mtu aina gani. Mwendo tembea hata macho yake alikaa kiwizi wizi na rangi yake iliyokolea mkorogo. Alo, uko wapi? Jay Ah Alo, uko wapi jamani Jay? Alitoa simu kwa sura yake iliyombana kweli kweli akampigia mwenyeji wake. Ah okay, nikifika kwenye kituo cha mabasi nitampa uonge naye. Umuelekeze mahali ambapo tutakutana. Alihitimisha chichi na kuweka simu yake mfukoni. Anti chichi akachukua tiketi mpaka sehemu ambapo alipaswa kuelekea. Joseph wakati anatoka nyumbani kwake ile anafika nje ya geti, anasimama bajaji ile naingia anakutana na hepi. We vipi? Beki tatu ndo zamu yake kutoka na bosi. Hivyo kuwa mpole. Alizungumza epi na kumkonyeza Jose. Jose akaingia ndani ya bajaji akiwa kaikunja sura yake. Dereva akaondoa bajaji pale mpaka mahali ambapo alihitaji kushukia safari ilikuja uko kukomea hoteli fulani hivi. Jose na epi walishuka. Wakaingia kwenye hoteli mpaka kwenye upande wa swimming pool wakati huo muda wote. Jose yuko bize kutumia na message na antichichi. Hepi alivalia nguo za kuoga na kumshawishi Jose waingie kwenye swimming pool. 
Jose akakubali lakini muda wote wakiwa wanaoga akili yake ilikuwa haipo. Katika siku ambazo zilikuwa ngumu kwa Jose ni hiyo siku. Hepi akumwacha hata sekunde tano mpaka chooni alimsindikiza. Mpaka kinafika kiza wakawa na wote nyumbani. Walivyokaribia nyumbani Jose ataka kumtanguliza Epi. Epi akawaambia yeye ndiyo atangulie. Jose akatangulia akiwa na hasira kede kede. Kwenye kichwa chake baada ya siku mbili zilipopita inaonekana restaurant moja mjini anaonekana jaki akiwa na okonko wanapata chakula cha mchana. Nifesikia mkataba umeisha nilijua umeshaondoka kumbe bado upo. Aliuliza Jacky. Nisingeza kuondoka bila kupata muda kuona na wewe. Kukwambia ukweli kuhusu mume wako. Kabla wakongo ajaongea, muda huo anakuja Faima na kukaa kwenye meza yao na kuwasalimia. He, umekuja na mke mwenzio? Aliuliza Okonko. Ndio. Sale amini kama mimi na wewe hatuna mahusiano yote hivyo. Kitendo cha angetukuta wawili hapa kuunganisha ugomvi mzito. Alizungumza Jacky akiwa anacheka. Sawa sio vibaya, maana wote ni wake wa Saleh. Nafikiri mnajua kama pale mnakaa na wanawake watatu, yani Skola, Esther na Epi. Ndio, na watoto tumewacha na dada Epi, alijibu Faima. Vizuri, wale mnawaona ni makahaba wakubwa mjini Arusha. Na wamemganda mume wenu kwa sababu ya kifedha tu. Na kama wiki, nimekuta kijadiliana juu ya kumpigia kumpigia milioni 30, wakikosa hata 20. Na mnavyojua mume wenu kwa wanawake atawapatia. Hebu kwanza hapo, unasema kuhusu nini? Aliuliza vizuri Jaki. Iko hivi. Akaanza kumsimulia mkanda mzima ulivyokuwa mpaka pale kufikia. Nilikwambia Shosti, na wasiwasi kutaka kuniamini. Hebu kwanza. Jaki akatoa simu yake na kubwenza namba kadhaa ikarudi meseji ilimchosha. Kweli Jaki alichoka. Kweli nini? Angalia jana tulio milioni 20 kwenye akaunti ya Sale. Na wakati pesa za mwezi mzima kwenye ujenzi tulishajua ni kiasi gani. Na hesabu tulipiga juzi na matumizi ya mwezi wote. Hizi milioni 20 alizitoa jana. Zina maana gani? Wewe umejuaje pesa alizozitoa? Usiwe kama ujui Faima. Shua ni mawazo yako na faida kubwa tunapata tunapata msimamizi ni mume wetu. Na mtoaji wa fedha zote hizo ni mimi. Hmm? na nimerithi kutoka kwa mume wangu. Aliyesababisha kifo. Yeye ndo alikusababishia kifo chake. Eh? Akokuwa na muda tena wa kuendelea kupoteza, wakanyanyuka na kuelekea nyumbani kwenda kulianzisha tembwili. Walifika nyumbani wakumkuta skola na wenzake wala mizigo yao. Joseph naye hakuwepo. Hatimaye katika wiki na siku mbili, Joseph hakurudi nyumbani. Siku ya Sebleni watazama TV kuna taarifa kumhusu kijana mdogo tajiri anayemiliki shua mbili Dar es Salaam kubwa kimuonekano na kubwa kielimu. Na yupo Arusha kwa ajili ya kufungua shua kimataifa ambayo haijawahi kutokea. Alikuwa katika station ya Arusha TV walikuwa makini kutizama. Walishtuka baada ya kumwona Joseph anaingia na kuketi kwenye kiti kwa ajili ya mahojiano akiwa ameunguzana na Happy Jack na Faima walinyanyuka kwenye kiti kwa asira. Hivi station iko pande gani? Aliuliza Jack. Faima hakumpatia majibu zaidi ya kuinamisha kichwa chake tu na kuuliza. Alifoka Jack mpaka watoto waliokuwa wanafurahi kumuona baba yake kwenye TV wakao wanashangaa. Jack dereva bajaji hizo kuza kupajua station ilipo. Sasa unanifokea mimi wakati unajua ni mgeni hapa. Alingaka naye Faima hakukuwa na muda wa kujadili. Wakachukuana msafara ukaanza kuelekea kwenye station ya TV. Safari ikaanza nia na mazumuni ni kwenda kumwaribia huko huko. Walivyotoka nje wakapata wazo na kurudi ndani. Wakabeba watoto wote wakaenda nao. Wakati Jack na Faima pamoja na watoto kwenye TV show muda huo ndio ulikuwa maswali na majibu. Joseph akiwa amekaa karibu na mwandishi huku hepi kwa pembeni. Ndio bwana Saleh kipingu. Tungependa kujua umewezaje kwanza umewezaje kuwaza pesa zako uwekeze kwenye elimu badala ya kuwekeza kwenye biashara nyingine kama mabasi, maroli, biashara za maduka lakini wewe ukawaza kuiwekeza kwenye elimu. Aliuliza mwandishi akiwa makini kumsikiliza. 
nilifikiria na sio mimi tu pekee mimi pamoja na wake zangu wake zangu wawili wake zangu wamesoma ila mimi sikubahatika kuipata elimu kutokana na kosa alilofanya baba yangu samani kabla hujaendelea unaweza kutuelezea kwa nini kosa alifanya baba yako au ndio kama ilivyo kwa wasanii wetu wengi walofanikiwa ku walofanikiwa kuwa eti wanakuwa benet sana mama zao kuliko baba na maanisha baba yako alikataa mimba yako au aliuliza mwandishi na Joseph akaelamisha kichwa chini machozi ya kimlingalinga hapana ni heri angeikataa baba alikuwa ni mwenye laana ambayo mpaka sasa inaangamiza taratibu kabisa ni mtu mwenye fedha na mwenye matatizo kila uchao na imekuwa kama bahati kukutana na huyo msichana hapo alizungumza Joseph na kumnyoshia kidole hepi huyo msichana au mkeo aliuliza mwandishi na kucheka huyo sio moja ya mke wangu bali ni michepuko na ndio faraja faraja jipya ndani ya nafsi yangu na mpaka nimefikia hatua hii naamini shetani kuna muda anaingiwa na huruma japo kabla jaendelea Joseph akasikia anapigwa kofi mle studio ila anatazama mbele hakuamini kwa kuta wake zake nilijaribu kutafuta tofauti wa Joseph na Saleh na nikaupata kumbe sikuamini kama anafuga simba ambaye baadaye atakuja kuurarua moyo wangu alizungumza jaki na kamera zikamgeukia Sale, sikuwa nahitaji chochote kutoka kwako zaidi ya mapenzi. Nadhani nalitambua hilo. Nilisahau kwa maulisha wewe kulala na mama yako. Nilisahau kwa maulana na mama yako akambo. Hmm? Na kumzalisha mtoto ambaye naishi naye kama nimemzaa mimi. Aidakia Faima maneno ambayo yaliyomfanya Joseph ainamishe kichwa chake chini. Tusifike mbali sana. Tusifike mbali sana. Kijana mdogo tajiri kwa pesa zangu. Pesa alizoniachia mwanaume mwenzio leo zinakutea jeuri. Hakuna kumtambulisha mwanamke mwingine kwenye TV station. Eh? Zinakutea jeuri ya kuja kutambulisha mwanamke mwingine kwenye TV station? Kweli laana alionayo baba yako ndio inaishi ndani yako. Na kicho nileta hapa ni kuja kukuletea watoto wako. Uliezana mchepuko wa baba yako. Alizungumza Jackie na kumwacha mtoto akageuka ili aweze kuondoka. Alikazalika Faima naye akamwacha mtoto wa Joseph aliyezaa na mama yake wa Kambo ambaye baba yake alimuoa kabisa. Wakaondoka eneo hilo. Joseph alikuwa na nguvu kabisa hata ya kuzungumza. Interview kaishia hapo akanyanyuka na kuondoka kichwa kiwa kimejaa mawazo. Kwa ukubwa wa jina la Joseph na lile tukio ili katika wiki nzima juu ya habari zake tu mitandaoni kwenye blog za umbea zote ilimtesa kwa kweli. Alijifungia ndani kwa muda wa wiki moja, aliona na sababu ya kuendelea kuishi. Akachukua maamuzi ya kujiua baada ya kuletewa karatasi ya mwanasheria, asign ili aweze kugawana mali na wake zake. Alichukua vidonge vingi akavinywa ili akatishe uhai wake. Bahati nzuri yeye alienda nyumbani kwake bila taarifa. Hivyo alikuta kile kitendo, akamuhusia sana asifanye hivyo na analohitaji kufanya maana na watoto na wanahitaji kukua na wanahitaji malezi ya baba. Hmm? Magumu kiasi gani umeyapitia na bado haukuchoka, ukapambana? Je? Ni kweli swala dogo tu. Kikubwa uko sawa kimwili. Unatakiwa uwe sawa na kiakili pia. Amka jose amka. Epi alimhusia sana Joseph na kuanza kuwa karibu maradufu. Maisha alianza upya na ile katika miezi sita Joseph ali hakuwa na mahusiano ya kimapenzi. Hakuwa na mahusiano ya kimapenzi na Happy japo aliishi nyumba moja. Alihitaji uangalifu wa karibu maana Joseph alionyesha kama ni kama mtu alianza kuchanganyikiwa. Kwa vile aliachiwa pesa kiasi na ile shule ilianza kujengwa, Joseph alikaa na Happy na kubadilishana mawazo swala la shua waliache wakaangukia kwenye ujenzi wa nyumba za kisasa na kupangisha kupitia ile shua na madarasa yake walioanzisha kuyajenga safari moja huanzisha nyingine wakajikuta naudisha mapenzi na baada ya miaka mitano itosha kubadilisha maisha yao Joseph warudi kwenye chati aliyokuwa nayo hapo awali 
maana alikuwa na nyumba kubwa za kisasa kwa ajili ya kupangisha na lodge. Muda wote alipata faraja na kutiwa imani na epi aliyekuwa mjamzito baada ya kujifungua zilipita 40 Joseph akambadili dini epi na kumuoa. Kwa jina alotengeneza upi alipata wageni wengi ndani na nje ya Arusha baada ya miezi miwili ya ndoa kupita akiwa Seblen na mkewe na kichanga chao huku wale watoto wawili wa Joseph wakifika na kumwaga Joseph aliwapatia pesa kidogo akaondoka kwenye matembezi walikuwa matozi aswa akiwa anacheza na mtoto mdogo aliyezaa na epi akashangaa mlango na funguliwa anaingia jaki akiwa na mtoto wa miaka 15 akiwa amechakaa unaweza kusema machokora alikuwa na zoa na zoa na huko Joseph akamtaka mlinzi aondoke na kuwaruhusu Jack na mtoto wake wapate kuingia. Hepi alitoka chumbani na kuwasalimia akaketi karibu na Joseph. Joseph akampatia mtoto na yeye api akatoa ziwa na kuanza kumnyonyesha. Jack machozi alimtoka kabla hajaongea juu ya kilicho mkuta. Maana kwa tajiri alikuwa nao asingefikia tu kuonekana kama chokora. Jack akasimulia ni mapito gani aliyoyapitia baada ya kuachana na Joseph akajiingiza kwenye mahusiano na Okonko. Okonko akamshawishi aende kuishi Kenya. Jack na Faima wakaondoka kwa pamoja kuelekea Kenya kwa muda aliokaa kama mtu na mkiwenza. Aliwatengeneza wawe kama dada na mdogo wake. Lakini walipofika Kenya alibadilika. Jack alijiachia kwa Okonko kama ilivyokuwa kwa Joseph. Hapo ndo alipofanya Mr alizurumiwa mali zake zote na swala la ajabu na la kushangaza ni pale alipoenda kushuhudia ndoa ya Okonko na Faima. Alijaribu kwa shtaki lakini mtu kwa Okonko na Faima kwa dharau akampatia nauli ya kutoka Kenya kurudi Dar es Salaam. Na anamwaka katoka amerudi. Anaishi kama chokora baada ya kusikia ndoa ya Joseph na Epi akaanza safari ya kuelekea Arusha kwa mguu pamoja na mwanae. Ilikuwa ni simulizi yenye kusikitisha sana na kuhuzunisha lakini yote kwa yote akamshushia la mama Joseph kwa kitendo cha, cha kutoa pesa na kuwakabidhi makahaba na bado haitoshi alielekea na Happy mpaka kwenye station TV akimpa sifa na kumuona special kwake. Baada ya kubakwa kipindi kile na watu waliotumwa na alikuwa mumeo akishirikiana baba ilianza kujisi kujisi tabia za mwili zikibadilika nadhani mengine ulikuwa unayaona nikishindwa kuimili mchezo ikafika hatua nikaagiza shoga ili tuje kufanyana kwa zamu isingekuwa epi kugundua mabadiliko yangu na kuniwekea uzio kwenye kila njia zangu nisingeitwa baba mara hii hata ningekuwa na pesa ningeoga ningekuwa na zioga Ningekuwa na hapa watoto wajua nifanye. Alizungumza hili kwa uchungu sana. Huku machozi yakimtiririka Joseph. Hepi alitafutia dokta kutoka nje ilitakiwa milioni ishirini. Na kwa tatizo langu nilijua siku moja nitaenda ku naenda ku... naenda na kurudi lakini tatizo lilikuwa sugu. Nikapewa kitanda siku saba. napata fahamu na mkuta epi ambaye alikuwa pale muda wote karibu yangu. Na kuja kukumbuka na interview ambayo niliomba wiki iliyopita. Nikamwambia nitaenda tarehe hiyo. Nilipotoka hospitali ndio pale nilipopitia kwenye interview ya epi, na epi. Kwa nini kusema sale? Aliuliza Jake akiwa analia. Hayo ndio makosa yangu. Ila nilipanga nikitoka pale nije nyumbani kuwaeleza wake zangu. Baada ya kuona nimegoma kuwapatia misingi skola na Esther, ndio alipochukua maamuzi ya uamuzi wa kuondoka hata kama sale huyu malando kasababisha tuachane alizungumza jake akimwesha kidole hepi. hapana niliachana na hepi kwa miezi sita. mpaka saba nikiwa na imani mtarudi nilivyoona kimya naye ndio faraja yangu eh? na kwa watoto niliozaa na mama zangu kama mlivyo nizalilisha nikaona ni heri ni muoe eh Alizungumza kwa uchungu japo alikuwa anajikaza lakini machozi yalikuwa yanamtiririka upande mmoja. Jaki Majuto akachukua nafasi yake, Joseph alihidi kumsaidia kumpatia nyumba mbili na loji moja hata bila yeye. 
hata kwa sababu bila yeye asinge asinge kuwepo pale. Dada, naomba muombe Saleh aweze kunirudia. Alizungumza Jaki akiwa amempigia magoti hepi. Aligeuza sura yake kumtazama Joseph. Hepi. Wendo mke wangu. Hata ukifikiria na kuridhia ni msamee. Haitowezekana. Anapaswa aolewe ya chiki ndio anaweza kumuoa tena kwa sheria za dini yetu. Hasira hasara. Kauli za Joseph zilimkata maini Jaki. Alijuta kuendeshwa na maamuzi ya hasira mpaka kumzalilisha aliyekuwa mume wake kwa kuyaweka mambo yake hadharani mambo ya sirini mbele ya waandishi wa habari. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi yetu. Ulikuwa nami Leila Timbao ya kutokea pasi Mulezi Mix.